আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু আদার লাইভ স্ট্রিম আরেকটা বার যুক্ত হয়ে গেলাম আপনাদের সাথে টি টেলি 2023 দ্য ম্যাচ ইজ 7th চেন্নাই ব্রেভস ভার্সাস মরিসফিল স্যাম আরবি আজকের ম্যাচে ইতিমধ্যে টস অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সেই টসে জয়লাভ করেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানটাতে অবশ্যই চেন্নাই ব্রেভস আজকে তারা টসে জিতে প্রথমেই বল করবার সিদ্ধান্তটা না নিয়ে ব্যাট করবেন বলে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন এবং খেলোয়াড়েরা এখনই মাঠে প্রবেশ করবেন এবং আমরা কিন্তু টি টেন লিগের সেই দুর্দান্ত মহারণটি কিন্তু উপভোগ করতে পারবো ইনশাল্লাহ লাইক করে দিয়ে যুক্ত হব বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত হচ্ছি এবং আর মাত্র দুইটা মিনিট বাকি রয়েছে দুই মিনিটের মধ্যে কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু আবারও শুরু হয়ে যাবে সেই দুর্দান্ত মহারণ টি টেন লিগের আজকের একাদশে যারা যারা রয়েছেন সবাই তাদেরকে একটু দাম বলে দিচ্ছি আমি এই মুহূর্তে আজকের একাদশে কারা কারা খেলছেন এই দুই দলের হয়ে অনুরোধ করবো ওরা ধরে লাইক করে দেবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি ওরা ধরে লাইক করে দেবার জন্য দুইটা দলের একাদশ কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি স্যাম আর্মি দলের একাদশটা সর্বপ্রথম জানিয়ে দিব যেখানে রয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড্রিস গৌস উইকেট কিপার ব্যাটার তার সাথে ফাব ডুপ্লেইসিস থাকবেন ওপিনিংয়ে সরি ফাব ডুপ্লেইসিস থাকবেন তিনি স্যাম আর্মি দলের এবং তিন নম্বরে বইন আলীকে দেখতে পাবো ব্যাট করবেন তিনি দলীয় ক্যাপ্টেন বইন আলী নাজিবুল্লাহ যাত্রান রয়েছেন স্যাম আর্মি দলের একাদশে রয়েছেন জেসন হোল্ডার কারিম জানাত বাসিল হামিদকে দেখতে পাচ্ছি আমরা মোহাম্মদ ইরফান থাকবেন পাকিস্তানি বোলার মোহাম্মদ ইরফানের সাথে রয়েছেন পিটার হারজগ্রু সালমান ইরশাদ রয়েছেন কাইস আহমেদ অর্থাৎ আমরা কিন্তু একটা দুর্দান্ত একাদশ দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে কিন্তু দুর্দান্ত একাদশ দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা উড়ে ধরে লাইক করে দেবো আমাদের সাথে ওয়াশিম আকরাম ভাই যুক্ত আছে লাইক করে দিয়ে যুক্ত হয়েছে তিনি এমডি মেহিদি ভাই যুক্ত আছেন বলেছেন ভালো ভাই ভালো খেলে কোন দল প্রত্যেকটা দলই কিন্তু দুর্দান্ত খেলে এই টি টেন লিগের একটা দুর্দান্ত মহারও দেখতে চলেছে আরেকটা বার ওয়াশিম আকরাম ভাই লিখছেন কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে লাইক করে দেবো অবশ্যই যারা যারা যুক্ত আছে যে এখান থেকে যুক্ত আছে উড়ে ধরে লাইক হবে বন্ধুরা উড়ে ধরে লাইক হবে আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে কিন্তু আরেকটা একাদশ সেটা হচ্ছে চেন্নাই ব্রেভস দলের একাদশে কারা কারা রয়েছেন সেটা একটু আপনাদেরকে জানিয়ে দিব ইনশাল্লাহ চেন্নাই একাদশে অবশ্যই অপিনিং পজিশনটাতে থাকবে জেসন রয় এবং কোভে হেফট জেসন রয় কিন্তু পঁচাশি রানের দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছেন তাদের প্রথম ম্যাচে এবং সেখানটাতে কিন্তু চেন্নাই ব্রেভস দুর্দান্ত একটা টার্গেট দিয়েছিলেন একশো বিশ রানের মতো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে তিন নম্বরে জর্জ মুনসে এবং রয়েছেন স্টেফান স্কিন যা স্কিন আজাই রয়েছেন চারিত সাকা দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি চেন্নাই প্রেফসের রয়েছেন মোহাম্মদ নাবি কাই স্মিথ এবং ইতিমধ্যে প্লেয়ার তারা মাঠে প্রবেশ করছেন এবং ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি চেন্নাই প্রেফসের দুজন ব্যাটসম্যান চেন্নাই প্রেফসের ব্যাটসম্যান জেসন রয়কে আজকে কিন্তু স্যাম আরবি যদি আগে ব্যাট করতেন তাহলে কিন্তু বেশ দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হয়তো বা আমরা দেখতে পেতাম এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি অসীম একটা বলে গেছেন আপনার কেউ অসুস্থ খানিকটা ঠান্ডা বলে হচ্ছে এমনি নাইম ইসলাম ভাই যুক্ত আছেন খেলুক অবশ্যই খেলবে সৌজিব ভাই যুক্ত আছেন সৌজিব আহমেদ ভাই ধন্যবাদ তাকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য লাইক করে দিয়ে যুক্ত হব যে যেখান থেকে যুক্ত আছে ইতিমধ্যে প্লেয়ার তারা মাঠে প্রবেশ করছেন এবং এখনই কিন্তু খেলাটি শুরু হবে রায়ান ভাই দিয়েছেন চার ওভার কিডনে চার ওভার কত রান হতে পারে তিনি জানতে চেয়েছেন জেসন রয় এখানে কিন্তু তিনি সবচেয়ে মূল্যবান উইকেট চেন্নাই ব্রেভসের জন্য যদি জেসন রয় টিকে যায় তাহলে কিন্তু চার ওভারে হয়তো বা আমরা দেখতে পাবো যে পঞ্চাশ রানের মতো হয়ে যেতে পারে আর যদি জেসন রয় তিনি শুরুতেই আউট হয়ে যান তাহলে হয়তো বা চার ওভারে পঁয়তাল্লিশ রানের মতো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ রান হতে পারে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কত রান হতে পারে আমরা কিন্তু সেটি দেখার জন্য অপেক্ষা করছি ওয়াশিং আকরাম ভাই যুক্ত আছেন আপনার প্রতি এই দুই দলের মধ্যে কোন কোন ভালো খেলে হ্যাঁ আমার মতে আমার ব্যক্তিগত প্রেডিকশন অবশ্যই মইন আলীর দল স্যাম আরবি তারা কিন্তু বেশি শক্তিশালী আপনি একাদশটা একটু লক্ষ্য করলেই সেটা বুঝতে পারবেন একাদশে কিন্তু আমরা জানিয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে আর একটা বার জানিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ একাদশে রয়েছেন স্যাম আরবি দলের রয়েছেন কিন্তু ওপেনিং পজিশনটাতে অ্যান্ড্রিস গৌস উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান রয়েছেন ফাব টু প্লেসিস মহিন আলী হাজিব উল্লাহ জেদ্রান জেসন হোল্ডার কারিম জারাত বাসিল হামিদ মোহাম্মদ ইরফান পিটার হার জগলু সালমান ইরশাদ এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি 
রয়েছেন কাইস আহমেদ চেন্নাই ব্রেভস দলে জেসন জয় কবি হেপড রয়েছেন জর্জ মুনচে স্টেফান এস কিনাজাই এবং রয়েছেন চারিতা স্লাইকা মোহাম্মদ নাবি কাই স্মিত আয়ান আফজল খান জোরাই সিদ্দিক স্যাম কুক অমিত ব্যাককয় স্যাম কুক কিন্তু দুর্দান্ত বল করে থাকেন স্যাম কুক দেখা যাক আজকে তিনি তার ধরের জন্য কী করতে পারেন অবশ্যই লাইক করে দেবো বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত আছে অবশ্যই চার টান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ অবনের প্রথম বলটি জেসন জয় গুড লেন্থের বল খানিকটা কাট করতে চেয়েছিলেন ব্যাট বলের সংযোগ হয়নি যে কারণে এই বল থেকে রান পাবেন না জেসন জয় আছেন তিনি অন স্ট্রাইকে জেসন জয় আছেন তিনি অন স্ট্রাইকে জেসন হোল্ডারকে দিয়ে শুরু করেছেন মহিন আলী দলীয় ক্যাপ্টেন অবশ্যই এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যাম আরবি দলের দলীয় ক্যাপ্টেন রয়েছেন এখানটাতে এবং জেসন জয় তিনি আছেন অন স্ট্রাইকে জেসন ড্রয়েরকে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় নাম্বার বলটি নিয়ে যাবেন জেসন হোল্ডার অন স্ট্রাইকে অ্যাটাকি গড়ে জেসন হোল্ডারকে দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় নাম্বার বলটি নিয়ে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে প্রস্তুত জেসন ড্রয় দ্বিতীয় নাম্বার বলটি আবারও কিন্তু চালিয়ে ব্যাট করতে চেয়েছিলেন তিনি ব্যাটে বলে স্ট্রক যোগ হয়নি যার বল শ্রুতিতে আরও একটি ডট ডেলিভারি অবশ্যই দ্বিতীয় নাম্বার বল থেকেও ডট ও ও ও প্রথম বল থেকে কিন্তু একটা সিঙ্গেল ডেলিভারি হয়েছিল এবং সেক্ষেত্রে অন স্ট্রাইকে দেখতে পাচ্ছি কোভে হেফট দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোন দলটি জয়লাভ করতে পারে আমরা কিন্তু সেটি দেখার জন্য অপেক্ষা করব বন্ধুরা আজকে টসে জিতে শুরুতেই ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা দিয়েছেন স্যাম আরবি সরি তারা হচ্ছে চেন্নাই ব্রেভস আজকে শুরুতেই টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা চেন্নাই ব্রেভসের কাছ থেকে এবং এই মুহূর্তে আমাদের তৃতীয় নাম্বার বলটি জেসন হোল্ডার খানিকটা চেঞ্জিং পে স্লো আর ছিল এবং স্ট্যাম্পের উপরে টার্ন করানো বল ব্যাটে বলে পরাস্ত হয়েছেন ব্যাটসম্যান এখানটাতে ডট ডেলিভারি অবশ্যই দারুণ শুরু জেসন ড্রয়ের হাত ধরে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা আমাদের সাথে যুক্ত আছে রাজীব ভাই ধরব তাকে আমাদের সাথে যুক্ত আছে জাকারিয়া হোসাইন ইমরান তিনি বলছেন ভাই আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ পাক আমার আমায় তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেন অবশ্যই কী হয়েছে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন আজিজ ভাই যুক্ত আছেন মিস্টার আকাশ ভাই যুক্ত আছেন ভাই পুরাণের দল কি চেন্নাই না 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 পুরাণের দল হচ্ছে ডিক্কার গ্লাডিয়েটর্স আজকে খেলা আছে রাতের বেলা দশটা বেজে তিরিশ মিনিট বাংলা টাইগার্সের বিপক্ষে বাংলা টাইগার্সের সাথে খুব সম্ভবত ডিক্কার গ্লাডিয়েটর্সের খেলা রয়েছে তবে আমি জানিয়ে দেবো কনফার্ম করে আমার সাথে যাদের যারা যুক্ত আছেন সবাইকে অনুরোধ করবে লাইক করবার জন্য মানে চতুর্থ নাম্বার বল থেকে আরও একটা রান আরও একটি রান আজকে ডিক্কার গ্লাডিয়েটর্সের দিস ইস দ্য ডিক্কার গ্লাডিয়েটর্স অবশ্যই পরবর্তী বলটি এবং সেখান থেকে জেসন রয় গড 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 জেসন রয়ের উইকেট আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে শুরুতেই কিন্তু ধাক্কা খেয়ে গেছে চেন্নাই ব্রেভস আজকে তারা কত রাজ সংগ্রহ করতে পারবে সেটাই কিন্তু এখন দেখবার বিষয় রয়েছে বন্ধুরা এই মুহূর্তে বলটা আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন চেন্নাই ব্রেভসের ওপেনার জেসন রয় দুই বল থেকে এক রানে ব্যাট করছিলেন তিনি এবং এই মুহূর্তে তিনি বোল্ট আউট হয়ে ফিরে গেলেন জেসন হোল্ডারের দুর্দান্ত ডেলিভারি ছিল যেটাকে তিনি কিন্তু একদমই সামাল দিতে পারেননি তুলে বাড়ার চেষ্টা করেছিলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তিনি কিন্তু স্লোয়ার স্লোয়ার একটি ইউরকার লেন্থের সম্মুখীন হয় যার ফলশ্রুতিতে বলটি ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে স্ট্যাম্পে গিয়ে আঘাত করে আজিজ ভাই যুক্ত আছেন আমাদের সাথে তিনি রয়েছেন ভাই সায়ারি সায়ারি বুঝলাম না ভাই আজিজ ভাই আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তিনি তিনি বলেছেন ভাই বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ কি অবস্থা কয় উইকেট দিয়েছে এরা কত রান করেছে বাংলাদেশের বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজে তিনটা উইকেটের পতন ঘটেছে আজিজ ভাই আলামিদ হোসাই যুক্ত আছেন আমাদের সাথে ফ্রম সিলের থেকে লাইক করে দেবো বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত আছে যে এখান থেকে যুক্ত আছে সবাইকে অনুরোধ করবো ওরা ধরা লাইক বা আটন টিকলিক করে দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য বহিবুল্লা বুল্লা যুক্ত আছেন হাই হ্যালো অবশ্যই কেমন আছে জানিয়ে দিবেন বা স্কোরটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ অবশ্যই আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা যারা যুক্ত আছে যে এইখান থেকে আছে স্কোর আপডেট বলছে দুই এক উইকেটের বাড়ি বাড়ে এই মুহূর্তে জর্জ মুনছেন আচ্ছা হোল্ডার দারুণ একটু অভার করলেন তিনি পাওয়ার প্লে চলছে মাত্র দুইজন ফিল্ডার কিন্তু রয়েছে মাঠের বাইরে মানে এ সার্কেলের বাইরে সেক্ষেত্রে তিন ওভার পর্যন্ত কিন্তু পাওয়ার প্লে চলবে প্রথম পাওয়ার প্লেটা জেসল হোল্ডার প্রথম ওভারে দুই রান দিয়ে একটা উইকেট তুলে দিয়েছেন দারুণ শুরু অবশ্যই স্যাম আরবি দলের চেন্নাই ব্রেস্টের দলটা খুব একটা এখনও কিন্তু সতেজ নয় কারণ তাদের বেশিরভাগ খেলোয়াড় এখনও কিন্তু দলের সাথে যোগ দেননি তাদের স্কোয়াডটা বেশ মোটামুটি ভালো রয়েছে বাট এখনও পর্যন্ত তাদের কিছু ফেলি খেলোয়াড় তারা কিন্তু মিসিং রয়েছে শেষ পর্যন্ত তারা দলের সাথে যোগ দিলে তবেই দলটা কিন্তু
চেন্নাই ব্যাপসে রোশেদ ইমরান তাহির ভাডুকার রেজা বাকশা হাসান আরি রোশেদ ভারতী ভাতিয়া আরাভিন খুব একটা ভালো দলও হয়নি চেন্নাই ব্রেভস এবারটাতে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত তারা কতটুকু ফাইট দিতে পারে আজকের ম্যাচে তবে খেলা হবে সাড়ে দশটারটা বাংলা টাইগার্স বনাম অবশ্যই ডিকাট গ্লাডিয়েটর্স বাংলা টাইগার্সেও কিন্তু দুর্দান্ত বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যান রয়েছে যদিও তারা প্রথম ম্যাচটি হেরে গেছে আমরা খুব দেখতে পেয়েছি আমাদের প্রথম বলটি আমাদের কিন্তু কবে হেফট দুর্দান্তভাবে কাবারের উপরে তুলে দিয়েছিলেন তবে ফিল্ডার আছেন সেখানটাতে ওয়াদ বাউসে তার হাতে বলটি যাবে তিনি যতক্ষণে বাউন্ডারি লাইনের কাছ থেকে কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন ততক্ষণে দুবারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন এবং কিন্তু কবে হেফটকে দেখতে পাচ্ছি আছেন তিনি অনেক স্ট্রাইকে রান কত হতে পারে সাতজন দানি ভাই দেখা যাক সেটা কিন্তু এখনও বলা যাচ্ছে না মোহাম্মদ ধানি যুক্ত আছেন আমাদের সাথে মহানন্দ ধানিকে ভাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই মুহূর্তে লাইক দিয়ে যুক্ত হবার জন্য সবাই লাইক করে দেব আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি নিয়ে যাবেন এই মুহূর্তে কারিম জানাত অরি স্ট্রাইকে কবে হেফট আবার কিন্তু খানিকটা কাবার ড্রাইভ করার চেষ্টা শর্ট কাবারে ফিল্ডার ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং সেখান থেকে রান দেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না ডট ডেলিভারি চেন্নাই ব্রেভস আজকে টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন তারা এবং এই মুহূর্তে ব্যাট করছেন তারা দেখা যাক কত রান সংগ্রহ করতে পারেন দেখা যাক কত রান সংগ্রহ করতে পারেন আলী সবন সবন ভাই যুক্ত আছেন ভাই আমি সৌদি আরব থেকে শুনছি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আবার দ্বিতীয় নাম্বার বলটি যাচ্ছেন কারিম জানা দৌড় শুরু করেছেন প্রস্তুত কবে হে আবার পরবর্তী বলটি আবার কিন্তু ফ্রন্ট ফুট আউট ড্রাইভ সব বেইরে ফিল্ডার ছিলেন তাকে বিট করে লং অনে থাকা ফিল্ডার যত করে কুড়িয়ে দিবে রান আউটের একটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি রান আউটের একটা সম্ভাবনা রয়েছে ভাই এটা কোন খেলা এটা টি টেন খেলা বাসুম বিল্লা ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ইস্পাম যুক্ত হয়ে গেছে আর একটা পার হ্যালো কেমন আছেন ভাই ভালো আছি কেমন আছেন আপনি সেটা জানাবেন এবং এই মুহূর্তে থানা পাটির কাছ থেকে নট আউট বকিত ভাই যুক্ত আছেন তিনি বলেছেন আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই কেমন আছেন অলিকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কেমন আছেন আপনি জানাবেন মহানন্দ ধালি ভাই যুক্ত আছেন পিরোজপুর থেকে দেখছেন আমাদের কে বলতে আমাদের পরবর্তী বলটি চতুর্থ নাম্বার বলটি মোকাবেলা করবেন না অরি স্ট্রাইকে থেকে জর্জ মুনছে এক বল থেকে শূন্য রানে ব্যাট করছেন তিনি চার বল থেকে তিন রানের ছোট্ট একটা স্লোয়ার অবশ্যই পার্টনারশিপ সেটাকে লম্বা করতে হবে অন্তত পক্ষে একশো দশ রান কিন্তু করতে হবে দশ ওভারে তাদেরকে অন্তত পক্ষে আজকের ম্যাচে ফাইট করবার জন্য আমরা খুব ভালো করে জানি স্যাম আরবি দলে একদম বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যান কিন্তু রয়েছে তাদের সেই বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানকে বিদ করে জয়লাভ করতে পারবে কি না স্যাম সেন্দাই ব্রাইভস সেটা কিন্তু দেখার বিষয় রয়েছে যাচ্ছেন কারিম জানা আবার এই চতুর্থ নাম্বার বল এবারে কিন্তু ইয়োর কাল বাড়ি ব্যাক ফুটে অবশ্যই রক্ষণাত্মক ভঙ্গিরে খেলতে হয়েছে ব্যাটসম্যানকে অবশ্যই অরি স্ট্রাইকে জর্জ মুনছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি তাকে এই মুহূর্তে হৃদয় খাযুক্ত আছেন বাংলাদেশি প্লেয়ার নেই আসলে বাংলাদেশি প্লেয়ার এ মুহূর্তে নেই কারণ আমরা খুব ভালো করে জানি যে তাসকের আহমেদকে কিনেছিল বাংলা টাইগার্স তিনি ইনজুরেড বাংলাদেশ দলের সাথেই তিনি এখন পর্যন্ত খেলতে পারছে না এখন এই মুহূর্তে তিনি কীভাবে টি টেন লিগে যুক্ত হতে পারবেন তিনি সুস্থ হলে অবশ্যই তার দলের সাথে যোগ দেবেন এবং বাংলা টাইডার টাইগার্সকে নেতৃত্ব দেবেন সাকিব আল হাসান তিনিও নির্বাচনী প্রচারণায় এই মুহূর্তে খানিকটা ব্যস্ত রয়েছেন তারপরেও হয়তো বা তিনি খুব দ্রুতই দুই এক ম্যাচ পরেই বাংলা টাইগার্সের সাথে যোগ দিতে পারেন তবে বাংলাদেশ টাইগার্স হচ্ছে বাংলাদেশের মালিকানাধীন টিম সে কারণে আমরা ওই দিক থেকে অবশ্যই সাপোর্ট করব বাংলা টাইগার্সকে অবশ্যই লাইক করে দেবো বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত আছে বাংলা টাইগার্সে বাংলাদেশের প্লেয়ার আছে কি আছে বলে দিয়েছে ভাই কি কারণে কেন খেলতে পারছে না তারা সেটা কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে তবে লাইকটা ক্লিক করে দিলে অনেক বেশি খুশি হব আমাদের সকল বন্ধুরা লাইক করে দেবেন আশা করছে ওরা ধরা লাইক করে দেবে সবাই ওরা ধরা লাইক হবে ওরা ধরা হোয়াইট ডেলিভারি এক্সট্রা রান ওপরের পঞ্চম নাম্বার বলটি কারিম জানাত নিয়ে যাচ্ছেন তিনি মঞ্চায় দাবার কিন্তু তুলে বাড়ার চেষ্টা ছিল এবং সেখান থেকে দ্বিতীয় উইকেটের পতন গড় গড়ে গন ক্যাচ আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন জর্জ মুনছে জর্জ মুনছে তিনি কিন্তু ফিরে যাচ্ছেন ক্যাচ আউট হয়ে এই মুহূর্তে ছয় রানেই কিন্তু দুইটা উইকেটের পতন ঘটে গেছে মোহাম্মদ নাবি চারিত আসলাকাকে আজকে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে কারণ তারা কিন্তু মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে নামবেন তবে শুরুর দিকে তারা টপ অর্ডারে যেই সকল খেলোয়াড়দেরকে নামিয়ে দিয়েছেন তারা কিন্তু আসলে দলের প্রয়োজনে তেমন কিছুই করতে পারছেন না যে কারণে এই মুহূর্তে কিন্তু তাদেরকেই দায়িত্বটা দিতে হবে এই মুহূর্তে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কাকে নামানো হয় এবং সেক্ষে
তিনিও নামতে পারেন এবং এই মুহূর্তে কিন্তু মাঠে প্রবেশ করেছেন ইসকারা যাই দেখা যাক তিনি কি করতে পারেন এই মুহূর্তে অবশ্যই অল স্ট্রাইকে কারিম যারা দুর্দান্ত বল করলেন দুর্দান্ত বল করেছেন জেসন হোল্ডার দুইটা ওভারই কিন্তু অসাধারণ ছিল প্রথম ওভারে দুই রানের বিপক্ষে একটা উইকেট এই ওভারেও কিন্তু তিন রান এসেছে পাঁচ বল থেকে এবং সেখানে একটা উইকেট পড়েছে ওভারের শেষ বলটি নিয়ে যাবেন কারিম যারা অল স্ট্রাইকে থাকা এই মুহূর্তে নিউ ব্যাটসম্যান ইসকারা যাইর উদ্দেশ্যে ওভারের শেষ বলটি এবারে কিন্তু খানিকটা লেগে স্ট্যাম্পে গবজের বছরে ঘুরিয়েছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল মানসীমানার দিকে ফিল্ডার রয়েছেন সেখানটাতে একদম বাউন্ডারি লাইনের কাছে এবং যতক্ষণে বলটাকে কুড়িয়ে দেওয়া হবে ততক্ষণে দুই বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন দলীয় স্কোর আপডেট আট দুই উইকেটের বিনিময় চেন্নাই ব্রেভস কারেন রানরেট বলছে এই মুহূর্তে চার এবং এই মুহূর্তে একটুখানি চালিয়ে ব্যাট করতে হবে ভাই এই ম্যাচগুলি কত ওভারের খেলা হয় জানাবেন ভাই অবশ্যই অবশ্যই এই ম্যাচগুলো হয় দশ ওভারের নীলরতন যুক্ত আছেন নীলরতন মজুমদার আমাদের সাথে মাসু মাসুমুর রহমান যুক্ত ছিলেন তাকেও ধন্যবাদ ময়ভন সিং থেকে যুক্ত হবার জন্য এবং তারপরে দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় ওভারে খেলা শুরু হবে সেক্ষেত্রে একটু চালিয়ে ব্যাট করতে হবে ভাই চালিয়ে ব্যাট করতে না পারলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোভাবেই তারা ভালো কিছু করতে পারবেন না সাকিব আর তাস্কিন আছে হ্যাঁ মাহির মাহাদাব তাস্কিন এবং সাকিব আছে বাংলা টাইগার্সের হয়ে খেলার কথা রয়েছে তাদের বাট নৌকা আল সাকিব নাকি নৌকা আল হাসান সাকিব মুকিত আলী ভাই বলেছেন তিনি আমাদের সাথে বলতে দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে আমাদের প্রথম বলটি এবার কিন্তু জ্যাসন হোল্ডারকে আর একটা বার নিয়ে আসা হয়েছে এবং কবে হেল্প তিনি কি চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না টি টেনের মতো একটা ম্যাচে যেখানে তিনি সাতটা বল খেলে ফেলেছেন মাত্র তিন রান করেছেন অর্থাৎ দশ ওভারের মধ্যে তিনি কিন্তু এক ওভার এক বল খেলে ফেলেছেন তিনি মাত্র তিন রান করেছেন মানে তার বিবেককে কি আসলে কিছু বলে না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না দেখা যাক তিনি কিকটা করতে চাচ্ছেন জেসন হোল্ডার যাবেন তিনি এবং তবে দ্বিতীয় নাম্বার বলটি নিয়ে আমরা কিন্তু কবে হেল্প আছেন তিনি অন স্ট্রাইকে জেসন হোল্ডারের দ্বিতীয় নাম্বার বল খানিকটা শর্ট লেন্থের এবং কবজির বছরে ফ্লিক করেছেন মিড উইকেটের উদ্দেশ্যে কাউকার্নার অঞ্চল থেকে খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে এসে ফিল্ডিং করবেন ফাফটু ফ্লেইসিস এবং সেখান থেকে দুইবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্ত স্যাম আর্মি দলের ওপেনিংয়ে যিনি নামবেন তিনি কিন্তু ফাফ ডু ফ্লেইসিস আপনি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে সহেল কিং খান যুক্ত আছেন হাফিজুল ভাই সবাইকে এই ধন্যবাদ জানাচ্ছি তবে অনুরোধ হচ্ছে একটাই একটু লাইক বা আঠুটি ক্লিক করে দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের সাথে শৌকত আলী যুক্ত আছেন হায়দর আঙ্কেল যুক্ত আছেন আমাদের তৃতীয় নাম্বার বল থেকে দুইটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন দারুণ একটি কাবার ড্রাইভ ছিল এক্সট্রা কাবার থেকে যত করে বলটাকে কুড়িয়ে দেওয়া হলো তত করে দুই বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন বারো দু উইকেট পেটে চেন্নাই ব্রাইভস তৃতীয় ওভারে খেলা চলছে কারেন রানের বলছে চার দশমিক আট শূন্য জেসন হোল্ডার তার স্পেলের দুইটা ওভারই কিন্তু করে ফেলছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা এই মুহূর্তে ওভারের চতুর্থ নাম্বার বল এবারে কিন্তু স্টেপ আউট করে হাওয়ায় বাসিয়েছেন ফিল্ডার নেই সেখানে নৌবার ল্যান্ডি বলটে পড়বে যতক্ষণে কুড়িয়ে বলটাকে ফেরত পাঠানো হবে ততক্ষণে দুই বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন এবং সেক্ষেত্রে স্কোর আপডেট বলতে চোদ্দ দু উইকেটের বিনিময়ে চেন্নাই ব্রেভস আজকে টসে যেতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা ছিল তাদের দশ বল থেকে নয় রানে কবে হেল্প প্রায় দুইটা ওভার তিনি একাই খেলে ফেললেন মাত্র নয় রান সংগ্রহ করতে পেরেছেন এটা কিন্তু খুবই হতাশাজনক এই ওভার থেকে ছয় রান চার বল থেকে এই ওভারে চার বল থেকে ছয় রান এবং যাচ্ছেন এই মুহূর্তে অবশ্যই যে সর হোল্ডার প্রস্তুত হয় কবে হেল্প এবারে কিন্তু খানিকটা ইয়োর কালের ডেলিভারি ব্যাক ফুটে গিয়ে পাঞ্চ করেছেন বোলার এই মুহূর্তে চেষ্টা করেছিলেন নিজেই ফিল্ডিং করবার জন্য তবে সার্কেলের মধ্যে থাকা ফিল্ডার তিনি বলটাকে করিয়ে নেবেন এই বল থেকে রান পাবেন না ডট ডেলিভারি চোদ্দ দু উইকেটে বিনিময় চেন্নাই ব্রেভস খুবই খুবই হতাশাজনক একটা স্কোর আপনারা দেখতে পাচ্ছি এই খানটাতে অবশ্যই খুবই হতাশাজনক একটা স্কোর কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছি চোদ্দ দু উইকেটে বিনিময় তৃতীয় ওভারের খেলাটি চলছে আমাদের শেষ বলটি নিয়ে যাচ্ছেন জেসন হোল্ডার এবং সেক্ষেত্রে কবে হেপ তিনি আছেন অল স্ট্রাইকে বারো বল থেকে নয় রান করেছে তিনি অসাধারণ তাকে আমার আসলে কি বলতে চেষ্টা করতে হয়েছে আমার মনে হয় যে একটা ম্যাডেন দেই তাকে কবে হেপ মনে হচ্ছে তাকে একটা মেডেন দেওয়া উচিত তিনি নয়টা বল টি টেনের মতো খেলায় যেখানে দশ ওভারের খেলা সেখানে তিনি নিজে দুই ওভার খেলেছে নয়টা রান করেছে নিশ্চিন্তে ব্যাট করে যাচ্ছে মনে হচ্ছে তিনি তাকে মোটামুটি পঞ্চাশ ওভার দেওয়া হয়েছে 
তিনি খুব দেখে শুনে বলটাকে রিসপেক্ট করে করে খেলছেন জেসদ হোল্ডার দুই ওভার বল করেছেন আট রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন তিনি আমরা দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে মোহাম্মদ ধানি যুক্ত আছেন মহানন্দ ধানি লিখেছেন এই খেলার না খেলার রান হচ্ছে না তো অবশ্যই রান হচ্ছে না সবুজ ভাই যুক্ত আছেন এটা কি খেলা এটা টি টেন লিগ আবু ডাবি টি টেন লিগ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ম্যাচ নাম্বার সেভেন বুকিত ভাই লিখেছেন এটা ষাট বলের খেলা হচ্ছে হ্যাঁ ষাট বলের খেলা প্রত্যেকটা দল দশটা করে ওভার খেলবে দশ ওভার এবং এখানে কিন্তু বিশ্বের বাঘা বাঘা সব ব্যাটসম্যানেরা বাঘা বাঘা সব খেলোয়াড়েরা এখানে কিন্তু অংশগ্রহণ করেছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমাদের সাথে লক্ষ্মী দারি ভাই যুক্ত ছিলেন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন শৌকত আলী যুক্ত আছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি মহির মাহাতাব আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মঙ্গল ধন্যবাদ সবাইকে এই মুহূর্তে কিন্তু চতুর্থ আমার খেলা শুরু হবে সেক্ষেত্রে চল স্ট্রাইকে থাকবেন স্কেলা যাই স্কেলা যাই তিনি দেখা যাক কী করতে পারেন এই মুহূর্তে যাচ্ছেন কাই সাহাবেদ দুর্দান্ত বোলার কাই সাহাবেদ আফগানিস্তানি বোলার আফগানিস্তানি বোলার দেখা যাক টি টেন লিগ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি আবু ধাবি টি টেন লিগের ম্যাচ আফগানিস্তানি বোলার কাইস আহমেদ যাবেন তিনি এই মুহূর্তে আমাদের প্রথম বলটি দিয়ে ধৌ শুরু করেছেন কাইস আহমেদ আমাদের প্রথম বল খানিকটা টার্ন ছিল আউট সুইডের মানে লাইট কার্ড করেছেন থার্ড ব্যান অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন ব্যাটসম্যানেরা এবং সেক্ষেত্রে আবারও সেই কবে হেল্প আবার চাকে দেখে মোটামুটি একটু রাগে হচ্ছে তাকে কিন্তু বারবার স্ট্রাইকটা রোটেট করা হচ্ছে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত এবারে কিন্তু তুলে পেয়েছেন আমাদের কথা শুনতে পেয়েছেন তিনি উপর দিয়ে হাঁটু গেড়ে তুলে পেরেছিলেন তিনি যে আর লজ্জা দিতে পারছি না এবার কিন্তু বাউন্ডারি হাঁকাবো এবং সেখান থেকে ম্যাক্সিমাম শট এবং এই মুহূর্তে স্কোর আপডেট বলছে একুশ দুই উইকেটের বিনিময়ে চেন্নাই ব্রাইভস এক অবশ্যই এভাবে যদি চালিয়ে ব্যাট করে তাহলে কিন্তু বেশ দেখতে দারুণ লাগে অবশ্যই যাচ্ছেন অবরের তৃতীয় নাম্বার বটি নিয়ে কাহি সাহাবেদ এবারে কিন্তু ভালো দারুণ করে কাবার ড্রাইভ করেছিলেন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বাম দিকে দুইটা রান নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তবে সেখান থেকে একটা রান দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাদেরকে যেখানে দলীয় স্কোর আপডেট বলছে বাইশ দুই উইকেটে বেটে বাইশ চেন্নাই ব্রাইভস সেক্ষেত্রে চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে যাচ্ছেন কাই সাহাবেদ আমাদের চতুর্থ বল এবারে কিন্তু খানিকটা ব্যাক ফুটে গিয়ে পাঁচ করেছেন তারপরেও একটা রান আসবে টিপ পয়েন্ট অঞ্চল থেকে বল ফিল্ডার কুড়িয়ে দেওয়ার আগেই তৈরি করে করে একটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন একটু লাইকটা ক্লিক করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে ওরে ধরে লাইক করে দেবো বোধ ধরে যারা যারা যুক্ত আছে আমাদের সাথে না যা নিজাম উদ্দিন লিখেছেন ভাই টি টেন লিগে কয় দল খেলবে এবার বলতে বলতে পরবর্তী বালতি আবারও কিন্তু কাউ কার্ডার নয় এবার কিন্তু কাবারের উপরে ওয়ান বাউস টু বাউস বল গড়িয়ে গড়িয়ে সেবানার বাইরে দৃষ্টিরন্দন আরও একটি চারের বার এবং সেক্ষেত্রে এই ওভারটা কিন্তু দারুণ ছিল তেরো রান এসে গেছে পাঁচ বল থেকে অবশ্য টি টেনের রান আসতে কিন্তু সময় বেশি লাগে না বন্ধুরা আটটা দল নিয়ে টি টেন লিগ আবু ধাবি টি টেন লিগ আবার শেষ বলটি আবারও কিন্তু আবারও কিন্তু স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের উপরে ফিল্ডার রয়েছেন সেখানটাতে এবং সেক্ষেত্রে কবে হেপটার ইনিংস এর সমাপ্তি ষোলো বল থেকে বিশ রান করে ফিরে যাচ্ছেন তিনি মোটামুটি টি টোয়েন্টি একটা ম্যাচ খেলেছেন আমরা টি টোয়েন্টি হিসেবেই ধরে নিতে পারি তিনি ষোলো বল মোকাবেলা করে বিশ রান করে ফিরে যাচ্ছেন তৃতীয় উইকেটের প্রথম সাতাশ রানে চতুর্থ ওভারের খেলা শেষে তবে এই মুহূর্তে কিন্তু সারিদ আসলাকাকে দেখতে পাবো শ্রীলঙ্কার ব্যাটার সারিদ আসলাকা আসবেন তিনি এই মুহূর্তে ব্যাট করবার জন্য সারিদ আসলাকা দুর্দান্ত একজন ব্যাটসম্যান খেলা করু মজা লাগছে না নিষ্পাপ ভাই লাগবে মজা একটু অপেক্ষা করুন ভাই বিপিএল এর খেলা কবে দেখা যাবে বিপিএল এর খেলা রয়েছে আগামী বারো জানুয়ারির আগেই কিন্তু খেলাটি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে দেখা যাক কি হয় এবং যারা যারা যুক্ত আছেন অবশ্যই লাইক করব লাইক করব লাইক করব ওরা ধরা লাইক করলাম অবশ্যই মেহিদি আসাদ ভাইকে ধন্যবাদ ওরা ধরা লাইক হবে জাস্ট লাইকের নামটি হচ্ছে ওরা ধরা যুক্ত আছেন কারণ আমাদের সাথে প্রাণ প্রিয় বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমাদের বত্রিশ হাজার তম সাবস্ক্রাইবারে পদার্পণ করবার জন্য একজন বন্ধু প্রয়োজন যিনি এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করবেন এবং দেখতে পাবেন আমাদের বত্রিশ হাজার তম সাবস্ক্রাইবারটা পূরণ হবে আমাদের ছোট চ্যানেল ক্রিক লাইভ টোয়েন্টি ফোর থেকে যারা যুক্ত আছেন এবং আমাদের সাথে খেলাধুলো টোয়েন্টি ফোর থেকে অনেক বন্ধুরা যুক্ত আছেন তারাও চাইলে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে বা বাটনটি অন করে রাখতে পারেন বেল বাটনটি অন করে রাখলে আমি কিন্তু আপনার কাছে অবশ্যই পৌঁছে দিতে পারবো 
খেলার স্কোর আপডেট পঞ্চম ওভারে খেলা শুরু হবে এই ওভারে কাইস আহমেদের কাছ থেকে 13 রান সংগ্রহ করেছে চেন্নাই ব্রেভস এবং সেখান থেকে তিনি কিন্তু একটা উইকেটও তুলেছেন মইন আলী বোলিং প্রান্তে চলে এসেছেন ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার মইন আলী এবং তিনি কিন্তু অবশ্যই নেতৃত্ব দিবেন দিচ্ছেন স্যাম আরবি দলকে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত অন স্ট্রাইকে ইসকিনাজি তিনি কিছু করে দেখাতে পারেন কিনা দলের জন্য চার বল থেকে চার রানে ব্যাট করছেন তিনি আবার দ্বিতীয় নাম্বার বল টিউ ডট পরপর দুইটা বল পরাস্ত হয়েছেন ব্যাট বলের সংযোগ ঘটাতে গিয়ে এবং সেক্ষেত্রে আরও একটি ডট ডেলিভারি মইন আলী দুর্দান্ত বল করে থাকেন আমরা খুব ভালো করেই জানি এবং সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে কিন্তু অবরের তৃতীয় নাম্বার বলটি এবারে কিন্তু থার্ড আম্পায়ারের কাছে রাদ আউটের জন্য একটা সংকেত হয়েছে একটা সংকেত হয়েছে রাদ আউটের জন্য ছয় বল থেকে চার রানে এবং সেক্ষেত্রে আউট হয়ে যেতেও পারেন কিন্তু এখানটাতে ওরা ধরা আউট হয়ে গেছে হ্যাঁ সবই হবে ওরা ধরা লাইক হবে ওরা ধরা উইকেট হবে ওরা ধরা সাবস্ক্রাইব হবে ওরা ধরা বিপিএল খেলার কয়দিন আছে আপনি একটু গুনতে থাকুন এবং সেই ক্ষেত্রে উইকেটের পতন উইকেটের পতন উইকেটের পতন আর একটি উইকেট সাতাশ রানে চতুর্থ উইকেটের পতন চেন্নাই ব্রেফসের চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটে গেছে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানটাতে এবং দলীয় স্কোর আপনি সাতাশ চার উইকেটে বেরোবে চেন্নাই ব্রেফস রান আউট হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে এই মুহূর্তে ব্যাটসম্যানকে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি রান আউটের রান আউট ছিল এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে নতুন ব্যাটার এই মুহূর্তে মোহাম্মদ নবীকে দেখতে পাবো আফগানিস্তানি ব্যাটসম্যান আফগানিস্তানে অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী দেখা যাক তিনি তার দলের জন্য কতটুকু করতে পারেন আজকে তিনি কিন্তু দুর্দান্ত মানের একজন খেলোয়াড় আমরা খুব ভালো করেই জানি এবং সেক্ষেত্রে এসকি না যাই তিনি কিন্তু আউট হয়ে যাচ্ছেন ছয় বল থেকে চার রান করে রান আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন তিনি দেখ গেছে ভালো হয়েছে গেছে ভালো হয়েছে এই ব্যাটসম্যান রাখার চেয়ে না রাখা অনেক ভালো এবং এই মুহূর্তে কিন্তু দেখা যাক অবশ্যই অবশ্যই ভালো কিছু প্রত্যাশা করবো আমরা তার কাছ থেকে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ নবী আর একটা ওরা ধরা আউট মেহেদি হাসান ভাই অবশ্যই বিপিএল খেলা কয়দিন আছে বিপিএল খেলার কতদিন আছে সেটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিব এবং এই মুহূর্তে মোহাম্মদ নবী এবং সেক্ষেত্রে গণ মোহাম্মদ নবী গন তিনিও আউট হয়ে গেলেন ক্যাচ আউট কি হচ্ছে ভাই পঞ্চম উইকেটের মতন সাতাশ রানে একদমই বাজে ওয়ান সাইডেড ম্যাচ মানে লাইভে এসেই মনে হচ্ছে এই ম্যাচটি ভুল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে লাইভে এসে হৃদয় খান যুক্ত আছেন বসে রাকিব ভাই কেমন আছে রাধাম ধরিয়া ভালো আছি আপনি দেখতে পাচ্ছি দিস পাবলে লিখেছেন অনেক ভালো ভারত অস্ট্রেলিয়া টি টোয়েন্টি আগামীকালকে 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 আমি থাকবো আপনাদের সাথে আগামীকালকে অবশ্যই ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ফোর্থ থ্রি টোয়েন্টি ম্যাচে অবশ্যই আমি কিন্তু আগামীকালকে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে থাকব কারণ আমি চাই যে সিরিজে ফাইনাল ম্যাচটা জমে উঠুক মানে দুইটা দলই যদি চার দুইটা দুইটা করে ম্যাচ জয়লাভ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু পঞ্চম যে টি টোয়েন্টি ম্যাচটা থাকবে সেটা কিন্তু একদম গ্র্যান্ড একটা ফাইনাল ম্যাচ হবে এবং সেই ম্যাচে যে খুশি সেই পারুক আমার তাতে কিছু আসা যায় না কিন্তু আমি চাই যে সিরিজটা জমে উঠুক দারুণভাবে দারুণভাবে উপভোগ করুক আমাদের সকল ক্রিকেট পাগল বন্ধুরা আমরা কিন্তু সেটাই চাইব এই মুহূর্তে কাই স্মিথ চলে আসছেন পরবর্তী ব্যাটার এবং সেক্ষেত্রে আমাদের পঞ্চম নাম্বার বাউটি বইন আলী অবশ্যই তিনি একটু রান করানোর সুযোগ দিচ্ছেন না তাদেরকে সেখান থেকে ডট ডেলিভারি একের পর এক উইকেটের পতন একের পর এক ব্যাক থ্রু ব্রেক থ্রু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানটাতে অবশ্যই অবশ্যই চেন্নাই ব্রেভস এবারতে আছে বোটিং ব্যাটিং পাতে আমাদের পঞ্চম নাম্বার বলটি এবারে কিন্তু আবারও তুলে বাড়ার চেষ্টা কাউ কার্ডারের উপরে ফিল্ডার রয়েছেন তালু বন্ধ করবেন এবং সেই ক্ষেত্রে বেশি নয় ছয়টা উইকেটের পতন সাতাশ রানে মনে হচ্ছে লাইভ করা বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি ওয়াশিম আকরাম আলী সেন বিপিএল কত তারিখে থেকে খেলা শুরু হবে বিপিএলের তারিখটা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি যে ঠিক কত তারিখ থেকে বিপিএল শুরু হবে তবে নির্ধারিত না করা হলেও একটা ডেট দেওয়া হয়েছে সেই ডেটটা হচ্ছে খুব সম্ভবত জানুয়ারির বারো তারিখের মধ্যে খেলা শুরু হবে বিপিএল খেলার কতদিন আছে ভাই অবশ্যই আপনারা আমি কিন্তু এখনও কনফার্ম হয়ে বলতে পারছি না যে কোনো আসলে বলতে পারবো না যে বিপিএল কখন থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের সকল বন্ধুরাই যুক্ত আছেন সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা টোয়েন্টি ফোর ইউটিউব চ্যানেল এবং ক্রিক লাইভ টোয়েন্টি ফোর 
ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে দুইটা চ্যানেল থেকেই আমরা কিন্তু আপনাদের সাথে যুক্ত আছি একসাথে আপনারা আমাদেরকে দুইটা প্ল্যাটফর্ম থেকেই শুনতে পাচ্ছেন অনুরোধ করবো লাইক পাঠটি ক্লিক করে দেওয়ার জন্য এবং দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোন দলটি জয়লাভ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আজকে এই মুহূর্তে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা অবশ্যই বলতে হবে যে খুবই বাজে অবস্থা মেহেদি হাসান বাইজ হিসেবে আরও একটা উড়াধুরা উইকেট আসলেই উড়াধুরা উইকেট পড়তে পড়তে একদম একদমই মানে একদম শেষ হয়ে গেল সব একদম উড়াধুরা উইকেট পড়তে পড়তে সবই যেন উড়াধুরা হয়ে পড়ে গেছে লাইক করে দেবো বন্ধুরা যেন যেন যুক্ত আছি লাইক করে দিয়ে যুক্ত থাকি যে বাজারা যেখান থেকে যুক্ত আছে অবশ্যই টানটা আর উত্তে জড়াপূর্ণ ম্যাচ অসাধারণ টানটার উত্তে জড়াপূর্ণ ম্যাচ হয় টি টেন লিগে কিন্তু কিছু কিছু দল আছে কয়েকটা দল আছে যাদেরকে দেখলে রাগ হয় মনে হয় এরা কেন যুক্ত হয়েছে খেলার সৌন্দর্য দষ্ট করবার জন্য হ্যাট্রিক অবশ্যই সেটা মানে ওভারের দিক থেকে হ্যাট্রিক তবে হ্যাট্রিক কিন্তু হয়নি দুইটা উইকেট নিয়েছিল একটা রান উইকেট মানে রান আউট হয়েছিল যার ফলে সুতরাং এক ওভারে তিনটা উইকেট হারিয়ে মোটামুটিভাবে পঙ্গু হয়ে গেছে অবশ্যই চেন্নাই ব্রেভস আমরা সেটাই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা লাইক করে দিব ওরা ধরা যারা যারা যুক্ত আছে অসাধারণ চরিতা স্লাকা এবং এ মুহূর্তে আফজাল খান আরিয়েন আফজাল খান তিনি আছেন এ মুহূর্তে অদ স্ট্রাইকে বন্ধুরা যারা যুক্ত আছে সবাইকে ধন্যবাদ এবং বাংলা টাইগার্সের ম্যাচ রয়েছে আজকে কিন্তু বাংলা টাইগার্সের ম্যাচ সেটা রাতের বেলায় অনুষ্ঠিত হবে আমি আপনাদের সাথে যুক্ত থাকবো ইনশাল্লাহ যে যেই খাতে আছেন কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন আমির ভাই যুক্ত আছে দেড় বছর নাইস ধন্যবাদ আমাদের সাথে শহীদ বাংলা যুক্ত আছে দেড় বছর একশো সাতাশ নম্বর লাইক করেছি ধন্যবাদ আপনাকে এক ওভারে মাত্র তিনটা উড়া ধুরা আউট আমি হেদি হাসান ভাই অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি মহানন্দ ধালি বলেছেন একদম বাজে খেলা আবির হোসেন ভাই লিখছেন নাইস অবশ্যই বাজে খেলা একদমই বাজে মানে বাজে খেলা বললে কাকে বলা যায় মানে এটা এরকম একটা দল অবশ্যই বাজে খেলবে এটা সবাই জানে মানে এই এটা টিসিবি আর জয় বাংলা হয়ে গা যাইব অবশ্যই শেষ আমাদের পরবর্তী বাদ ঠিক আমার কিন্তু দুর্দান্ত কামার ড্রাইভ ছিল আফজাল আরিয়ান খানের ব্যাট থেকে আরিয়ান আফজাল খানের ব্যাট থেকে দৃষ্টি দন্দ চারের বার এবং তিনি কিন্তু দারুণভাবে বলটাকে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন অবশ্যই সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো এই মুহূর্তে যারা যারা যুক্ত আছেন অবশ্যই আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন প্রতিদিনই লাইকের পাশাপাশি সাবস্ক্রাইব বা টুটি ক্লিক করে দিয়ে আমাদের চতুর্থ দাবার বলটি তারিদ আসলাঙ্কাকে স্ট্রাইকটা রোটেট করেছেন একটা স্ট্রাইক আর রোটেট করা হয়েছে সিঙ্গেল রানের মধ্য দিয়ে চারিদ আসলাঙ্কা দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি শ্রীলঙ্কান অল রাউন্ডার চারিদ আসলাঙ্কা দেখা যাক তিনি তার দলের জন্য যেহেতু তিনি ক্যাপ্টেন তিনি কি করতে পারেন অবশ্যই কিছু করার নেই কারণ এই মুহূর্তে ছয়টা উইকেট তেত্রিশ রানে তারা আর কতটুকু কি করতে পারবেন এটা কিন্তু খুব ভালো করে আমরা বুঝে যাই আমরা কিন্তু খুব ভালো করেই বুঝে যাচ্ছি যে কত রান হতে পারে আমাদের সাথে জিয়াউরুল মন্ডল যুক্ত আসেন ভাই এটা কি খেলা হচ্ছে টি টেন খেলা আবু দাবি টি টেন লিগ আমরা পঞ্চম ডাবার বল টি পিনার হাট জঙ্গলু দারুণ বল করে থাকেন তিনি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের পঞ্চম ডাবার বল চরিত আসলা খেলাইট কাট করলে ধানবার অঞ্চলের উদ্দেশ্যে একটার বেশি রান পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমাদের সাথে জহুরুল ইসলাম যুক্ত আছেন ভালো আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন সেটা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন গভের বক্সের মধ্য দিয়ে এবং এই মুহূর্তে আমাদের সাথে নিষ্পাপ ভাই যুক্ত আছেন লিখেছেন এ ভাই এটা উইকেট না রান হইতাছে ও আচ্ছা আচ্ছা আজিজ ভাই যুক্ত আছেন হৃদয় যুক্ত আছেন হৃদয় ভাই লিখেছেন আমি একশো ওভার নিয়ে হতাশ ও আচ্ছা একশোর উপরে নিয়েছিলেন আপনি অবশ্যই শরীফ হোসেন ভাই যুক্ত ছিলেন তিনি বলেছেন ওয়াও আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন স্যাম আর্মি দলের একশো ষোলো রান করেছিল প্রথম প্রথম যে মানে ম্যাচটা খেলেছে তারা প্রথম ম্যাচটিতে চেন্নাই ব্রেভস তারা নির্ধারিত দশ ওভার একশো ষোলো রান করেছিল সেই একশো ষোলো রানের মধ্যে পঁচাশি রানই ছিল জেসন রয়ের অর্থাৎ ওই একজনই ব্যাটসম্যান একজনই ব্যাটসম্যান চেন্নাই ব্রেভসে জেসন রয় তিনি যদি কোনো কারণে ফ্লপ মারেন তাহলেই কিন্তু পুরো দলই ফ্লপ এবং সেটাই কিন্তু আজকে হয়েছে চেন্নাই ব্রেভসের অবশ্যই ওপেনার জেসন রয় তিনি যখনই আউট হয়ে গেলেন তারপরেই কিন্তু বাদ বাকি যারা খেলোয়াড় ছিলেন তারা কিন্তু ফ্লপ মারলেন আর মাত্র চার ওভারে খেলা বাকি চারশো চব্বিশ এবং সেক্ষেত্রে চব্বিশ বল থেকে দেখা যাক কত রান সংগ্রহ করতে পারেন তারা লাইক করে দেব ধরা অবশ্যই যারা যারা যুক্ত আছি অবশ্যই ওরা ধরা লাইক করে দিব 
এবং সেক্ষেত্রে আমরা এখনও যারা বাংলা টাইগের খেলা কোন সময় দশটা বেজে তিরিশ মিনিট বাংলাদেশ সময় ভারতের সময় হচ্ছে দশটা সাবস্ক্রাইব করব বন্ধুরা দশটা সবাই মিলে দশটা সাবস্ক্রাইব আমরা পরবর্তী বল হ্যাঁ মানে কিন্তু খানিকটা লব ডেট করেছেন সামনের পাইয়ে গিয়ে লং অন ক্লিয়ার বল গড়িয়ে সীমানার বাইরে এবং সেক্ষেত্রে বল সীমানার বাইরে দৃষ্টিদন্দন আরও একটি চারের বার এবং সেক্ষেত্রে অপরের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি আবার কিন্তু চালিয়েছেন লেগ স্ট্যাম্পের উপর দিয়ে বল গড়িয়ে যাচ্ছে গড়িয়ে যাচ্ছে चौरी प्रथम तीन बल चौद रान जान आली इनशाला जाते मुहूर्ते আগামী যে ম্যাচগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে আপনাদেরকে আমাদের সাথে যুক্ত করে দিতে পারি আপনারা খুব ভালো করেই দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই কিন্তু আজকে কিন্তু আরও একটি টি টেনের ম্যাচ রয়েছেন সেটা কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ সবাই রাত দশটা বেজে তিরিশ মিনিট এই খেলাটি শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের সাথে মুস্তাফিজুর রহমান কোন দলে খেলে মুস্তাফিজুর রহমান নেই আলবিন ভাই হৃদয় খান যুক্ত আছে রাকিব ভাই কালকে কি শ্রেয়াস আয়ার খেলবে এখনও কিন্তু ওই ম্যাচটা নিয়ে আমি এক দশটা নিয়ে এক এখনও কিন্তু গবেষণায় নামিনি যে কোনো বলতে পারছি না ভাই আগামীকালকে অবশ্যই আপনাদের জানিয়ে দিতে পারবো একাদশটি খেলা শুরুর আধা ঘন্টা আগেই চলে আসবো কোনো সমস্যা নেই একাদশ নিয়ে কথা বলবার জন্য সেলিমেসকে ইসলাম একটি টিভি যুক্ত আসেন আসসালাম আসসালাম আলাইকুম রাকিব ভাই আলাইকুম ইসলাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে এই মুহূর্তে খেলাটা দেখতে এখন খুব ভালো লাগছে অবশ্যই চার ছয় হাঁকলে ভালো লাগে এই ওভারেই কিন্তু সাত সতেরো রান এসেছে এক ওভারেই কিন্তু সতেরো রান এসেছে অবশ্যই ভালো লাগছে তিপ্পান্ন ছ উইকেটের বিনিময় সাত ওভারের খেলা শেষে তিন ওভার খেলা রয়েছে আঠারো বলে দেখা যাক তারা শেষ পর্যন্ত কতটুকু রান তুলতে পারেন হৃদয় খালিক সে রাকিব ভাই কালকে কি শ্রেয়া সায়ার খেলবে সেটা কালকেই জানিয়ে দিব ভাই আমার সাথে যুক্ত থাকবেন আবির হোসাইন ভাই যুক্ত আছেন একশো দশ রান হবে বলেছেন তিনি এই মুহূর্তে সরি তা সাল লাগা আবার কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বলটাকে থার্ড ম্যান অঞ্চলের উপর দিয়ে আলতু করে তুলে দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে বল কিন্তু হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে হেলিকপ্টার গতিতে সে মারার বাইরে দৃষ্টিনন্দন ওভার বাউন্ডারি ম্যাক্সিমাম শট সরিত আসা লাগার ব্যাট থেকে क्या অবশ্যই জয় মানে নায়ক ছিলেন জেসন জয় আজকে কিন্তু নায়িকটা হতে হবে চারিতা স্লাঙ্কাকে 
অবশ্যই আমাদের পরবর্তী বল সালমান ইরশাদ এবারে কিন্তু খানিকটা ব্যাক অফ লেন্থে ডেলিভারি কাট করার চেষ্টা ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি যার ফলশ্রুতিতে ডট বল এই মুহূর্তে চারিতা সালাংকে দয় বল থেকে চব্বিশে ব্যাট করছে তিনি এবং এই মুহূর্তে তার দলের জন্য আর অল্প কিছু সময় কিন্তু রয়েছে অল্প কিছু বল রয়েছে তার দলের জন্য যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর মাত্র ষোলো বলের খেলা বাকি আমাদের তৃতীয় নাম্বার বলটি সালমান ইরশাদ দৌড় শুরু করেছেন সালাংকা আমাদের তৃতীয় নাম্বার বলটি সুন্দর করে কাবার ড্রাইভ এবং সেক্ষেত্রে এক্সট্রা কাবারি থেকে ফিরলে যত করে বলটাকে আবারও ফিরিয়ে দিবেন তাদের করে এক রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন এক্ষেত্রে অন স্ট্রাইকে আফজাল আরিয়ান খান থাকবেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এম ডি বাসুদ সরদার যুক্ত আছেন ভাই এটা কি খেলা এটা টি টেন খেলা হচ্ছে মবিন খান যুক্ত আছেন দেশি কেমন আছেন ভালো আছে অবশ্যই টাইগার মারুফ যুক্ত আছেন আপনার পুরো লাইভটি অন্য ইউটিউব চ্যানেলে দেখানো হচ্ছে সেই চ্যানেলটা কি আপনার সেই চ্যানেলটার নাম হচ্ছে ওপি গেমিং ইউটিউব না ভাই আমার কিন্তু না সেটা আমরা একই সাথে দুইটা ইউটিউব চ্যানেল থেকে যুক্ত আছি সেটা হচ্ছে খেলাধুলা টোয়েন্টি ফোর এবং ক্রিক লাইভ টোয়েন্টি ফোর আপনাকে ধন্যবাদ টাইগার মারুফ ভাই আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য এবারতে ষাট ছ উইকেটের বিনিময় অবরি চতুর্থ বল থেকে ইয়োর কালেতে ডেলিভারি ব্যাক ফুটে গিয়ে পাঁচ করেছেন এই বল থেকে রান ওভার একদম সুযোগ পাবেন না ডট ডেলিভারি দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হতে পারত তবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন আমরা সেটা কিন্তু খুব সুন্দর করেই লক্ষ্য করছি যে খুব সুন্দর করেই লক্ষ্য করছি যে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে এখানটাতে চরিত আসলাঙ্কার উপর ভর করে দেখা যাক বাকি যে বলগুলো রয়েছে আপনার পঞ্চম নাম্বার বটে खेलार मोटामुटी खेलते मन नब्बे रान पचानब्बे रान का चले जाए दुईटा रही है शेष दो अवश्य चेष्टा कर पक्ष त्रिश ट रान संग्रह कर দেখা যাক কি হয় জিদারুল সিরা ভাই ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী বালটি আমরা কিন্তু সামনের পায়ে গিয়ে লপটেড গঠিতে সে মারার বাইরে ওভার দা বাউন্ডারি এবং সেক্ষেত্রে একদম ম্যাক্সিমাম শট দুর্দান্ত ছয়ের মাধ্যমে স্কোর আপডেট বলছে সাতষট্টি ছ উইকেটের বিনিময়ে চেন্নাই ব্রাইভস এবং সেক্ষেত্রে কারেন রানের বলছে আট দশমিক তিন আট অবশ্যই শেষের দিকে এসে চরিত আসলাঙ্কার আঠারো বল থেকে চল্লিশ রানের একটা পার্টনারশিপ এগারো বল থেকে একত্রিশে ব্যাট করছেন সরিত আসলাঙ্কা অবশ্যই তিনি কিন্তু দারুণভাবে চেষ্টা করছেন তার দলের জন্য আমরা কিন্তু সেটি দেখতে পাচ্ছি ওরা ধরা সাবস্ক্রাইব হবে বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত আছে সবাইকে অনুরোধ করছে একটু ওরা ধরা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন কারণ রাতে কিন্তু দশটা বেজে তিরিশ মিনিট এবং সেক্ষেত্রে দশটা বেজে তিরিশ মিনিট অনুষ্ঠিত হবে বাংলা টাইগার্সের ম্যাচ বাংলা টাইগার্সের ম্যাচে আমি আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত করতে চাই সাকিব আল হাসান এবং তাসকিন আহমেদের খেলার কথা যদি ছিল যদিও ছিল তারা হয়তো আজকের ম্যাচে তাও খেলতে পারেন সাকিব তো খেলতে পারবেন না এটা শিওর কারণ তিনি এখন নির্বাচনী প্রচারণা এখানে একটা ব্যস্ত রয়েছেন নবম ওভারে কে আসবেন বৌরিক প্রান্তে সেটা দেখার বিষয় রয়েছে তবে এই মুহূর্তে অনেক স্ট্রাইকে কারিম চানাতকে নিয়ে আসা হয়েছে নবম ওভারে বল করবার জন্য আরিয়ান আফজল খান প্রস্তুত चेन्नई তারা কিন্তু ব্যাট করছেন এবং সেক্ষেত্রে দ্রুত তারা ছয়টা উইকেট হারিয়ে ব্যাক ফুটে অবস্থানে চলে গেছিলেন সেখান থেকে একটুখানি তুলে আসার উঠে আসার চেষ্টা করছেন যাচ্ছেন করিম জানাত আপনি দ্বিতীয় নাম্বার বটি হারিয়ে আফজাল খান আছেন অনেক স্ট্রাইকে দৌড় শুরু করেছেন করিম জানাত আপনি দ্বিতীয় নাম্বার বটি দিয়ে 
पार्टनारशिप तैर मध्य प्रसारित कर फिर <coughs> चेन्नई <coughs> इनशाला जयलाभ करते बुधरा प्रवेश कर इनशाला मजाबाजी जैगा खानिकारे फिल्डर 
তিনি বলটাকে যত করে কুড়িয়ে দিবেন একটা রা দিয়েই স্ট্রাইকটা রোটেন করতে হবে ভাদুকার রেজা বাক্সাকে আপনারা সবাই খুব ভালো করেই জানেন সেটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু ইম্প্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম রয়েছে ইম্প্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম রয়েছে আবির ভাই লিখেছেন আপনার ভয়েস অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ নাজবুল ভাই লিখছেন নব্বই হবে আমাদের সাথে নাজবুল ভাই তিনি আছেন যুক্ত আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ক্রিশ পল তিনি বলছেন আপনি কি বিডি বেটারে কমেন্টারি করেন না ভাই বিডি বেটারে কমেন্টারি করি না কেন ভাই তেমন মনে হয় নাকি আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বল আরিয়ার আফজাল খান সে ক্ষেত্রে খানিকটা ফ্রন্ট ফুটে অর ড্রাইভ লং অং ঠেলে দিয়ে একটা বারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন করলেন অবশ্যই ভাডুকার রাজা বাক্সাকে চারটা বল খেলার সুযোগ দেওয়া উচিত শ্রীলঙ্কান ব্যাটার ভাডুকার রাজা বাক্সা তাকে কিন্তু আরেকটা আগে নামানো উচিত ছিল বলে আবার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে হয়তো বা তাকে আজকে একাদশেই রাখার কথা ছিল কি না পরে ইম্প্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম অনুযায়ী হয়তো বা ভাডুকার রাজা বাক্সাকে শেষের দিকে নামিয়ে দেওয়া হলো যে ক্ষেত্রে দল কিন্তু খুবই কঠিন পর্যায়ে রয়েছে আমাদের তৃতীয় নাম্বার বলটি যাচ্ছেন সালমানের সাদ প্রস্তুত ভাডুকার রাজা বাক্সা একত্রে খানিকটা লেট কার থার্ড ব্যান অঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল বলটি থার্ড ব্যান অঞ্চলে থাকা ফিল্ডার ডান দিকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যত করে কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন একটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন একটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন আবার ফিরে আসলাম নিষ্পাপ ভাই ওকে অবশ্যই আবির ভাই যুক্ত ছিলেন আপনার ভয়েস অনেক সুন্দর বলে দিয়েছি ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আমার সাথে আয়াজ আমান যুক্ত আছেন কেমন আছো ভাবাই সবাই ভালো আছে আমরা পাবনা জেলার বেড়া থানা থেকে নাকারিয়া বাজার থেকে যুক্ত আছেন আমাদের বমিন ভাই গতকালকেও তিনি কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন স্পেশালভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাকে আমাদের সাথে আরেকটা বার যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের তৃতীয় নাম্বার বল আমরা কিন্তু ভারী কার রাজা বাক্সা কাট করতে চেয়েছিলেন ও চতুর্থ নাম্বার বল টিম ওয়াইড ডেলিভারি ওয়াইড ডেলিভারি আম্পায়ার দোহাত প্রসারিত করেছেন এবং জানান দিয়েছেন যে এক্সট্রা রান যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে আরও একটি বাউন্ডারি হতে পারত কিন্তু সেখানে ওয়াইড ডেলিভারি এক্সট্রা রান একটা রান কিন্তু আসছে ছিয়াশি সাত উইকেটের বিনিময় আমার কাছে মনে হয়েছিল যে কেন জানি হয়তো বা নব্বইয়ের কাছাকাছি আমাদের এই রানটা যেতে পারে আমি কিন্তু আপনাদেরকে প্রেডিকশনটা বলে দিয়েছিলাম বাট সেই কাছাকাছি কিন্তু চলে গেছে নব্বই পঁচানব্বইয়ের মধ্যে থাকবে আমি এমনটা বলেছিলাম কিন্তু আমাদের পরবর্তী বালটি আমার কিন্তু ভারুকার রাজা বাক্সা একদম রিভার্স ওয়েভ ওভার দ্য বাউড্রি ম্যাক্সিমাম শট দৃষ্টিনন্দন ছয়ের বার দৃষ্টিনন্দন ছয়ের বার ছিল এবং সেখান থেকে দারুর একটি ছক্কা ভারুকার রাজা বাক্সা চার বল থেকে ছয় রানে চার বল থেকে দশ রানে পৌঁছে গেছেন তিনি দলীয় সংগ্রহটা বিরানব্বই সাত উইকেটের বিনিময় দলীয় সংগ্রহটা বিরানব্বই সাত উইকেটের বিনিময় এবং আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেলাম দৃষ্টিনন্দন আরও একটি দৃষ্টিনন্দন আরও একটি চারের বার পরবর্তী বালটি এবং সেখান থেকে সোভা ব্যাটে কাবার ড্রাইভ এক্সটে কাবারে ফিল্ডার ছিলেন কিন্তু দৌড়ে এসেও ঠিক বলের লাইন বরাবর আসতে পারলেন না যার ফলশ্রুতিতে বলটি গড়িয়ে সীমানার বাইরে বিদ্যুৎ গতিতে পাঁচ বল থেকে চোদ্দ রানে পাঁচ বল থেকে চোদ্দ রানে পৌঁছে গেছেন সেক্ষেত্রে দারুর একটি কামব্যাক ছিয়ানব্বই সাত উইকেটের বিনিময় এবার তো মোটামুটি ফাইট করার মতো একটা স্কোর হয়ে গেছে যেই রানটা মনে হচ্ছিল তারা হয়তো পঞ্চাশ রান করতে পারবেন সেই রানটি কিন্তু ছিয়ানব্বই পর্যন্ত এটাই হচ্ছে টি টেন এটাই হচ্ছে ম্যাচের বোমিন টার্ম যে কোনো সময় যে কোনো দিকে টার্ন করতে পারে যে কোনো সময় যে কোনো দিকে কিন্তু ম্যাচের মোর ঘুরে যেতে পারে আমরা খুব ভালো করেই জানি আমরা শেষ বলটি থেকে এবং সালমানের সাদ খানিকটা বাউন্সিং ডেলিভারি এবং সেই বাউন্সিং ডেলিভারিটাকে সুন্দর করে কাবার ড্রাইভ করার চেষ্টা করেছিলেন তবে সেটা হয়নি একটা রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে ব্যাটসম্যানকে বন্ধুরা অসাধারণ একটি টান টান উত্তেজনা মুহূর্ত শেষ শেষ দিকে কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো কে কত রান করেছেন যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে তাদেরকে অনুরোধ করবো অবশ্যই উড়ে ধরে সাবস্ক্রাইব বা আটোটি ক্লিক করে দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য উড়ে ধরে সাবস্ক্রাইব বা আটোটি ক্লিক করে দিয়ে বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত আছে যেইখান থেকে যুক্ত আছে এবং অবশ্যই সেকেন্ড ইনিংসে আপনাদেরকে আরেকটা বার স্বাগত জানাতে চাই বাংলা টাইগার্সের ম্যাচ রয়েছে আজকে আমি কিন্তু অবশ্যই বাংলা টাইগার্সের ম্যাচে আপনাদের সাথে যুক্ত থাকব টি টেন লিগ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি দ্য ম্যাচ ইজ এইট বাংলা টাইগার্স ভার্সেস ডিকান গ্লাডিয়েটর্স সেটা বাংলাদেশ সবাই রাত দশটা বেজে তিরিশ মিনিট অনুষ্ঠিত হবে চলুন একটু জানিয়ে দিয়ে আজকে কে কত রাত করেছে কে কত রাত করেছে জানিয়ে দিয়ে একটু পয়েন্ট টেবিলটাও কিন্তু জানিয়ে দিতে পারি আপনারা যদি আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন ইনশাল্লাহ দেখতে থাকেন অসাধারণ এই ম্যাচগুলো আমি যেই ম্যাচটা ঘুরে
তিনি কিন্তু দারুণভাবে দলটাকে আগলে রেখেছিলেন ওই পাশটাকে উইকেট পড়তে দেননি একদমই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন অবশ্যই সেখান থেকে এই ম্যাচটি এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি যে কে কত রান করেছে কে কত উইকেট নিয়েছে এবং সেই সাথে খুব দ্রুতই কিন্তু খেলাটি আবারও শুরু হবে পুনরায় এবং আমরা কিন্তু দেখতে পাবো আবারও সেই স্টার্টিং মোমেন্ট সেকেন্ড ইনিংসে আমরা স্টার্টিং মোমেন্ট সেকেন্ড ইনিংসে দেখতে পাবো চলুন এই মুহূর্তে একটুখানি দেখিয়ে দেই যে কে কত রান করেছে আজকে কে কয়টা উইকেট নিয়েছে কেমন বল করেছে কেমন পারফরমেন্স ছিল দুই দলের মধ্যে হ্যাঁ বন্ধুরা লাইক করে দিব সবাই যে যেখান থেকে যুক্ত থাকি না কেন লাইক করে দিয়ে যুক্ত থাকবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুন্দর আজকে টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন না বল করার সিদ্ধান্তটা না নিয়ে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে অপিনিকে আজকে যে সুন্দর বরাবরের মতো সেক্ষেত্রে যে সুন্দর তিনি কিন্তু অপিনিকে ব্যাট করতে নেমে মোটামুটিভাবে একটা মানে শুরুতেই দুই বল মোকাবেলা করে তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেছেন আজকে কিন্তু তার কাছ থেকে আমরা ভালো করে ইনিংস দেখতে পাইনি যেটা আমরা তার কাছ থেকে আশা করেছিলাম এক্সপেক্ট করেছিলাম তিনি কিন্তু সেটি দিতে পারেননি আমরা দেখতে পেয়েছি সেটি এবং যার ফলশ্রুতিতে তিনি কিন্তু আজকে দুই বল থেকে এক রান করেই ফেরত চলে গেছেন অন্য যে ওপেনার ছিলেন কবে হেড তিনি ষোলোটা বল মোকাবেলা করে মাত্র বিশ রান করেছিলেন এবং তিনি মোটামুটিভাবে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে একটা চার একটা ছয় হাঁকি আউট হয়ে ফিরে গেছেন তিন নম্বরে জর্জ মুনছে তিন বল মোকাবেলা করে সুন্দর রান করে ফিরে গেছেন জর্জ মুনছে এবং সেখানেও কিন্তু একটা দারুণভাবে ব্যর্থতা আমরা লক্ষ্য করেছি মিডল অর্ডারে একদমই ব্যর্থ ছিল আজকে অবশ্যই চেন্নাই ব্রেভস এবং সেক্ষেত্রে আজ তারা কিন্তু শুরুর দিকে মনেই হচ্ছিল যে হয়তো বা তারা এই রানটি করতে পারবে না তারপরেও কিন্তু তারা সেই রানটি করেছে এটা অবশ্যই তাদের জন্য কংগ্রেচুলেশনসই বলতে হবে একদিক থেকে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টেফান স্কিনে যাই তিনি করেছেন ছয় বল থেকে চার রান এবং সারিত আসলাঙ্কা দলীয় ক্যাপ্টেন সারিত আসলাঙ্কা দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি তেরো বল থেকে একত্রিশটা রান করেছেন এবং যেখানে তিনি দুইটা চার তিনটা ছয় কিন্তু আজকে হাঁকিয়েছেন দুইশো আটত্রিশ রানে দুইশো আটত্রিশ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন আজকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে সারিত আসলাঙ্কা সারিত আসলাঙ্কার এইখান থেকেই কিন্তু ম্যাচটি ঘুরে গিয়েছে এবং সারিত আসলাঙ্কা দুইশো আটত্রিশ স্ট্রাইক রেটে তেরো বল থেকে একত্রিশটার যে রান করেছিল সেটি তার দলের জন্য কতটা যে কতটা উপকার এনে দিয়েছে সেটা আপনারা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছেন ইনশাল্লাহ এ মুহূর্তে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি পরবর্তী ব্যাটসম্যান হিসেবে অবশ্যই মোহাম্মদ নাবি মাঠে প্রবেশ করলেও তিনি একটা বল মোকাবেলা করেছিলেন আসলেন এবং চলে গেলেন আমরা কিন্তু সেটি দেখতে পেয়েছি বন্ধুরা যার ফলশ্রুতিতে তার দলটি কিন্তু বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছিল পরবর্তীতে আমরা কাই স্মিথকে দেখতে পাই দুইটা বল মোকাবেলা করে তিনিও কিন্তু দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন মানে তাকে তার দায়িত্ব যতটুকু ছিল তিনি কিন্তু সেটি করতে পারেননি কাই স্মিথ তিনিও কিন্তু আউট হয়ে ফিরে গেছেন আমরা সেটি কিন্তু দেখতে পেয়েছি এবং শেষ পর্যায়ে আমরা দেখতে পেলাম আরিয়েন আফজাল খান এগারো বল থেকে উনিশ রান তিনি করেছেন ঠিকই দলের প্রয়োজনে যতটুকু যেভাবে ব্যাট করা প্রয়োজন তিনি কিন্তু তাই করেছেন আরিয়েন আফজাল খান তিনি আজকে তিনটা চার হাঁকিয়েছেন একশো বাহাত্তর স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন তিনি এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে অবশ্যই অবশ্যই আমরা দেখতে পেয়েছি যে লাইক করে দেবো বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত আছে যে এইখান থেকে যুক্ত আছে সবাই একটু ওরা ধরে লাইক করে দিয়ে যুক্ত থাকে প্লিজ হেড দা লাইক বাটন সবাই হেড দা লাইক বাটন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনিংস ব্রেক একশো একশো রান কিন্তু হয়নি আটানব্বই রানের টার্গেটে ব্যাট করতে হবে এক্ষেত্রে দেখা যাক আটানব্বই রানের টার্গেটে তারা ব্যাট করতে পারেন কি না সেই বিষয়টা কিন্তু দেখবার রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে আরিয়ান আফজল খানের পরে ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে ভাডুকার রেজা বাক্সাকে কিন্তু আজকে একাদশে ইনক্লুড করা হয় এবং ভাডুকার রেজা বাক্সা শেষ পর্যায়ে এসে তিনি কিন্তু দারুণ দারুণ একটা ইনিংস খেলেছেন ও এবং সেখান থেকে ভারুকার রাজা পাকসা ছয় বল থেকে পনেরোটা রান তিনি কিন্তু সংগ্রহ করেছেন আড়াইশো স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন তিনি দুর্দান্ত একটা ছয় একটা চার কিন্তু তার কাছ থেকে আমরা আজকে উপভোগ করেছি আজকের এই ম্যাচে তিনি কিন্তু দারুণ খেলেছেন বন্ধুরা লাইক করে দিয়ে যুক্ত থাকি যারা যারা যুক্ত আছে এখনই ইনিংস ব্রেক শেষে আবারও খেলাটি শুরু হবে পুনরায় কিন্তু আমরা দেখতে পাবো আবারও সেই দুর্দান্ত সেকেন্ড ইনিংসের মহারণ যেখানে ফাফ ডু প্লেসিস তিনি কিন্তু অবশ্যই অপিনিংয়ে ব্যাট করতে নামবেন তার দল স্যাম আরবির হয়ে 
এবং আমরা সেটা কিন্তু দেখতে পাবো যে আটানব্বই রান তারা খুব সহজেই তুলে দিতে পারেন কিনা নাকি তারাও ব্যাটিং বিপর্যয় পড়ে যান নয় দশমিক সাত শূন্য ইকোনমিতে নয় দশমিক সাত শূন্য মানে রিকোয়েড রান রেটে অবশ্যই ব্যাট করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে দেখতে চাই যে কেমন হতে পারে সেক্ষেত্রে দেখতে চাই যে কেমন হতে পারে আজকের এই ম্যাচটি এবং বল হাতে ব্যাট হাতে কে কেমন করেছে সেটা একটু জানিয়ে দিতে চাই আপনাদেরকে বল হাতে ব্যাট হাতে কে কেমন করেছে সেটা আপনাদেরকে কিন্তু জানিয়ে দিয়েছে আর একটা বার বল হাতে কে কেমন উইকেট নিয়েছে সেটা শেষ করে দিয়েই আমরা কিন্তু আমরা পুরোটাই সেকেন্ড ইনিংসে পদার্পণ করব আপনারা দেখতে পাচ্ছি আজকে প্রথম উইকেটের প্রথম দুই রানে তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটেছিল আমরা দেখতে পেয়েছি যে ছয় রানে দ্বিতীয় তৃতীয় উইকেট তিন নম্বর উইকেট পতন ঘটেছিল সাতাশ রানে সাতাশ রানে চতুর্থ উইকেটের পতন সাতাশ রানে পঞ্চম উইকেটের পতন মানে সাতাশ রানে তিনটা উইকেট গিয়েছিল তারপরে কিন্তু সাতাশ রানে ও চারটা উইকেট সাতাশ রানে তিন নম্বর উইকেট সাতাশ রানে চার নম্বর উইকেট সাতাশ রানে পাঁচ নম্বর উইকেট সাতাশ রানে ছয় নম্বর উইকেট গিয়েছিল অর্থাৎ চারটা উইকেট ওই সাতাশ রানে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিল তারপরে সপ্তম নাম্বার উইকেটটা গিয়েছিল ছয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটি সেটা হচ্ছে ছিয়াত্তর রানে আপনাদেরকে একটু পরে জানিয়ে দিয়ে আমরা শেষে আবার যখন খেলাটি শুরু হয়ে যাবে আমরা কিন্তু আমাদের স্ক্রিনটা সেট আপ করতে পারব না যে কারণে আপনাদেরকে একটুখানি একটুখানি পরে জানিয়ে দিচ্ছে যে বল হাতে কে কেমন করেছে স্ক্রিন সেট আপটা আগে শেষ করে দিই ইনশাল্লাহ লাইক করে দেবো বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত আছে যে এখান থেকে যুক্ত আছেই এবং অবশ্যই টান টান উত্তেজনাপূর্ণ একটা পরিস্থিতি বিরাজ করলেও কিন্তু করতে পারে ক্রিকেট অনিশ্চয় তার খেলা যে কোনো সময় যে কোনোভাবে ম্যাচের মোমেন্টাম চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আমরা খুব ভালো করেই জানি এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটার প্রমাণ মাত্রই পেলাম যে কিভাবে ম্যাচের মোমেন্টাম চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এবং কিভাবে একটা দল ব্যাটিং বিপর্যয় পড়ে যেতে পারে এবং কিভাবে একটা দল সেই ব্যাটিং বিপর্যয় থেকে আবারও কিন্তু মোটামুটি একটা ফাইটিং স্কোর করতে পারে সেটা কিন্তু মাত্রই আমরা দেখতে পেলাম এই ম্যাচ থেকেই মনেই হচ্ছিলো যা যে এতগুলো রান হবে তারপরেও কিন্তু সেই রানগুলো হয়েছে রাকিবুল হাসান যুক্ত আছেন অবশ্যই আমরা কমেন্টগুলো পড়ে দিব তবে এই মুহূর্তে আবারও কিন্তু আমরা একটু ব্যস্ত রয়েছে স্কেল সেট আপের জন্য এবং একশো আটানব্বই রানের টার্গেটে ব্যাট করতে হবে স্যাম আরবিকে সরি শুধু আটানব্বই আমাকে আবার মারতে আসবে রে ভাই বলবে রান করলো সাতানব্বই আপনি বলেন একশো আটানব্বই আজকে বল হাতে জেসন হোল্ডার তিনি করেছেন দুই ওভার বল এবং সেক্ষেত্রে আট রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন তিনি চার ইকোনমিতে বল করেছেন জেসন হোল্ডার তার মানে কতটা ভালো বল করেছে তিনি আমরা কিন্তু খুব ভালো করে সেটি লক্ষ্য করছে আজকে করিম জানা দুই ওভার বল করেছেন পনেরো রান দিয়ে তিনি দুইটা উইকেট তুলেছেন করিম জানা সাত দশমিক পাঁচ শূন্য ইকোনমিতে বল করেছেন অর্থাৎ তিনিও কিন্তু অসাধারণ অসাধারণ দৃষ্টিনন্দন একটা ওভার দুইটা ওভার বল করেছেন করিম জানাত এবং তারপরে কাইস আহমেদের কথা বলতে হবে কাইস আহমেদ এক ওভার বল করেছেন তিনি তেইশ রান দিয়েছেন এক ওভারে তেইশ রান তেরো রান দিয়েছিলেন তিনি তাকে কিন্তু আর পরবর্তীতে আনা হয়নি যদিও তিনিও একটা উইকেট তুলেছেন এই মধ্যে প্লেয়ার তারা মাঠে প্রবেশ করছেন আবারও এবং আমরা কিন্তু আবারও চলে যাচ্ছি সেই স্টার্টিং মোমেন্টে স্টার্টিং মোমেন্টে প্লেয়ার ইন্টায়ার দ্য ফিল্ড প্লেয়ার তারা মাঠে প্রবেশ করছেন আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এবং এই মুহূর্তে অবশ্যই আবারও সেই দুর্দান্ত মহারণ দুর্দান্ত স্টার্টিং মোমেন্ট দুর্দান্ত স্টার্টিং মোমেন্ট যুক্ত আছে বন্ধুরা লাইক করে দিব প্লিজ সবাই উড়া ধরা লাইক করে দিই সবাই উড়া ধরা লাইক করে দিয়ে যুক্ত থাকে এবং অবশ্যই আজকে স্যাম আর্মি দল জয়লাভ করতে পারবে কি না কি মনে হচ্ছে আপনার সেটি কিন্তু আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন কবের বক্সে কবের বক্স খোলা রয়েছে এবং এখনই কিন্তু প্লেয়ার তারা আবার শুরু করবেন তাদের সেই দুর্দান্ত শেষ মোমেন্টটা দেখতে পাচ্ছি আমরা আজকে বল হাতে মহিন আলী দুই ওভারে সতেরো রান দিয়ে দুইটা উইকেট তুলেছেন এবং সেক্ষেত্রে তিনিও ভালো বল করেছেন এবং এই মুহূর্তে আবারও খেলা শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি আবারও সেই পুরোটাই খেলাতে লাইকটা ক্লিক করে দিয়ে বন্ধুরা আউড়ে ধরে লাইক ক্লিক করে দিয়ে যুক্ত থাকবো সেকেন্ড ইনিংসে ওভারের প্রথম বল সেক্ষেত্রে একদম রক্ষণাত্মক ভঙ্গি দিয়েই খেলেছেন এই বল থেকে রান পাবেন না নতুন ব্যাটসম্যান গুইশ গুইস তিনি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে রয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে এন্দ্রিস গোয়েস এন্দ্রিস গোয়েস তিনি কিন্তু আছেন উইকেট কিপার ব্যাটার এবং সেক্ষেত্রে আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি স্যাম কুক ভালো বল করে থাকেন তিনি প্রথম ম্যাচে তার বলটি দেখেছিলাম ভালো বল করেছিলেন তিনি আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বল চেঞ্জিং পেজ খানিকটা লাফিয়ে ওঠা বলটাকে আবারও তিনি খানিকটা নিজেও লাফিয়ে ওঠে কাট করেছিলেন পয়েন্টের উদ্দেশ্যে একটা রান পাবেন একটার বেশি রান পাওয়ার একদম করে স
কোন উইকেট না হারিয়ে আটানব্বই রানের টার্গেটে ব্যাট করছেন তারা দেখা যাক আটানব্বইটা রান তারা করতে পারেন কিনা এরপরে কিন্তু রাত দশটা বেজে কিন্তু ম্যাচ রয়েছে দশটা বেজে তিরিশ মিনিট সেক্ষেত্রে আমরাও কিন্তু আপনাদের সাথে যুক্ত থাকব বাংলা টাইগার্সের ম্যাচে আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বল থেকে তৃতীয় নাম্বার বল ফাফডো প্লেসিস খানিকটা ফন ফুটে কাবার ড্রাইভ করলেন এবং সেক্ষেত্রে এক্সট্রা কাবার থেকে যত করে বলটাকে সেক্ষেত্রে একটা বারে জন্য প্রান্ত পরিবর্তন এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে আমাদের চতুর্থ নাম্বার বলটি স্যাম কুক ভালো বল জেমস কুক তিনি কিন্তু ভালো বল করেন জেমস কুক তিনি কিন্তু ভালো বল করছেন আমরা সেটাই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে অবশ্যই লাইক করে দিয়ে যুক্ত থাকে আমাদের চতুর্থ নাম্বার বলটি জেমস কুক আছেন তিনি এই মুহূর্তে বোলিং প্রান্তে তিনটা বল করেছেন এক রান দিয়েছেন অবশ্যই ভালো বল করছেন এখানে বলতেই হবে অবশ্যই ভালো বল করছে তিনি বলতেই হবে লাইক করে দিয়ে পরবর্তী বলটি চতুর্থ নাম্বার বল এবং সেক্ষেত্রে আন্দ্রেস তিনি কিন্তু কাবার ড্রাইভ করলেন তবে বলটি খানিকটা ব্যাটের কারাই লেগেছিল এবং সেক্ষেত্রে এজ হয়েছে বল চলে গেছে বাউন্ডারি লাইনটাকে অতিক্রম করে সে মারার বাইরে দৃষ্টি নন্দন চারের বার দৃষ্টি নন্দন চারের বার উড়া ধরা লাইক হবে উড়া ধরা লাইক হবে এম ডি নুরু ভাই যুক্ত আছেন লাইক করে দিয়েছেন ধন্যবাদ শহীদুল ইসলাম ভাই যুক্ত আছেন কেমন আছেন ভাই ভালো আছে আমির ভাই লিখেছেন আপনার ফেভারিট প্লেয়ার কে মাস্টর আফিফুল মোর্তাজ এবং আন্দ্র রাসেল আমার খুব পছন্দের প্লেয়ার দুজনই রাকিব রাকিবুল হাসান যুক্ত আছেন আমাদের সাথে বাংলাদেশের কোন প্লেয়ার আছে ভাই এখানে কিন্তু বাংলাদেশের প্লেয়ার নেই আব্দুল রহিম ভাই যুক্ত আছেন ভাই কি পাকিস্তানের প্লেয়ার নাই পাকিস্তানের প্লেয়ার আছে তো আছে আছে স্যাম আরবি দলেই রয়েছে পাকিস্তানের প্লেয়ার এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে জেমস কুক যাচ্ছেন তিনি আমাদের শেষ বলটি দিয়ে প্রস্তুত আপনি শেষ বলটি মোকাবেলা করবেন তিনি এবং সেক্ষেত্রে একদম স্ট্যাম্পের উপরে বলটাকে টেনে খেলার চেষ্টা ছিল সার্কেলের মধ্যে থাকা ফিল্ডার তিনি বলটাকে আটকে দেবেন রাত দেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না ডট ডেলিভারি দারুণ দারুণ ডট ডেলিভারি দারুণভাবে বল করেছেন জেমস কুক প্রথম ওভার তিনি সমাপ্ত করেছেন সাত রানের মধ্য দিয়ে সাত রানের মধ্য দিয়ে তিনি কিন্তু প্রথম ওভার সমাপ্ত করেছেন এবং সেক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি যে অবশ্যই অবশ্যই এখানে কিন্তু ভালো বলার থাকলে এই ম্যাচেও এই রানেও কিন্তু হয়তো জয়লাভ না করা গেলেও একটা ফাইট কিন্তু দিতে পারতো বাট যেহেতু ভালো তেমন বোলার আছে কি না ভালো বল করতে পারবেন কেন তবে জেমস কুক ভালো বল করেছেন আমরা সেটা খুব ভালো করে জানি আরেকজন ভালো বোলার আছেন চেন্নাই ব্রেফসে সেটা হচ্ছে জোনাইদ সিদ্দিক অবিত ম্যাককয় কিন্তু একদম বাজে বল করেন আমরা খুব ভালো করেই জানি এবং এই মুহূর্তে অবরের পরবর্তী বলটি দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল মোকাবেলা করবেন অ্যান্ড্রেস আছেন তিনি অন স্ট্রাইকে অ্যান্ড্রেস আছেন তিনি অন স্ট্রাইকে পরবর্তী খেলা কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে টি টেন লিগের পরবর্তী ম্যাচ যেটা বাংলা টাইগার্স এবং দিক্কান গ্লাডিয়েটর্স ম্যাচটি খুব দুর্দান্ত হবে আশা করা যায় আমাদের প্রথম বলটি করবার জন্য দৌড় শুরু করেছেন অবশ্যই অ্যান্ড্রেস এবার কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের অনেকটা বাইরের বল আম্পায়ার দুহাত প্রসারিত করে জানান দিয়েছেন যে হোয়াইট ডেলিভারি এক্সট্রা রান হোয়াইট ডেলিভারি এক্সট্রা রান এবং সেখান থেকে স্কোর আপডেট বলছে আট কোন উইকেট না হারিয়ে স্কোর আপডেট বলছে আট কোন উইকেট না হারিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি একের পর এক একের পর এক চেষ্টা করে যাচ্ছেন ওয়াইডের এরিয়া দিয়ে ডট বল করবার জন্য দেখা যাক তারা সেটি করতে পারে কি না আমরা দেখবো বন্ধুরা অনুরোধ করব অবশ্যই সাবস্ক্রাইব ক্লিক করে রাখবার জন্য আমাদের সকল ক্রিকেট বন্ধুদের কেবল পরবর্তী বলটি ব্যাক অফ লেন্থে ডেলিভারি ব্যাক ফুটে গিয়ে জায়গা বানিয়ে কাবার ড্রাইভ করতে চাইলেন সার্কেলের মধ্যে ফিল্ডার ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং সেখান থেকে রান দেওয়ার একদম সুযোগ পাবেন না যার ফলশ্রুতিতে ডট ডেলিভারি দারুণ একটি বল জোরাই সিদ্দিক এই দুজন বোলার কিন্তু মোটামুটি ভালো বল করে আমি আগেই বলেছি তারপরেও টি টেনের লিগে কিন্তু কোনো ভালো বলারের ভালো বলার বলে করে কিছু নেই যে কোনো সময় তারা কিন্তু ব্যাচের বমির টাম চেঞ্জ করে দিতে পারেন ব্যাটসম্যানেরা সেই রকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আবার দ্বিতীয় নাম্বার বটে জোরাই সিদ্দিক আবার কিন্তু তিনি যাচ্ছেন এবং সেক্ষেত্রে খানিকটা লেগ স্ট্যাম্পের বল ক্লাস করলেন ফাইন লেগ অঞ্চল ক্লিয়ার বল গড়িয়ে সে মারার বাইরে দৃষ্টি দন্দন চারের বার হাফেজ মোহাম্মদ জহরুল জমিল হুসাইন যুক্ত আছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম এই মুহূর্তে আরও একটি চারের বার এবং সেক্ষেত্রে রানটি এসেছে আন্দ্রিসের ব্যাট থেকে আন্দ্রিস তিনি ভালো বল ব্যাট করছেন ছয় বল থেকে 
দশ রানে ব্যাট করছে তিনি অন্যদিকে ফাফ ডু প্লেসিস দুইটা বল মোকাবেলা করেছেন এখন পর্যন্ত তিনি কিন্তু ব্যক্তিগত রানের খাতাটি খুলতে পারেননি এবার স্কোর আপডেট বারো করে উইকেটটা হারিয়ে কারেন্ট রানের নয় রিকয়েড রানের নয় দশমিক নয় দুই যাচ্ছেন জোদা আইসার দিক আবার তৃতীয় নাম্বার বটি এবার কিন্তু আন্দ্রেস প্রস্তুত তিনি সুন্দর করে ফ্রান্ট ফুটে কাবার ড্রাইভ ফিল্ডার আছেন এক্সট্রা কাবারে ততক্ষণে যতক্ষণে কুড়িয়ে ফেরত পাঠানো হবে একটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হবে দুইটা বারের জন্য দ্বিতীয় রানটিও কমপ্লিট দ্বিতীয় রানটিও কিন্তু কমপ্লিট করা হয়েছে দারুণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেট দারুণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানটাতে এবং সেক্ষেত্রে চোদ্দ কোন উইকেটটা হারিয়ে স্যাম আরবি আজকে টসে হেরে ব্যাট করছেন তার ব্যাট করেছেন তারা কিন্তু আচ্ছা এ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করছে তারা টসে হেরে আজকে টসে যেতে প্রথমে বল করা ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন চেন্নাই ব্রেভস তারা কিন্তু সাত উইকেট হারিয়ে সাতানব্বই রান তুলতে পেরেছেন নব্বই এখনও তিরাশি রান প্রয়োজন পঞ্চাশ বল থেকে তিরাশি রান প্রয়োজন পঞ্চাশ বল থেকে দেখা যাক কি হয় তারা সেটি তুলতে পারবেন কি না সেটাই কিন্তু দেখবার বিষয় রয়েছে ওরা ধরা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত থাকব সবাই টিটেন লিগের পরবর্তী ম্যাচটি দেখবার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেখানে বাংলাদেশের টিম বাংলা টাইগার্স কিন্তু খেলবেন ইনশাআল্লাহ আবার এর চতুর্থ নাম্বার বল যদি আইসে দেখ খানিকটা শর্ট লেন্থের লাফি ওটা বল একটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন এবং যাচ্ছেন আমাদের পঞ্চম নাম্বার বলটি নিয়ে আমাদের পঞ্চম নাম্বার বল থেকে আরও একটি ডট ডেলিভারি যদি আইসে দেখ ইয়োর কাল লেনথেন করেছিল ফাফ ডু প্লেসিস তিনি কিন্তু শেষ পর্যায়ে স্ট্যাম্প ছেড়ে দিয়ে মারতে গিয়েছিলেন তবে যখন বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখতে পেয়েছেন অবশ্যই রক্ষণাত্মক ভঙ্গি দেখে গেছেন এ বল থেকে রান পাবেন না তিনি আমাদের সাথে আবির হোসাইন যুক্ত ছিলেন তিনি দুইশো নিরানব্বই তম লাইকটা করেছেন সেই জন্য ধন্যবাদ লাইক করে দেব যারা যারা যুক্ত আছে আমাদের শেষ বলটি এ ওভার থেকে মোটামুটিভাবে আট রান এসেছে পাঁচ বল থেকে তিন বল থেকে শুধু রানে ফাফডো প্লেসিস এগারো বল থেকে পাঁচ রানের একটা সরি এগারো বল থেকে পনেরো রানের একটা পার্টনারশিপ দেখতে পাচ্ছি সেটাকে লম্বা করার চেষ্টা করবেন তারা উনপঞ্চাশ বল থেকে তিরাশি রান এখনও প্রয়োজন রিকয়েড রানের দশের উপরে উঠে গেছে দশ দশমিক এক ছয় যাচ্ছেন যদি আইসের দিক আবার এর শেষ বলটি ফাফ ডো প্লেসিস কা এবং সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু অনেক স্ট্রাইকে শেষ বলটি মোকাবেলা করবেন আবার এর শেষ বলটি এবং সেক্ষেত্রে কবজের বছরে ঘুরিয়ে স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে এবং অবশ্যই ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে যতক্ষণে ফেরত পাঠানো হয়েছে বাউন্ডারি লাইনের কাছ থেকে ততক্ষণে তৈরি ঘুরে করে দুই বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন করেছেন ফাফ ডো প্লেসিস এবং সেক্ষেত্রে তার ব্যাট থেকে শেষবারের মতো মানে প্রথমবারের মতো রান সংগ্রহ করলেন তিনি স্কোর আপডেট বলছে দুই ওভার শেষে সতেরো কোন উইকেটটা হারিয়ে স্যাম আরবি তাদেরকে জয়ের জন্য আটানব্বইটা রান কিন্তু তুলতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তাদের কিন্তু বাঘা বাঘা সব ব্যাটিং লাইন আপ রয়েছে দেখা যাক তারা সেটি তুলতে পারেন কি না অবশ্যই অবশ্যই এই মুহূর্তে কারেন্ট রান রেট আট দশমিক পাঁচ শূন্য রিকোয়েড রান রেটও কিন্তু বেশ মোটামুটি ভালো রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানটাতে স্যাম আরবি উইন দ্য ব্যাচ দেখা যাক হতেই পারে স্যাম আরবি তার কিন্তু ম্যাচটা উইন করতেই পারেন সেরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বা তাদের সেই অ্যাবিলিটিটাও রয়েছে তাদের কিন্তু সেই রকম খেলোয়াড় রয়েছে আমরা জানি সেটি অবশ্যই অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে তৃতীয় ওভারে আবারও হয়তো বা নিয়ে আসা হতে পারে স্যাম কুককে স্যাম কুক তিনি ভালো মানের বোলার দেখা যাক তিনি কিছু করে দেখাতে পারেন কি না অবশ্যই আগামীকালকে ভারতের খেলা রয়েছে আমাদের প্রথম বল এবারে কিন্তু অ্যান্ড্রেস লেট কার্ড করেছে থার্ড ব্যাটের উদ্দেশ্যে থার্ড ব্যাটের উদ্দেশ্যে লেট কার্ড করলেও সেখানে কিন্তু অফেন করতে পারেন দি থার্ড ব্যাট অঞ্চলটাকে একটা রাত পাবেন ফিল্ডার ছিলেন সেখানটাতে প্রস্তুত তিনি দায়িত্ব নিয়ে বলটাকে কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং সেখান থেকে রান দেওয়ার সুযোগ পাবেন না একটার বেশি রান দেওয়ার সুযোগ নেই অবরের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি মোকাবেলা করবেন ফাফ ডু প্লেসিস অমিত ব্যাক হয় তিনি কিন্তু বেশ খরুচে বোলার অনেক বেশি রান দিয়ে থাকেন তিনি যাচ্ছেন আবারও দ্বিতীয় নাম্বার বলটি নিয়ে ফাফ ডু প্লেসিস অন স্ট্রাইকে এই মুহূর্তে আছেন অবরের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি মোকাবেলা করবার জন্য এবং তিনি কিন্তু একদম কবজের বছরে একদম হাট উগ্রে স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে বাউন্ডারি লাইনটাকে অতিক্রম করে সেমানার বাইরে দৃষ্টিনন্দন আরও একটি চারের মার দেখতে পেলাম আমরা এই মুহূর্তে দৃষ্টিনন্দন আরও একটি চারের মার দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে এবং সেক্ষেত্রে স্কোর আপডেট বলছে বাইশ করে উইকেটটা হারিয়ে স্যাম আরবি তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে এবং সেক্ষেত্রে বলেছিলাম না আমি 
যে তিনি কিন্তু বেশ ব্যয়বহুল বল করে থাকেন এবং এই মুহূর্তে সেটি কিন্তু আপনারা খুব ভালো করেই দেখতে পাচ্ছেন যে এসেই কিন্তু বাউন্ডারি তিনি দিয়ে দিয়েছেন অবরের তৃতীয় নাম্বার বল এবারে কিন্তু খানিকটা শর্ট লেন্থের বল লাফিয়ে উঠেছিল এবং সেক্ষেত্রে ঠিকঠাক মতো টাইমিং করতে পারেননি এবং ক্ষেত্রে ফাব ডো প্লেসেস যার ফলশ্রুতিতে আরও একটি ডট বল আরও একটি ডট বল এবং এই মুহূর্তে ওভারের চতুর্থ নাম্বার বলটি করবেন অবিত ব্যাকয় তিনটা বল করেছেন তিনি এই ওভারে এখন পর্যন্ত পাঁচ রান দিয়েছেন একটা বাউন্ডারি রয়েছে চারের এবং ওভারের চতুর্থ নাম্বার বলটি পঁয়তাল্লিশ বল থেকে এখনও কিন্তু ছিয়াত্তর রান করতে হবে তাদেরকে একটুখানি মানে এদিক সেদিক হলেই কিন্তু এই টি টেন লিগে ম্যাচে জয়লাভ করা সম্ভব হয় না যাচ্ছেন আমাদের পরবর্তী বল এবারে কিন্তু আমাদের কাবার ড্রাইভ শর্ট কাভারে পেরিয়ে লং অফ থেকে যতক্ষণে বলটাকে কুড়িয়ে ফেরত দেওয়া হবে ততক্ষণে দুই বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন দুইটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন স্কোর আপডেট চব্বিশ করে উইকেটটা হারিয়ে অবশ্যই অবশ্যই স্যাম আরবে সাবস্ক্রাইবটা ক্লিক করে দিয়ে যুক্ত থাকি যারা যারা যুক্ত আছি আমরা আইপিএল বিপিএল সিপিএল বিগ ব্যাশ টি টেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক সব ধরনের লিগে জিততে পাবেন আমাদেরকে আমাদেরকে দেখতে পাবেন আপনারা ইন্টারন্যাশনাল সিরিজগুলোতে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে আগামীকালকে ভারতের ম্যাচ রয়েছে আমি কিন্তু যুক্ত থাকব ভারতের ওই ম্যাচগুলোতেও ইনশাল্লাহ ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার ফোর্থ টি টোয়েন্টি ম্যাচে আগামীকালকে যুক্ত থাকব বাংলাদেশ সময় সাতটা বেজে তিরিশ মিনিট আপনারাও আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখতে হবে খেলা শুরুর ঠিক আধা ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিট আগেই কিন্তু দেখা হয়ে যাবে আপনাদের সাথে কারণ একাদশটা নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলি প্রতিদিনই অবরের শেষ বলটি এবারে কিন্তু হাওয়ায় ভাসিয়েছেন ফাবদু প্লেস ইস কিন্তু ফিল্ডার আছেন কিনা সেখানে ও একটুর জন্য ক্যাচ হতে পারতো কিন্তু একটুর জন্য তিনি কিন্তু ক্যাচ আউটটা হননি এখানে কিন্তু অবশ্যই ভাগ্য ভালো বলতে হবে ফাব ডু প্লেস ইসকে যে কারণে তিনি কিন্তু আউট হননি এবং এই মুহূর্তে আমরা সেটি কিন্তু দেখতে পেলাম বন্ধুরা লাইক করে দিব যারা যারা যুক্ত আছে প্লিজ হেড দ্য লাইক বাটন হেড দ্য লাইক বাটন যাতে করে আমাদের সাথে অনেক বন্ধু যুক্ত করে নিতে পারি আমরা একসাথে অনেকগুলো বন্ধু মিলে যাতে খেলাটি উপভোগ করতে পারি এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে স্কোর আপডেট বলছে তিন ওভার শেষে ছাব্বিশ করে উইকেটটা হারিয়ে স্যাম আরবি তাদেরকে এখনও বিয়াল্লিশ বল থেকে বাহাত্তর রান করতে হবে রিকোয়েড রানেরটা কিন্তু দশের উপরেই আছে এখনও রিকোয়েড রানেরটা এখনও দশের উপরে এবং সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে শেষের দিকে এসে কারণ আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে এখন যদি দুইটা উইকেট পরপর ঘটে যায় তাহলেই কিন্তু বিপদে পড়ে যেতে হতে পারে সেক্ষেত্রে তাদেরকে এর মধ্যে চতুর্থ ওভারে খেলা শুরু হবে যদিও বাংলা যদিও স্যাম আরবি দলের খেলোয়াড়েরা যারা রয়েছেন ব্যাটসম্যানেরা তারা বেশ স্ট্রং ক্যাটাগরির ব্যাটসম্যান রয়েছেন পরবর্তী ব্যাটসম্যান মোয়েন আলী তিনি কিন্তু বেশ মার্কুটে একজন ব্যাটসম্যান তবে সব দিনই কিন্তু সবাই ফর্মে থাকে না দেখতে হবে কোন দলটি জয়লাভ করতে পারে ওভারের প্রথম বলটি জেমস কুক ভালো বল করেছেন তিনি আরেকটি বার ডট ডেলিভারি জেমস কুককে দেখতে আমরা দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারি স্যাম জেমস কুক তিনি ভালো বল করেন প্রথম ওভারে ছয় রান দিয়েছিলেন এই ওভারে প্রথম বলটি ডট ডেলিভারি যাচ্ছেন আরেকটি বার যাচ্ছেন আরেকটি বার এই মুহূর্তে আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি দিয়ে প্রস্তুত গিয়াস এবং সেক্ষেত্রে দুর্দান্তভাবে লং টেট করেছেন লং অন ক্লিয়ার লং অন এরিয়ে দিয়ে বল বেরিয়ে যাচ্ছে বাউন্ডারি লাইনটাকে অতিক্রম করে সীমানার বাইরে দৃষ্টিনন্দন চারের বার আমাদের সাথে অটো সার্ভিস যুক্ত আছেন আউটকর সুজন ভাই যুক্ত আছেন ছয় বারে অবশ্যই রাকিব রাব্বি শেখ যুক্ত আছেন এই বলে ছক্কা হবে আমাদের সাথে আবির ভাই ফানি তুষার যুক্ত আছেন এমডি ইয়াসিন স্যাম আরবি উইন ম্যাচ অবশ্যই মোহাম্মদ আমাদের সাথে হাফিজ মোহাম্মদ জমির হোসাই যুক্ত ছিলেন ধন্যবাদ সবাইকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তিরিশ করে উইকেট না হারিয়ে স্যাম আর্ম স্যাম আরবি বিশ এখনও কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের তৃতীয় দাবার বটে জেমস কুক আবার কিন্তু ইয়র কার লেন্থের ব্যাক অফ লেন্থের ডেলিভারি ব্যাক ফুটে গিয়ে তিনি কিন্তু খানিকটা লব টেট করতে চেয়েছিলেন ব্যাট বলে সংযোগ হয়নি উইকেট রক্ষক তিনি সুন্দর করে বালটাকে দায়িত্ব নিয়ে করিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন এ বল থেকে রান দেওয়ার সুযোগ নেই ডট ডেলিভারি আমরা দেখতে পাচ্ছি বারবারই কিন্তু একদম অসাধারণ ব্যাচ বারবারই দেখতে পাচ্ছি আমরা অসাধারণ ব্যাচ এবং এই ম্যাচের মোমেন্টাম কিন্তু যে কোনো সময় চেঞ্জ হতে পারে এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই মুহূর্তে যাচ্ছেন আমাদের 
চতুর্থ দাবার বলটি দিয়ে চতুর্থ দাবার বলটি মোকাবেলা করবেন সেক্ষেত্রে আন্দ্রিস সেক্ষেত্রে আন্ত করে ফাইন দিকে চলে ক্লাচ করলেন একটা রান দেওয়ার সুযোগ এখানটাতে তৈরি হবে দ্বিতীয় রান দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তারপরে ফাফ ডুপ্লেটি ডুপ্লেস তিনি কিন্তু না বলে দিয়েছেন যে প্রয়োজন নেই তুমি যেটা করছো সেটা কিন্তু আউট হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে তিনি আউট হওয়ার কারণ মানে একটা সম্ভাবনা ছিল যে কারণে রানটি কিন্তু দেন দি আর এক রান দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে অন স্ট্রাইকে ফাফ টু প্লেসিস পরবর্তী বলটি মোকাবেলা করবেন তিনি যাচ্ছেন এই মুহূর্তে ওভারের পঞ্চম নাম্বার বলটি দিয়ে এই ওভারে পাঁচ রান এসেছে চার বল থেকে জেমস কুক ভালো বল করেছেন তিনি ওভারের পঞ্চম নাম্বার বল এবং সেক্ষেত্রে ভালো ফর্মে নেই কিন্তু ফাফ টু প্লেসিস আবারও লেট কার্ড থানবেন অঞ্চল ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলের মাঝামাঝি থেকে কুড়িয়ে দেওয়া হবে ততক্ষণে একটা রান দিয়ে দুইটা রান দুইটা রান দারুণ রানিং বেটুইন দ্য উইকেট অবশ্যই ফাপ টু প্লেসিসের কাছ থেকে দৃষ্টিদন্দন একটা শট আশা করছি আমরা যে তিনি একটা দেখার মতো শট করবেন তিনি খুব ভালো মানের একজন ব্যাটসম্যান আমরা খুব ভালো করেই জানি বাংলা টাইগার্সের ব্যাস নিকোলাস পুরানের দল ডিক্কাট গ্লাডিয়াটার্সের সাথে আপনি পরবর্তী ফুল আনলেন তিন ডেলিভারি স্টেপ আউট করে দুর্দান্ত গতিতে সীমানার উপর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ওভার দ্য বাউন্ডারি ম্যাক্সিমাম শট ছক্কা দুর্দান্ত ছক্কা এবং সেই সাথে ঔরু চল্লিশ স্কোর আপডেট করে উইকেট না হারিয়ে স্যাম আর্মি এবং দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেক বন্ধুরাই যুক্ত আছেন এবং যারা এখনও নতুন সাবস্ক্রাইব করেননি টি টেন লিগের প্রত্যেকটা ম্যাচ আমার সাথে যুক্ত থেকে উপভোগ করতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখবার অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে যারা যারা যুক্ত আছে সবাইকেই ধন্যবাদ এবং এই মুহূর্তে টি টেন লিগের ম্যাচগুলো কিন্তু বেশ দারুণভাবে উপভোগ করি আমরা গতকালকেও যে ম্যাচ কয়টা হয়েছে তিনটা ম্যাচ সেই তিনটা ম্যাচেই কিন্তু দারুণ টান টান উত্তেজনা পরিস্থিতি ছিল আমাদের বন্ধুদের জন্য টুইস্ট রয়েছে এই মুহূর্তে বত্রিশ কে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা এবং এক হাজার প্লাস বন্ধু যুক্ত আছেন একজন বন্ধু দুইজন বন্ধু এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করার সাথে সাথে সেটা তিন সংখ্যায় পরিণত হবে অর্থাৎ সেখানে কিন্তু একটা দশমিক এক যুক্ত হয়ে যাবে বত্রিশ দশমিক এক খেতে পদার্পণ করব এবং সেই বন্ধুটা যিনি এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করবেন তাকে অনুরোধ করছে একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে রাকিম ভাই আমি কিন্তু এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করেছে এবং দেখতে পেয়েছে আপনার চ্যানেলে বত্রিশ দশমিক এক খেতে পদার্পণ করেছে আমরা আমি তাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের প্রথম বলটি একটা সিঙ্গেল ডেলিভারি সেখান থেকে আর একটি রান আসবে স্কোর আপডেট চল্লিশ কোন উইকেট না হারিয়ে স্যাম আরবি আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি আরিয়াদ আফসাল খান এবার কিন্তু খানিকটা লাফিয়ে ওঠা বল পুরোপুরি পরাস্ত ফাফ টু প্লেস বারো বল থেকে আঠারোতে ব্যাট করছে তিনি ছাব্বিশ বল থেকে চল্লিশ রানের পার্টনারশিপ এবং একটা মাত্র ফাপ টু প্লেসেস বারো বল থেকে আঠারো রানে ব্যাট করছে তিনি অবশ্যই যে কোনো সময় তিনি কিন্তু ম্যাচের বমিন টাপকে চেঞ্জ করে দেওয়ার সামর্থ্য রাখেন এই ফাপ টু প্লেসেস দেখা যাক তিনি সেটা করে দেখাতে পারেন কিনা আজকে আমরা সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছি বন্ধুরা লাইক করব অবশ্যই টি টেন লিগের ম্যাচ প্রতিদিন যুক্ত থাকে দেখব ইনশাল্লাহ আমাদের তৃতীয় দাবের বল এমনি কিন্তু কাট করেছেন পয়েন্টের মধ্যে এসে নিই পয়েন্টে ওপেন হবেন না ফিল্ডার আছেন দারুণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন একটা রান নেবেন তিনি একটা রান দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে সেক্ষেত্রে একটার বেশি রান পাবেন না পাবড প্লিজ আমাদের চতুর্থ দাবার বলটি এমনি কিন্তু হাট উগড়ে কাবারের উপর দিয়ে ভাসিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে কোনো ফিল্ডার নেই মাথার উপর দিয়ে সবার গ্যালারিতে বলটি পদার্পণ করবেন এবং সেখান থেকে ওভার দ্য বাউন্ডারি একদম দুর্দান্ত ছক্কার বার ফাপ টু প্লেসিসের বার থেকে ফাপ টু প্লেসিস দারুণভাবে তুলে দিয়েছিলেন এবং এরকম একটা শটই কিন্তু দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম আমি তার জন্য এবং ইতিমধ্যে সেটি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দারুণ একটি ব্যাচ ছিল দারুণ একটি শট ছিল ফাপ টু প্লেসিসের ব্যাট থেকে চোদ্দ বল থেকে পঁচিশ রানে পৌঁছে গেছেন ফাপ টু প্লেসিস এবং অবশ্যই তিনি যে কোনো সময় ব্যাচের বোমের টাপ চেঞ্জ করার মতো সামর্থ্য রাখেন আমরা আরেকটা বার সেটি কিন্তু দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে লাইক বাটন টিকলি করে দিয়ে বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত আছে আমাদের পরবর্তী বলটি ফাফ টু প্লেসিস এবং সেক্ষেত্রে আমারও কিন্তু হা টু গেলে নয় এবারে কিন্তু সামনের পায়ে গিয়ে কোমরটাকে টান করে দিয়ে আম্পায়ারের মাথার উপর দিয়ে স্ট্রেথ ড্রাইভ করলেন 
সেক্ষেত্রে বল চলে গেল বাউন্ডারি লাইনের অতিক্রম করে সে মারার বাইরে ওভার দ্য বাউন্ডারি ম্যাক্সিমাম শট ওভার দ্য বাউন্ডারি ম্যাক্সিমাম শট এবং সেক্ষেত্রে পনেরো বল থেকে একত্রিশে পৌঁছে গেছেন ফাফ্ট প্লেস স্কোর আপডেট বলছে চুয়ান্ন কোন উইকেটটা হারিয়ে পাঁচ ওভার শেষে এবং তিনি রিকোয়েড রানের কারণ রানের লো যদি লক্ষ্য করেন তিরিশ বল থেকে চুয়াল্লিশটা রান কিন্তু এখনও করতে হবে জয়ের জন্য তিরিশ বল থেকে চুয়াল্লিশটা রান এখনও করতে হবে জয়ের জন্য দেখা যাক তারা সেটি করতে পারেন কি না অবশ্যই আপনার চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দুই দলই যদি কোনোভাবে একটা ব্যাচ জয়লাভ করা যায় তাই এই মুহূর্তে যদি কোনোভাবে জয়লাভ করা যায় তারা কিন্তু সেটি চেষ্টা করে যাচ্ছেন আবার এর পরবর্তী বলটি শেষ বলটি অবশ্য প্রথম বলটি মোহাম্মদ নবি এক্ষেত্রে সোজা ব্যাটার লেজ কার্ড ফাইন লেগ থার্ড ব্যাট অঞ্চলে ফিল্ডার আছেন কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একটা বাড়ির জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন এবং দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে এই আবুধাবি টি টেন লিগের দেখতে দেখতে কিন্তু অনেকগুলো ব্যাচ হয়ে গেল আমরা একসাথে অনেকগুলো ব্যাচ কিন্তু উপভোগ করে ফেলেছে অলরেডি আগামীকালকে ভারতের ম্যাচ রয়েছে আমি কিন্তু যুক্ত থাকবো আপনাদের সাথে ফ্রিক লাইভ টোয়েন্টি ফোর এবং খেলাধুলা টোয়েন্টি ফোর দুইটা চ্যানেল থেকে আমাদেরকে দেখতে পাবেন বন্ধুরা এবং সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বল আমরা কিন্তু খানিকটা সামনের পাইয়ে গেল কাউ কার্ডার দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছিল সেখানে ফিল্ডার আছেন অবশ্যই তিনি বলটাকে আটকে দিয়েছেন একটার বেশি দুইটার বেশি রান পাবেন না দুইবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন আমরা ইতিমধ্যেই যে সাড়ে দশটায় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে সেই ম্যাচের স্ক্যাজুল করে ফেলেছি সেই ম্যাচের স্ক্যাজুল কিন্তু করে ফেলেছি আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে ওই ম্যাচটিতে যুক্ত থাকতে পারবেন দশটা বেজে পঁচিশ মিনিট আমি আসব আপনাদের সাথে ওই ম্যাচটিতে মানে লাইভে খেলাটি উপভোগ করবার জন্য আবার তৃতীয় নাম্বার বল মোহাম্মদ দাবি এবং সেক্ষেত্রে আবারও ব্যাক অফ লেন্থের ডেলিভারি একটা রান নিয়ে সন্তুষ্ট অবশ্যই থাকতে হবে রান নিতে না পারলে কি করার সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া উপায় নেই অনুষাট করে উইকেট হারিয়ে স্যাম আরবি ছয় নম্বর নম্বরের খেলাটি চলছে এখনও সাতাশ বল থেকে উনচল্লিশ সাতাশ বল থেকে উনচল্লিশ এটাও কিন্তু অনেকটা বিপজ্জনক রান আমরা যে যাই বলি না কেন সাতাশ বল থেকে উনচল্লিশ রান কিন্তু একদমই কম নয় এই রানও কিন্তু ঝামেলার মধ্যে পড়ে যেতে পারে যদি ভালো মানে বল থাকে তবে এই মুহূর্তে উইকেটের পতন তুলে মারার চেষ্টা ছিল গড় করে গন ইয়াস উইকেটের পতন হা তোর দান্ত উইকেটের পতন দেখতে পাচ্ছে বন্ধুরা দুর্দান্ত উইকেটের পতন এবং সেখান থেকে স্কোর আপডেট বলছে উনষাট এক উইকেটের বিনিময় স্কোর আপডেট বলছে উনষাট এক উইকেটের বিনিময় এবং সেক্ষেত্রে আরও একটি দৃষ্টিনন্দন উইকেট মোহাম্মদ নবী ব্রেক থ্রু উনষাট রানের একটা পার্টনারশিপটাকে তিনি ব্রেক থ্রুতে পরিণত করে দিয়েছেন আমরা দেখতে পেলাম সেটি অবশ্যই অবশ্যই আজকের দিনের শেষ ম্যাচ বাংলা টাইগার্স বরাম ডিক্কান গ্লাডিয়েটর্স বাংলা টাইগার্সে সাকিব আল হাসানের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনি এই মুহূর্তে অবশ্যই নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত রয়েছেন যে কারণে হয়তো বা দু একটা ম্যাচ পরে তাকে আমরা হয়তো দেখলেও দেখতে পারি অন্যদিকে রাজকের আহমেদ তিনি তারও কিন্তু খেলার কথা ছিল বাংলা টাইগার্সে তিনিও ইনজুরেন যে কারণে তিনি কিন্তু দলের সাথে যুক্ত হতে পারেননি এবং তাবুধাবি জি টেন লিগের ম্যাচ চলছে সপ্তমতম ম্যাচ এবং অনেক স্ট্রাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মইন আলীকে ফাফ ডু প্লেস তিনি আউট হয়ে যাওয়ার পরে মইন আলী কিন্তু মাঠে প্রবেশ করেছেন এবং আমি করেছি বলেছিলেন এম ডি মাম মামি কি মামনু মামনু ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে দিয়ে আমাকে সেটা জানিয়ে দেওয়ার জন্য মামনু ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে মামুন ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সেক্ষেত্রে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন জানিয়ে দিবেন অবশ্যই এই মুহূর্তে কিন্তু অবনির পঞ্চম নাম্বার বলটি মহিন আলী পিছনের দিকে জায়গা করে খেললে একটা রান দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে সাবস্ক্রাইবটা ক্লিক করে রাখি যদি আপনি ক্রিকেট পাগল বাঙালি হয়ে থাকেন শুধুমাত্র তাহলে আপনি আমাদের চ্যানেলটিকে ক্লিক করবেন বেল বাটনটি অন করে দিবেন ইনশাল্লাহ এই মুহূর্তে অবনির অবনির পরবর্তী বল শেষ বলটি মোহাম্মদ দাবি আমরা কিন্তু চেঞ্জিং পেজ স্ট্যাম্পের উপরে ইনসুইং ডেলিভারি পিছন মানে ব্যাক ফুটে পাস করেছেন বোলার নিজেই ফিল্ডিং করবেন মোহাম্মদ দাবি এ বল থেকে রান পাবেন না ডন বলের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি ছয় ওভার শেষে স্কোর আপডেট বলছে এই মুহূর্তে ষাট 
এক উইকেটের বিনিময়ে রেকর্ড রানে নয় দশমিক পাঁচ শূন্য এখনও চব্বিশ বল থেকে আটত্রিশটা রান করতে হবে জয়ের জন্য এতটাও কিন্তু সহজ নয় চব্বিশ বল থেকে আটত্রিশ রান করতে হবে জয়ের জন্য দেখা যাক কত রান সংগ্রহ করতে পারেন তারা আমরা উপভোগ করব প্রত্যেকটা টি টেনের ম্যাচ আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা টি টেন ম্যাচ উপভোগ করব ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত থেকে উপভোগ করতে পারবেন প্রত্যেকটা ম্যাচই এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাত নাম্বার ওভারের খেলা শুরু হবে আর মাত্র চার ওভার আছে চার ওভারে তাদের আটত্রিশ রান সংগ্রহ করতে হবে জোনাই সেন্দিক প্রথম ওভারে দশ রান দিয়েছিলেন যাচ্ছেন তিনি আমারও মহির আলীকে উইকেট নিতে হবে মহির আলী কিন্তু যে কোনো সময় ওয়ান ফায়ার হয়ে উঠতে পারেন তাহলে কিন্তু ম্যাচটা হেরে যাবেন তারা ম্যাচটা হেরে যাবেন এবং সেক্ষেত্রে ওভারের প্রথম বল বলতে বলতেই মহির আলীর লেট কার্ড থাকবেন অঞ্চল দিয়ে বল বেরিয়ে গেছে সে মানার বাইরে থাকবেন অঞ্চল দিয়ে বল বেরিয়ে গেছে সেবানার বাইরে আর একটি দৃষ্টিনন্দন চারের মার মহিন আলীর ব্যাট থেকে মহিন আলী মানেই যে কোনো সময় তিনি মোমেন্টাম চেঞ্জ করে দিতে পারেন এবং তিনি সেটাই করেছেন যাচ্ছেন জন আইসের দিক দ্বিতীয় নাম্বার বলটি নিয়ে মহিন আলী আরেকটা বার প্রস্তুত রয়েছেন তিনি দ্বিতীয় নাম্বার বলটি মোকাবেলা করবার জন্য দ্বিতীয় বল থেকে ফার্স্ট রানে ব্যাট করছেন মহিন আলীর উদ্দেশ্যে পরবর্তী বল খানিকটা বাউন্সিং ডেলিভারি এবং আলতু করে তিনি কিন্তু সুইপ শট করতে গিয়ে পুরোপুরি পরাস্ত হয়েছেন তারপরেও কিন্তু একটা রান আসবে একটা রান নিয়েও কিন্তু সন্তুষ্ট থাকতে হবে এখানটাতে পঁয়ষট্টি এক উইকেটের বিনিময়ে অবশ্যই স্যাম আরবে আজকে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন আমরা দেখতে পেয়েছি সেটি অবশ্যই তারপরেই কিন্তু সাতানব্বই রান করেছিল চেন্নাই ব্রেভস আবার এই দ্বিতীয় নাম্বার বল এবং সেখান থেকে দুইটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন পুনরায় মহিন আলী আবারও কিন্তু স্ট্রাইক প্রান্তে আসবেন পুনরায় মহিন আলী স্ট্রাইক প্রান্তে আসবেন তিনি এবং দেখা যাক এই বোর্ডে যাচ্ছেন আবারের পরবর্তী বলটি নিয়ে জোনাই সিদ্দিক ইয়োর কাল্লেন্তের ব্যাক ফুটে গিয়ে অন ড্রাইভ শর্ট মিড অন এ ফিল্ডার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ফেল বলটাকে কুড়িয়ে দিবেন এই বল থেকে রান দেওয়ার সুযোগ একদমই দিবেন না দারুণ দারুণ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের মধ্যে টিম কম্বিনেশন দারুণ টিম কম্বিনেশন দেখতে পাচ্ছি আমরা বন্ধুরা এবং এই মুহূর্তে আমাদের চতুর্থ নাম্বার বলটি নিয়ে যাবেন একুশ বল থেকে বত্রিশ রান এখন প্রয়োজন দেখা যাক আমরা জানি অনেক সময় উইকেট টিকে থাকলেও কিন্তু শেষের ওভারে যদি অনেকগুলো রান লাগে তখন কিন্তু জয়লাভ করাটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় আমাদের চতুর্থ নাম্বার বল জোনাই সিদ্দিক ভালো বল করেছেন তিনি সাত রান দিয়েছেন এই ওভারে চার বল থেকে অন স্ট্রাইকে থাকবে রান ড্রিস উনিশ বল থেকে ছাব্বিশে ব্যাট করছেন তিনি উনিশ বল থেকে ছাব্বিশে ব্যাট করছেন রান ড্রিস বাংলা টাইগার্সের ম্যাচ পরবর্তী ম্যাচটি বাংলা টাইগার্সের ম্যাচ আমি থাকবো আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ বাংলা টাইগার্সের ওই ম্যাচটিতে আপনারাও কিন্তু আমার সাথে যুক্ত থাকতে পারবেন বাংলা টাইগার্সের ম্যাচে এবং এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সাতষট্টি এক উইকেটে বিনিময় সেম আরবি আমাদের পঞ্চম নাম্বার বলটি নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের পঞ্চম নাম্বার বলটি এবং সেক্ষেত্রে অফ ড্রাইভ শর্ট উইড অফ এ ফিল্ডার বাম দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তবে একটা রান পেয়ে যাবেন সেখান থেকে অবশ্যই কষ্ট অর্জিত একটা রান যার ফলশ্রুতিতে স্কোর আপডেট আটষট্টি যার ফলশ্রুতিতে স্কোর আপডেট আটষট্টি এবং স্কোর আপডেট আটষট্টি এক উইকেটের বিনিময়ে এই মুহূর্তে এখনও উনিশ বল থেকে তাকে তিরিশ রান কিন্তু করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনিশ বল থেকে তিরিশ রান কিন্তু করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে বই রালি দন করে গন গন করে গন গন করে গন দারুণভাবে জমে উঠল এই মুহূর্তে দারুণভাবে জমে উঠল কারণ এই মুহূর্তে কিন্তু উইকেট যে কোনো সময় ম্যাচের মোমেন্টাম চেঞ্জ করে দেয় এবং আরও একটু উইকেটের পতন ঘটে যাওয়ার কারণে বিগ উইকেট মহিন আলীর উইকেট মহিন আলী তিনি ফিরে যাবেন এই মুহূর্তে এবং সেক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে কিন্তু পড়ে যাবে 
এবং দেখা যাক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবে লাইকটা ক্লিক করে দিয়ে যুক্ত থাকি বন্ধুরা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই অবশ্যই অবশ্যই এখানটাতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে বোল্ড আউট হয়ে পড়ে আলী ফিরে যাওয়ার পরে নতুন ব্যাটার কিন্তু মাঠে প্রবেশ করবে এবং সেই নতুন ব্যাটসম্যান তিনি আসলে তার দলের জন্য দায়িত্ব নিতে পারবেন কি না তবে ভালো ব্যাটসম্যান আছে স্যাম আরবি দলের না জিবুল্লাহ জ্যাদ্রাদ খুব একটা ফর্মেনেই তিনি এখানে কিন্তু বিপদ তৈরি করতে পারেন তিনি না জিবুল্লাহ জ্যাদ্রাদ যেহেতু তিনি ফর্মে নেই তিনি কিন্তু অনেকগুলো বল নষ্ট করে ফেলতে পারেন আর যদি তিনি ভালো কিছু করতে পারেন তাহলে তো বেশ ভালো কিছুই হবে অনুরোধ করবো অবশ্যই একটু লাইক করে দেবার জন্য এবং ইতিমধ্যে উড়া ধুরা সাবস্ক্রাইব করবো বন্ধুরা আমরা টি টেন লিগের প্রত্যেকটা ম্যাচে কিন্তু আপনাদের সাথে যুক্ত থাকে ইনশাল্লাহ আপনার প্রথম বলটি একদম হাটু করে অ্যান্ড্রেস কাভারের উপর দিয়ে চালানোর চেষ্টা করেছিল ব্যাটের উপরে লেগে টপেজ হয়ে বল চলে গেল বাউন্ডারি লাইনটা অতিক্রম করে সেবার আর বাইরে দৃষ্টিনন্দন ছয়ের বার দৃষ্টিনন্দন ছক্কা দৃষ্টিনন্দন ছয়ের বার দেখতে পেলাম আমরা এই মুহূর্তে এবং সেক্ষেত্রে আন্দ্রিসের ব্যাট থেকে সতর বল থেকে চব্বিশ রান প্রয়োজন সতর বল থেকে চব্বিশটা রান প্রয়োজন জয়ের জন্য দেখা যাক তারা সেটি করতে পারেন কি না অবশ্যই পারবেন না জিবুল নতুন ব্যাটসম্যান নন স্ট্রাইকে আছেন তিনি আবার এর দ্বিতীয় নাম্বার বলটি আবারও আন্দ্রিসের জন্য ভালো ব্যাট করছে দা দ্রিস এবং যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা পরবর্তী বলটি পরবর্তী বলটি নিয়ে যাবেন অবশ্যই এই মুহূর্তে কিন্তু আবার দ্বিতীয় নাম্বার বলটি মহাম্মদ দাবি প্রথম ওভারটা তিনি দারুণ করেছিলেন এবং আরেকটা বার কাবার ড্রাইভ করার চেষ্টা ব্যাটে বলে পরাস্ত হয়েছে তারপরেও একটা রান কিন্তু পাবেন একটা রান পাবেন এবং সেখান থেকে স্কোর আপডেট পঁচাত্তর দু উইকেটের বিনিময় সাবস্ক্রাইবটা ক্লিক করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে আমাদের সকল ক্রিকেট পাগল বন্ধুদেরকে যারা উড়াধুরা পাবে এখনও সাবস্ক্রাইব করে দিই করে দিই উড়াধুরা সাবস্ক্রাইব কারণ একটু পরেই বাংলা টাইগার্সের ব্যাচ আমি আপনাকে যুক্ত করতে চাই আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমাদের চ্যানেলের সাথে আপনার সাথে যেন আমাদের আবার একটা ক্রিকেটীয় বন্ধু সুলভ সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় সেজন্য অনুরোধ জানাবো লাইক বাটনটি ক্লিক করে দিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে দিয়ে আমার সাথে যুক্ত থাকবেন ছিয়াত্তর দু উইকেটের বিনিময় ওভারে তৃতীয় নাম্বার বল থেকে দুইটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে পনেরো বল থেকে একুশ রান এখনও কিন্তু করতে হবে পনেরো বল থেকে একুশ দেখা যাক সেটি তারা করতে পারেন কিনা পনেরো বল থেকে একুশ রান করতে হবে পনেরো বল থেকে একুশ রান করতে হবে নাজিবুল্লাহ জাদ্রান এক বল থেকে দুই রানে এই মুহূর্তে ব্যাট করছেন তিনি এক বল থেকে দুই রানে নাজিবুল্লাহ জাদ্রান এক বল থেকে দুই রানে নাজিবুল্লাহ জাদ্রান এবং এই মুহূর্তে একদম টান টান উত্তেজনাপূর্ণ মোমেন্ট টামে যুক্ত আছি আমরা কমেন্টগুলো কিন্তু পড়তে পারছি না এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে এবার থেকে কিন্তু আমাদের তৃতীয় নাম্বার বল শেষের চতুর্থ নাম্বার বলটি আমি একটু বাংলা টাইগার্সের ওই ম্যাচটা নিয়েও কাজ করছিলাম যে কারণে আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ে দিতে পারছি না ভাই আপনাদের আমাদের চ্যানেলে ইতিমধ্যেই কিন্তু স্ক্যাজুল করা হয়ে গেছে স্ক্যাজুল করা হয়ে গেছে বাংলা টাইগার্সের ওই ম্যাচটিকে ঘিরে ইতিমধ্যে আমরা স্ক্যাজুল করে ফেলেছি আপনাদেরকে তো অবশ্যই আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবেন আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বল এবং সেক্ষেত্রে ব্যাক ফুটে গিয়ে আরেকটা বার তিনি কিন্তু কাবার ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন নাজিব উল্লাহ জাদ্রান খুব একটা ফর্মে নেই আমি কিন্তু আগেই বলেছি এবং এই মুহূর্তে তিনি কিন্তু দুই বল চার বল থেকে দশ রানের একটা পার্টনারশিপ চোদ্দ বল থেকে বিশ রান শেষ দুই ওভারে কত রান লাগতে পারে দেখা যাক আমাদের পঞ্চম নাম্বার বল মোহাম্মদ দাবি আবার কিন্তু আন্দ্রেস আবারও কিন্তু তিনি কিন্তু লেট কাট করেছে করার চেষ্টা ছিল সোজা ব্যাটে পয়েন্টের উদ্দেশ্যে ফিল্ডারের উদ্দেশ্যে বলটা চলে গেছে যতক্ষণে তিনি করিয়ে নেবেন একটা বার প্রান্তটা পরিবর্তন হবে একটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন এবং সেখান থেকে স্কোর আপডেট উনআশি দু উইকেটের বিনিময় স্কোর আপডেট উনআশি দু উইকেটের বিনিময় এবং সেক্ষেত্রে তাদেরকে জয়ের জন্য উনিশটা রান করতে হবে তেরো বল থেকে মোহাম্মদ নাবি সতেরো রান দিয়েছেন দুই ওভার বল করে 
একটা উইকেট তুলেছেন তিনি নাজিবুল্লাহ যাদরা দুই বল থেকে তিন রানে বলটি মোকাবেলা করবেন তিনি যাচ্ছেন মোহাম্মদ নাবি নাজিবুল্লাহ যাদরান সামনের পায়ে গিয়ে সুইপ শট করেছেন এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা বার দুইটা বার দ্বিতীয় রানটিও কমপ্লিট দ্বিতীয় রানটিও কিন্তু দারুণভাবে কমপ্লিট করেছেন দারুণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেট আট ওভার শেষে স্কোর আপডেট বলছে একাশি দু উইকেটের বিনিময়ে অবশ্যই স্যাম আরবি আট ওভার শেষে একাশি দু উইকেটের বিনিময়ে স্যাম আরবি বারো বল থেকে সতেরো রান করতে হবে এখনও জয়ের জন্য বারো বল থেকে সতেরো রান করতে হবে এখনও জয়ের জন্য দেখা যাক তারা সেটি করতে পারে কি না बारो बल थे एखो सतर रान करते जयर जो सबसक्राइब कर बौराधुरा बधुरा जुक्त आज बधुरा प्रत्येक दिन आगामीकाल के क्यों अवश्य भारत और अस्ट्रेलिया मैच रही है क्योंकि थकब से खानाते আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে আইপিএল বিপিএল সিপিএল বিগ ব্যাশ টি টেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক লিগ যত ধরনের আছে সব লিগে কিন্তু আমি আপনাদের সাথে যুক্ত থাকি এবং ইন্টারন্যাশনাল যত ম্যাচ আছে সবগুলো ম্যাচেই কিন্তু আমি যুক্ত থাকি আপনাদের সাথে বিরাশি দু উইকেটের বিনিময় এই মুহূর্তে নববাবনের প্রথম বল থেকে আরিয়ান আফজাল খানের বাউন্সিং বলটা সুন্দর করে কাভার ড্রাইভ করলেন তবে একটার বেশি রান পাওয়ার সুযোগ নেই ফিল্ডার রয়েছেন বলে লাইট বরাবর বিরাশি দু উইকেটের বিনিময় এগারো বল থেকে ষোলো রান প্রয়োজন জয়ের জন্য নাজিব উল্লাহ জাদরান থাকবেন অনেক স্ট্রাইকে তিন বল থেকে পাঁচ রানে আরিয়ান আফজাল খান প্রথম ওভারে পনেরো রান দিয়েছিলেন দ্বিতীয় ওভারে তাকে আরেকটা বার পাঠানো হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে দ্বিতীয় স্পেলে বল করছেন তিনি এই মুহূর্তে যাবেন ওভারের চতুর্থ ওভারের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি নিয়ে ওভারের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি মোকাবেলা করবেন নাজিব উল্লাহ জাদরান নাজিব উল্লাহ জাদরান অনেক স্ট্রাইকে অন স্ট্রাইকে নাজিব উল্লাহ যাদ্রান আছেন তিনি ওভারের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি মোকাবেলা করবার আগে খানিকটা চার মাস ফিল্ডিং দেখে নিচ্ছেন এবং আমাদের বন্ধুদের জন্য একটা টুইস্ট রয়েছে আমাদের বত্রিশ দশমিক দুইকে সাবস্ক্রাইবার পদার্পণ করবার জন্য একজন বন্ধু সাবস্ক্রাইবার প্রয়োজন যিনি এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করবেন তিনি কিন্তু দেখতে পাবেন আমাদের বত্রিশ দশমিক দুইকে সাবস্ক্রাইবারে পদার্পণ করব তাকে অনুরোধ করব কমেন্ট বক্সে জানানোর জন্য যে রাকিব ভাই আমি সাবস্ক্রাইব করেছি মাত্র আমি তাকে স্পেশালভাবে ধন্যবাদ দিব কমেন্ট বক্সে তার নামটি উল্লেখ করে ইনশাল্লাহ আমি কমেন্ট বক্সের দিকে কিন্তু তাকিয়ে থাকবো যে কোন বন্ধুটা এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করলো এবং আমাকে জানিয়ে দিল রাকিব ভাই আমি সাবস্ক্রাইব করেছি তিরাশি দু উইকেটে বিনিময় স্যাম আরবি নবমের খেলা চলছে তৃতীয় নাম্বার বল থেকে একটা একটা দারুণ ডেলিভারি এই ওভারে দুই রান এসেছে তিন বল থেকে আবার চতুর্থ নাম্বার বলটি আন্দ্রেস এবারে কিন্তু হাওয়ায় ভাসিয়েছেন কাবারের উপর দিয়ে হেলিকপ্টার গতিতে বল চলে গেল বাউন্ডারি লাইনটাকে অতিক্রম করে সেমানার বাইরে এবং সেক্ষেত্রে একদম ওভার দা বাউন্ডারি ম্যাক্সিমাম শট আমাদেরকে এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই এমডি রোমবান ভাই রোমবান ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করবার জন্য আইটিবি জুবাইর আহমেদ ভাই যুক্ত ছিলেন তিনি এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সোমাইয়া আক্তার আপু যুক্ত আছেন তিনি এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাকিব ভাই আমিও করছি ইউনুস আলী ভাই সাবস্ক্রাইব করেছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে মারুফ আহম ডি সিফাত ভাই যুক্ত ছিলেন সাবস্ক্রাইব করেছেন ধন্যবাদ তাকেও আরামিন ভাই সাবস্ক্রাইব করেছেন ধন্যবাদ শিপন আলম যুক্ত আছেন সাবস্ক্রাইব করেছেন সেই জন্য ধন্যবাদ উজ্জ্বল ভাই সাবস্ক্রাইব করেছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি দিলীপ রয় সাবস্ক্রাইব করেছেন ধন্যবাদ তাকেও জাহিদ হাসান সাবস্ক্রাইব করেছেন তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি মহিদুল মন্ডল যুক্ত ছিলেন সাবস্ক্রাইব করেছেন তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে এম এম রিয়াদ ভাই যুক্ত ছিলেন সাবস্ক্রাইব করেছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাকেও আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সাথে যুক্ত আছেন দেখতে পাচ্ছি এখানটাতে রাজা রাজা নূর আমি নামটা হাসানুর আর যে হাসানুর খান তিনি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এম এম রিয়াদ ভাই সাবস্ক্রাইব করেছেন জাকির খান সাবস্ক্রাইব করেছেন জাকির ভাইকে ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করার জন্য আমাদের সাথে সাবস্ক্রাইব করেছেন আহমদ ই আহমদ খান রায়েদ রাইদ তিনি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাকেও ধন্যবাদ অনেক বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করতেন হাসিবুল ইসলাম সাবস্ক্রাইব করেছেন তাকেও ধন্যবাদ রাকিব ভাই এম এম হাসান সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন আমাদের সাথে কনক বিশ্বাস সাবস্ক্রাইব করেছেন কনক বিশ্বাসকে ধন্যবাদ মেহরাব কাজী সাবস্ক্রাইব করেছেন ওয়ট সাবস্ক্রাইব থ্যাংক ইউ এত এত ভালোবাসা আপনাদের কাছ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এই মুহূর্তে উইকেটের পথর গন গনে গন গন গনে গন 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 রান আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন উইকেটের পতন কিন্তু ঘটে গেছে বন্ধুরা উইকেটের পতন কিন্তু ঘটে গেছে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা 
এখন কিন্তু ছয় বল থেকে আট রান প্রয়োজন ছয় বল থেকে আট রান প্রয়োজন শেষ ওভারে আট রান আমরা দেখবো কে হয় জয়লাভ করতে পারে সিরাজ বৃদ্ধা সাবস্ক্রাইব করেছেন আসাদুল ভাই সাবস্ক্রাইব করেছেন কে এম দুলাল ভাই এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে দেবার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অটো সার্ভিস তিনি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে খলিল লস্কর যুক্ত ছিলেন সাবস্ক্রাইব করেছেন ধন্যবাদ তাকেও সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে দেবার জন্য জাহিদ হাসান ভাই সাবস্ক্রাইব করেছেন ধন্যবাদ ওমর খান ভাই সাবস্ক্রাইব করেছেন ধন্যবাদ তাকেও অনেক বন্ধুরাই সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে অনেক বন্ধুরাই আমাদের সাথে সাবস্ক্রাইব করেছেন মেহরাব কাজী ভাই ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করবার জন্য এবং অনেকেই আছেন যারা যারা এই মুহূর্তে এই টানটার মধ্যে জন্য কোনো মোমেন্ট টাম কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই একদম জোরালোভাবে জমে উঠেছে ম্যাচটি ডি এম কে এম দুলাল ভাই ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করবার জন্য এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে আমাদের বত্রিশ দশমিক দুই থেকে বত্রিশ দশমিক তিন আরেকটা মাইল ফলক আবার একটা স্পেশাল সাবস্ক্রাইবারটা কে এই মুহূর্তে যিনি হবেন আরেকটা একশো লাইক সাবস্ক্রাইবার এক মিনিটের মধ্যে আমাদের বন্ধুরা কিন্তু পূর্ণ করে দিয়েছেন কত কত ভালোবাসা আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে আমরা কিন্তু খুব মানে খুবই ভাব আপুলকিত হই আমি আমাদের বন্ধুদের ভালোবাসার দিক থেকে এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুরাধান্ত ধারাভাষ্যকার থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবস্ক্রাইব বাটনটি অনেক বন্ধুরাই ক্লিক করেছেন যারা এখনও করে দিয়ে অবশ্যই করে দিবেন একটু সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে করে আপনাদেরকে আমি আবারও বাংলা টাইগার্সের ম্যাচ ইতিমধ্যে স্কেজুল করা হয়ে গেছে আমরা কিন্তু ওই ম্যাচ স্মৃতিও যুক্ত থাকবো দশটা বেজে তিরিশ মিনিট শুরু হবে খেলা ভাই আমি একজন আমি ওকে ইন্দুস আলী ভাই ধন্যবাদ আপনাকে সাবস্ক্রাইব করবার জন্য আমাদের সাথে কাউ কাউসার হুসাইন যুক্ত ছিলেন তিনি সাবস্ক্রাইব করেছেন সে জন্য তাকে ধন্যবাদ কুতুব ভাই যুক্ত ছিলেন সাবস্ক্রাইব করেছেন ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করেছেন হ্যাপি লাগছে ইয়াস হ্যাপি লাগছে এবং এই মুহূর্তে আমাদের পরবর্তী বল ওয়াইড ডেলিভারি আম্পায়ার দুহাত প্রসারিত করলেন এবং জানান দিয়েছেন যে ওয়াইড ডেলিভারি এক্সট্রা রান ওয়াইড ডেলিভারি এক্সট্রা রান সেক্ষেত্রে আরও একটা রান ছয় বল থেকে সাত রান তুলতে হবে ছয় বল থেকে সাত রান তুলতে হবে মোবারক পিয়া তিনি বলে রাগ করে দিয়েছেন কেন ভাই পরবর্তী বলটি ডট ডেলিভারি অবিত ব্যাক কয় ও বাউন্সিং বলটাকে আম্পায়ার বলে দিয়েছেন যে হোয়াইট ডট করবার জন্য বাউন্সিং বল করেছিলেন বাংলা টাইগার্সের ম্যাচ কিন্তু শুরু হবে এখনই দশটা বেজে তিরিশ মিনিট আমি কিন্তু যুক্ত থাকব বারবারই জানান দিচ্ছি আপনাদেরকে ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলে স্কেজুল করা হয়ে গেছে আপনারা চাইলেই আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবেন স্কেজুল করা লাইভগুলোতে অবশ্যই যুক্ত হয়ে যেতে পারবেন আপনার ডট বল হোয়াইট বলটা কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে হোয়াইট হয়নি ডট বল হয়েছে হোয়াইট হয়নি ডট বল হয়েছে হোয়াইটটা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই মুহূর্তে পরবর্তী বলটি অবশ্যই দ্বিতীয় নাম্বার বলটি পক্ষবেলা করবেন নাজিব উল্লাহ যাদ্রান সাত বল থেকে ছয় রানে ব্যাট করছেন তিনি খেলাটি কিন্তু বেশ জমে উঠেছে পাঁচ বল থেকে সাত রান প্রয়োজন আপনার দ্বিতীয় নাম্বার বলটি অবিদ ম্যাক কয় অবশ্যই হিউর কাল্লেন তিনি ডেলিভারি ব্যাক ফুটে পাঁচ করেছিলেন এই বল থেকে রান পাবেন না আরও একটি ডট বল ভাই আপনার কমেন্টারি খুব ভালো লাগে আমি সব সময় আপনার চ্যানেলে থাকি থ্যাংক ইউ আপনাকে ধন্যবাদ জানি শিব সালি ভাই আমাদের সাথে যুক্ত ছেন আপনি এই সব বলেন খেলা বাদ দিয়ে রাগ করেছেন রাজ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই আপনার কিন্তু খেলার ফাঁকে বলেছিলাম আপনি তৃতীয় নাম্বার বলটি যাচ্ছেন অমিত ব্যাক কয় আপনি কিন্তু শর্টলেদের লাফিয়ে ওঠা বলটাকে আবার কারিম छयडेड একটা বাউন্ডারি কিন্তু মাস্ট নিডেড আমরা প্রতিদিনই যুক্ত থাকি আপনাদের সাথে আইপিএল বিপিএল সিপিএল বিগ ব্যাচ যেই খেলা কেন না হয় একটা ভালো খেলা হলেই হয়েছে আগামীকালকে কিন্তু টি টেনের ম্যাচ রয়েছে ভারতের ম্যাচ রয়েছে আমি যে কোনটা থেয়ে কোনটা লাইভ করবো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ভারতের ম্যাচেই লাইভে থাকবো ইনশাল্লাহ এমনটি কিন্তু আপনি পরবর্তী বলটি এমনি কিন্তু আবেদন হয়েছিল জোরালো আবেদন লেগ বাই সূত্রে লেগ বাই সূত্রে প্যাডে লেগেছে কারিম জানাতের প্যাডে লেগেছিল আম্পায়ার সারা দেয় দিই এবং সেক্ষেত্রে ম্যাচটি কিন্তু কার জেতার কথা ছিল আর কে জিতে গেল 
কে জিতে গেল এখনো জেতি দি ভাই আমরা জানি দুই বল থেকে পাঁচ রান প্রয়োজন बाउंड्रीতে হাকাতেই হবে কোনো উপায় নেই बाउंड्री কিন্তু হাকাতেই হবে 2500 বন্ধু যুক্ত আছে কেন সাবস্ক্রাইব করব না বলেন তো দুইটা বল বাকি এই ইনিংসে আমি কিন্তু জানি দেব আজকে কে কত রান করেছে আপনাদের কিন্তু আমাদের কাছ থেকে জানতে পারবেন যে আজকে ব্যাট বলে কে কেমন করেছে পারফরম্যান্স করেছে সেটা জানতে পারবেন এই ম্যাচ শেষেই তবে সাবস্ক্রাইবটা ক্লিক করে রাখবো যাতে আপনাকে আমি আমাদের সাথে যুক্ত করতে পারি দাদা আপনি খুব ভালো কমেন্টারি থ্যাংক ইউ দীপক মণ্ডল সুজন বিয়া যুক্ত আছেন যুক্ত আছেন ইসলাম আসাদুল আপনার সাথে মুস্তাক মুন্সি যুক্ত ছিলেন যাচ্ছেন আপনার পরবর্তী বলটি আপনি কিন্তু একদম কোনো কথা চলবে না ওভার দা বাউন্ডারি যার জয়ের দরকার ছিল তারাই কিন্তু জিতেছে আমার সাথে এম এ সাম যুক্ত ছিলেন সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবং সেক্ষেত্রে ওভার দা বাউন্ডারি ম্যাক্সিমাম শটের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু দেখতে পেলাম যে জয়ের সেই স্বাদটি গ্রহণ করলেন জয়ের সেই সাতটি গ্রহণ করলেন এবং আমরা ইতিমধ্যেই কিন্তু পৌঁছে যাব এই মুহূর্তে কে কত রান করেছে সেটা জানানোর জন্য আপনাদেরকে কে কত রান করেছে সেটা একটু জানিয়ে দিতে চাই অবশ্যই বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই আজকে কিন্তু দুর্দান্ত একটি ম্যাচ হয়েছে অসাধারণ ম্যাচ হয়েছে ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা কিন্তু শ্বাসরুদ্ধ ছিলাম আইটিবি জুবায়ের যুক্ত আছেন সাবস্ক্রাইব করেছেন তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে জুবায়ের ভাইকে এবং এই মুহূর্তে কনক বিশ্বাস সাবস্ক্রাইব করেছেন ধন্যবাদ তাকেও জানাচ্ছে এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করবার জন্য দেখতে পাচ্ছেন অনেক বন্ধু যুক্ত আছেন আমি কার সাবস্ক্রাইব ভাইয়া সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন আমাদের সাথে যারাই যুক্ত ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করবার জন্য এবং এই মুহূর্তে চলুন আমরা জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে আজকে কে কত রাত করেছে কে কয়টা উইকেট দিয়েছে এবং যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে বাংলা টাইগার্সের ম্যাচ আপনারা আমাদের চ্যানেলে ঢুকলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন এই স্ক্যাজুন করা হয়ে গেছে আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত থেকে খেলাটি উপভোগ করতে পারবেন বন্ধুরা অবশ্যই আমি কিন্তু আছি আপনাদের সাথে ম্যাচের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখা যাক অবশ্যই আজকের ম্যাচে কোন দলটি জয়লাভ করতে পারে আজকের ব্যাচে কোন দলটি জয়লাভ করতে পারে সেটা কিন্তু আমরা দেখব আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ এবং এই মুহূর্তে যেহেতু দেখতে পাচ্ছি আমরা এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই কিন্তু আজকের ব্যাচের বমির টাবটা দুর্দান্ত ছিল এবং আজকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে প্রথমে টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্তটা ছিল অবশ্যই চেন্নাই বট করার সিদ্ধান্ত ছিল চেন্নাইয়ের এবং শেষ পর্যন্ত তারা কি করেছেন সেটা একটু জানিয়ে দিব এবং এই মুহূর্তে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি চলুন জানিয়ে দিচ্ছি আজকে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন চেন্নাই ব্রেভস এবং সেক্ষেত্রে তারা টসে জিতে ওপেনিংয়ে যে দুজনকে নামিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু জেসন রয় এবং কবে হেল্প ছিলেন বরাবরের মতো তবে জেসন রয় তিনি কিন্তু আজকে দুই বল থেকে এক রান করে ফেরত গেছেন শ্বাসঘরে দুই বল থেকে এক রান করে তিনি শ্বাস ঘরে ফেরত গেছেন কোনো চার ছয় হাঁকাতে পারেননি শুরুতেই কিন্তু উইকেটের একটা ধাক্কা দুই উইকেটের যে একটা ধস সেটা কিন্তু উপভোগ করতে হয়েছে সেটা কিন্তু মানে সহ্য করতে হয়েছে অবশ্যই চেন্নাই ব্রেভসকে তার সাথে অবেদি গেছিলেন কবে হেল্পস তিনি কিন্তু ষোলো বল মোকাবেলা করে বিশ রান করেছিলেন তিনি একটা ছয় একটা চার হাঁকিয়েছিলেন একশো পঁচিশ স্ট্রাইক তিনি ব্যাট করেছেন আজকে অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি যশ মুনসে তিনি আজকে তিন বল মোকাবেলা করে শূন্য রান করেছেন কোনো উইকেট তুলতে কোনো রান তুলতে পারেননি খুবই বাজে একটা হতাশাজনক স্কোর তিনি কিন্তু করেছেন আজকে স্টেফেন স্কিন স্কিন আজি স্টেফেন স্কিন আজি তিনি আজকে রান আউট হয়েছেন ছয় বল থেকে চার রান করেছিলেন তিনি তিনিও কিন্তু তার ইনিংসটাকে টি টেনের মতো করে রূপ দিতে পারেননি তিনি তার ইনিংসটাকে ভালো খেলতে পারেননি তিনি এবং পরবর্তীতে চরিতা স্লাঙ্কা যিনি আজকে অবশ্যই ম্যাচের মোমেন্টাম চেঞ্জ করার একমাত্র কারিগর ছিলেন সেই চরিতা স্লাঙ্কা তিনি তেরো বল থেকে একত্রিশ রানের একটা ঝো ইনিংস খেলেছিলেন যেখানে তিনটা ছয় দুইটা চার হাঁকিয়েছিলেন তিনি এবং দুইশো আটত্রিশ স্ট্রাইক রেটে দুইশো আটত্রিশ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছিলেন এই শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যান তিনি অবশ্যই চেন্নাই ব্রেভসের ক্যাপ্টেন তিনি মোহাম্মদ নাবিকে আজকে মাঠে নামানো হয় তারপরেই মোহাম্মদ নাবি তিনি কিন্তু একটা বল বোকাবেলা করে প্রথম বলেই ক্যাচ আউট হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু এক বল থেকে শূন্য রান করেছেন কাই স্মিথকে নামানো হয় তিনি দুইটা বল থেকে শূন্য রান করে ওই মোহাম্মদ নাবির রাস্তায় ধরেছিলেন মোহাম্মদ নাবি যেভাবে আউট হয়ে গেলেন তিনিও কিন্তু আউট হয়ে গেছেন ক্যাচ আউট হয়ে শূন্য রান ছিল দুইজন ব্যাটসম্যানেরই বিপদে পড়ে যায় অবশ্যই অবশ্যই
বিপদে পড়ে যায় শ্যাম আরবি তারপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ভালুইকার রাজাপাকসা এবং আরিয়ান আফজল খান দুজন কিন্তু মোটামুটিভাবে একটা পার্টনারশিপ তৈরি করে যেখানে এগারো বল থেকে উনিশ রানে ব্যাট করেছিল আরিয়ান আফজাল খান যেখানে তিনটা চারের বার কিন্তু ছিল আরিয়ান আফজাল খানের আজকে এই ইনিংসে এবং আমরা আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আজকে কিন্তু ভালুকার রাজা পাকসা ইম্প্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে প্রবেশ করেছিল এবং ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে তিনি মাঠে প্রবেশ করে তিনি কিন্তু ছয়টা বল থেকে পনেরোটা রান সংগ্রহ করেছিল ছয় বল থেকে পনেরো রান সংগ্রহ করে তিনি একটা চার একটা ছয় হাঁকিয়েছিলেন সাতটা এক্সট্রা রান আজকে দিয়েছিল অবশ্যই শ্যাম আরবির দলের যারা ছিলেন তারা বোলাররা শ্যাম আরবি দলের বোলার যারা ছিলেন তারা কিন্তু আজকে রান দিয়েছিলেন আমরা দেখতে পেয়েছি সেটা সাতটা এক্সট্রা রান প্রথম উইকেটের পতন দুই রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন ছয় রানে তখন এক দশমিক পাঁচ ওভার চলছিল তৃতীয় উইকেটের পতন সাতাশ রানে সেক্ষেত্রে কিন্তু চতুর্থ ওভারে খেলা চলছিল এবং চতুর্থ উইকেটের পতন সাতাশ রানে স্টেফান ইসকানজি চার দশমিক তিন ওভারের সময় পঞ্চম উইকেটের পতন সাতাশ রানে মোহাম্মদ নবী চার দশমিক চার ওভারের সময় ছয় নম্বর উইকেট সাতাশ রানে কাই স্মিথ সেক্ষেত্রে পাঁচ ওভারের সময় অর্থাৎ সাতাশ রানে তৃতীয়তম উইকেট সাতাশ রানে চতুর্থ উইকেট সাতাশ রানে পঞ্চম উইকেট সাতাশ রানে ছয় নম্বর উইকেট চারটা উইকেট হারায় এক রানেই ওই সাতাশ রানে যে কারণে খুবই ব্যাকফুটে অবস্থানে চলে গেছিল অর্থাৎ সাতাশ রানে কিন্তু তাদের ছয়টা উইকেট ছিল সেই রানটা শেষ পর্যায়ে সাতানব্বই এসে থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছিয়াত্তর রান করেছিল ছিয়াত্তর রানে কিন্তু সপ্ত উইকেটের পতন চারি তাসলাঙ্কা তারপরে আর কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি জেসন হোল্ডার আজকে দুই ওভার বল করেছেন আট রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন তিনি চার ইকোনমিতে বল করেছেন আজকে জেসন হোল্ডার কারিম জানাত আজকে দুই ওভার বল করেছেন পনেরো রান দিয়ে দুইটা উইকেট তুলেছেন তিনি সাত দশমিক পাঁচ শূন্য ইকোনমিতে বল করেছেন কারিম জানাত কাইজ আহমেদ তিনি আজকে এক ওভার বল করেছেন তেরো রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন অবশ্যই তাকে আর বোলিংয়ে আনা হয়নি মহির আলী ছিলেন শ্যাম আরবি দলের ক্যাপ্টেন এবং মহির আলী আজকে বল হাতে দুই ওভার বল করে একটা মেইডের ওভার বল করেছেন সতেরো রান খরচ করে এক দুইটা উইকেট তুলেছেন তিনি একটা মেইডের ওভার খরচ করেছেন এবং আর এক ওভারে সেটা পুষিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ দ্বিতীয় ওভারে যিনি যখন বল করতে আসেন তিনি কিন্তু সতেরো রান দিয়েছিলেন আট দশমিক পাঁচ শূন্য উইকেট উপিতে বল করেছেন মহিদ আলী পিটার হার্ট যুগলো আজকে এক ওভার বল করেছে নয়টা রান খরচ করেছেন তিনি কোনো উইকেট তুলতে পারেননি নয় ইকোন উপিতে বল করেছেন একটা ওভার সালমান এরশাদ তিনি আজকে এক দশমিক চার ওভার বল করেছেন তিনি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঁচিশ রান খরচ করে একটা উইকেট তুলেছেন অর্থাৎ তিনি কিন্তু মোটামুটি ব্যয়বহুল বল করেছেন আজকে চলুন এই মুহূর্তে জবাবে সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কেমন ছিল তাদের ব্যাটিং পারফরমেন্স সেটা একটু আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছে সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে স্যাম আর্মি দলের ওপেনিংয়ে যে দুজন মাঠে প্রবেশ করেছিলেন সাতানব্বই রানের টার্গেটে ওপেনিংয়ে ছিলেন আন্ড্রেইস তিনি কিন্তু ছাব্বিশ বল থেকে তেতাল্লিশ রানের একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন ধৈর্যশীল ইনিংস খেলেছেন যেখানে তিনি দুইটা ছয় তিনটা চার আজকে হাঁকিয়েছেন একশো পঁয়ষট্টি স্ট্রাইক টেটে ব্যাট করেছেন এই ব্যাটসম্যান তার সাথে ফাব ডুফ্লেসিস নিজেকে দারুণভাবে শুরুর দিকে মেলে ধরতে পারছিলেন না তারপরে কিন্তু দারুণভাবে তিনি কিন্তু নিজেকে মিলে ধরেন এবং তিনি কিন্তু পরপর দুই তিনটা ছক্কা হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ষোলো বল থেকে একত্রিশ রানের একটা ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন যেখানে একটা চার তিনটা ছয়ের বার ছিল ফাব ডুফ্লেসিসের ব্যাট থেকে এবং সেখানে কিন্তু একশো তেষট্টি একশো তিরানব্বই স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন ফাবডো প্লেসিস মোহিন আলী দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি আজকে ব্যাট হাতে তেমন কিছুই করতে পারেননি ব্যাট হাতে তিনি ছয়টা বল মোকাবেলা করে মাত্র আটটা রান সংগ্রহ করেই কিন্তু ফিরে গেছেন একটা চারের বার তিনি আজকে ব্যাট হাতে মারতে সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন শ্যাম আর্মি দলের ক্যাপ্টেন মোহিন আলী নাজিবুল্লাহ জেদ্রান আজকে এগারোটা বল মোকাবেলা করেছেন এবং সেখান থেকে তিনি তেরো রান করেছিলেন তারপরে কিন্তু তিনি আর খুব একটা রান করতে পারেননি একশো আঠারো স্ট্রাইক রেটে একটা ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন নাজিবুল্লাহ জাদ্রান আমরা কিন্তু সেটি দেখতে পেয়েছি এবং শেষ পর্যায়ে আমরা যেটা দেখতে পেলাম কারিম জানাত তিনি কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল এবং যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারিম জানাত তিনি কিন্তু এক বল থেকে শূন্য রান করেছেন তিনি মোটামুটিভাবে কোনো রান কিন্তু মানে বল কিন্তু ফেস করার সুযোগ পা দেয় আজকে প্রথম আর আজকে চারটা এক্সট্রা রান দিয়েছে চারটা এক্সট্রা রান দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে চেন্নাই ব্রেপসের খেলোয়াড়েরা 
যার ফলশ্রুতিতে 99 রান হয় তিন উইকেটের বিনিময়ে প্রথম উইকেটের পতন 59 রানে ফাব ডু প্লেসিস আউট হয়ে যান তিনি এবং 5.4 ওভারে সময় দ্বিতীয় উইকেটের পতন 68 রানে মইন আলী সপ্তম ওভারের সময় তিনি আউট হয়ে যান এবং সর্বশেষ যে উইকেট পড়ে সেটা হচ্ছে 90 রানে তৃতীয় উইকেট এবং সেই ক্ষেত্রে এন্ড্রু স্টিল কিন্তু আউট হয়ে যান আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে জানিয়ে দেব যে বল হাতে কেমন করেছিল আজকে বল হাতে কেমন করেছিল আজকে অবশ্যই চেন্নাই ব্রেভসের বোলাররা স্যাম কুক তিনি আজকেও মোটামুটি দুই ওভার বল করেছেন উনিশ রান দিয়ে কোনো উইকেট তুলতে পারেননি নয় দশমিক পাঁচ শূন্য ইকোনমিতে বল করেছেন আজকে স্যাম কোক জোনা আইসের দিক দুই ওভারে আঠারো রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন তিনি মোটামুটি ভালো বল করেছেন সেক্ষেত্রে নয় ইকোনমিতে বল করেছেন আজকে জোনা আইসের দিক অমিত ব্যাখ্যায় আজকে এক দশমিক পাঁচ ওভার বল করেছেন সতেরো রান দিয়ে তিনি কোনো উইকেট তুলতে পারেননি অমিত ব্যাখ্যায় আজকে নয় দশমিক তিন শূন্য ইকোনমিতে বল করেছেন অন্যদিকে আরিয়ান আফজাল খানের কথা বলবো আরিয়ান আফজাল খান তিনি আজকে দুই ওভার বল করেছেন চব্বিশ রান দিয়ে কোনো উইকেট তুলতে পারেননি বারো ইকোনমিতে সব থেকে সবার থেকে বাজে বা মানে ব্যয়বহুল বল করেছেন আরিয়ান আফজাল খান মোহাম্মদ নাবি দুই ওভার বল করেছেন উনিশ রান খরচ করে একটা উইকেট তুলেছেন তিনি সেটিকে তো আমরা দেখতে পেলাম বন্ধুরা এখনও যারা যুক্ত আছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে ক্লিক করে দিই তাদেরকে অনুরোধ করছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য দশটা বেজে পঁচিশ মিনিট আমাদের চ্যানেলে কিন্তু স্কেজুল করা রয়েছে অবশ্যই অবশ্যই বাংলা টাইগার্স বনাম ডিক্কান গ্লাডিয়াটর্সের দুর্দান্ত টি টেনের একটা অসাধারণ লড়াই হবে কিন্তু এই ম্যাচটিতে আমি কিন্তু ওই ম্যাচটিতে যুক্ত থাকবো আমাদের এই চ্যানেল থেকেই অবশ্যই আমরা স্কেজুল করে ফেলেছি আপনারা কিন্তু সরাসরি যুক্ত হয়ে যেতে পারবেন আমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ যারা এখনই জানননি যে আজকে কে কত রাত করেছে তাদেরকে একটু জানিয়ে দিতে চাই পুরো ম্যাচ সাবারিটা একটু জানিয়ে দিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু আমরা চলে যাব সেই অন্য একটা ম্যাচ বাংলা টাইগার্স বরাম অবশ্যই অবশ্যই ডিক্কান গ্লাডিয়েটর্সের ম্যাচে বাংলা টাইগার্স বরাম ডিক্কান গ্লাডিয়েটর্সের ম্যাচ অবশ্যই অসাধারণ একটা ফাইটিং ম্যাচ হতে চলেছে নিঃসন্দেহে অসাধারণ একটা ফাইটিং ম্যাচ হবে কারণ এই ম্যাচে দুইটা দলের যে স্কোয়াডটা রয়েছে দুইটা দলের যে একাদশটা হবে দুইটা একাদশে কিন্তু বেশ জোরালো জোরালো ব্যাটসম্যান রয়েছে বেশ দুর্দান্ত ব্যাটসম্যান রয়েছে আজকে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন চেন্নাই ব্রেভস এবং সেক্ষেত্রে তারা টসে জিতে ওপেনিংয়ে যে দুজনকে নামিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু জ্যাসন রয় এবং কবে হেল্প ছিলেন বরাবরের মতো তবে জসন রয় তিনি কিন্তু আজকে দুই বল থেকে এক রান করে ফেরত গেছেন শ্বাসঘরে দুই বল থেকে এক রান করে তিনি শ্বাসঘরে ফেরত গেছেন কোনো চার ছয় হাঁকাতে পারেননি শুরুতেই কিন্তু উইকেটের একটা ধাক্কা দুই উইকেটের যে একটা ধস সেটা কিন্তু উপভোগ করতে হয়েছে সেটা কিন্তু মানে সহ্য করতে হয়েছে অবশ্যই চেন্নাই ব্রেভসকে তার সাথে অবদিকে ছিলেন কবে হেফট তিনি কিন্তু ষোলো বল মোকাবেলা করে বিশ রান করেছিলেন তিনি একটা ছয় একটা চার হাঁকিয়েছিলেন একশো পঁচিশ স্ট্রাইক তিনি ব্যাট করেছেন আজকে অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি জর্জ মুনসে তিনি আজকে তিন বল মোকাবেলা করে শূন্য রান করেছেন কোনো উইকেট তুলতে কোনো রান তুলতে পারেননি খুবই বাজে একটা হতাশাজনক স্কোর তিনি কিন্তু করেছেন আজকে স্টেফেন স্কিন স্কিনাজি স্টেফেন স্কিনাজি তিনি আজকে রান আউট হয়েছেন ছয় বল থেকে চার রান করেছিলেন তিনি তিনিও কিন্তু তার ইনিংসটাকে টি টেনের মতো করে রূপ দিতে পারেননি তিনি তার ইনিংসটাকে ভালো খেলতে পারেননি তিনি এবং পরবর্তীতে চারিতা স্লাগ্গা যিনি আজকে অবশ্যই ম্যাচের মোমেন্টাম চেঞ্জ করার একমাত্র কারিগর ছিলেন সেই চারিতা স্লাঙ্কা তিনি তেরো বল থেকে একত্রিশ রানের একটা ঝোড় ইনিংস খেলেছিলেন যেখানে তিনটা ছয় দুইটা চার হাঁকিয়েছিলেন তিনি এবং দুইশো আটত্রিশ স্ট্রাইক রেটে দুইশো আটত্রিশ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছিলেন এই শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যান তিনি অবশ্যই চেন্নাই ব্রেভসের ক্যাপ্টেন তিনি মোহাম্মদ নাবিকে আজকে মাঠে নামানো হয় তারপরেই মোহাম্মদ নাবি তিনি কিন্তু একটা বল বোকাবেলা করে প্রথম বলেই ক্যাচ আউট হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু এক বল থেকে শূন্য রান করেছেন কাই স্মিথকে নামানো হয় তিনি দুইটা বল থেকে শূন্য রান করে ওই মোহাম্মদ নাবির রাস্তায় ধরেছিলেন মোহাম্মদ নাবি যেভাবে আউট হয়ে গেলেন তিনিও কিন্তু আউট হয়ে গেছেন ক্যাচ আউট হয়ে শূন্য রান ছিল দুইজন ব্যাটসম্যানেরই বিপদে পড়ে যায় অবশ্যই অবশ্যই বিপদে পড়ে যায় শ্যাম আরবি তারপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ভারুকার রাজাপাকসা এবং আরিয়ান আফজাল খান দুজন কিন্তু মোটামুটিভাবে একটা পার্টনারশিপ তৈরি করে যেখানে এগারো বল থেকে উনিশ রানে ব্যাট করেছিল আরিয়ান আফজাল খান যেখানে তিনটা চারের মার কিন্তু ছিল আরিয়ান আফজাল খানের আজকে এই ইনিংসে এবং আমরা আমরা দেখতে পেয়েছি যে 
আমরা দেখতে পেয়েছি যে আজকে কিন্তু ভালুকার রাজা পাকসা ইম্প্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে প্রবেশ করেছিল এবং ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে তিনি মাঠে প্রবেশ করে তিনি কিন্তু ছয়টা বল থেকে পনেরোটা রান সংগ্রহ করেছিল ছয় বল থেকে পনেরো রান সংগ্রহ করে তিনি একটা চার একটা ছয় হাঁকিয়েছিলেন সাতটা এক্সট্রা রান আজকে দিয়েছিল অবশ্যই স্যাম আরবির দলের যারা ছিলেন তারা বোলাররা স্যাম আরবি দলের বোলার যারা ছিলেন তারা কিন্তু আজকে রান দিয়েছিলেন আমরা দেখতে পেয়েছি সেটা সাতটা এক্সট্রা রান প্রথম উইকেটের পতন দুই রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন ছয় রানে তখন এক দশমিক পাঁচ ওভার চলছিল তৃতীয় উইকেটের পতন সাতাশ রানে সেক্ষেত্রে কিন্তু চতুর্থ ওভারে খেলা চলছিল এবং চতুর্থ উইকেটের পতন সাতাশ রানে স্টেফান ইসকানজি চার দশমিক তিন ওভারের সময় পঞ্চম উইকেটের পতন সাতাশ রানে মোহাম্মদ নাবি চার দশমিক চার ওভারের সময় ছয় নম্বর উইকেট সাতাশ রানে কাই স্মিথ সেক্ষেত্রে পাঁচ ওভারের সময় অর্থাৎ সাতাশ রানে তৃতীয়তম উইকেট সাতাশ রানে চতুর্থ উইকেট সাতাশ রানে পঞ্চম উইকেট সাতাশ রানে ছয় নম্বর উইকেট চারটা উইকেট হারায় এক রানেই ওই সাতাশ রানে যে কারণে খুবই ব্যাকফুটে অবস্থানে চলে গেছিল অর্থাৎ সাতাশ রানে কিন্তু তাদের ছয়টা উইকেট ছিল সেই রানটা শেষ পর্যায়ে সাতানব্বই এসে থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছিয়াত্তর রান করেছিল ছিয়াত্তর রানে কিন্তু সপ্তম উইকেটের পতন চারিত আসলাঙ্কা তারপরে আর কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি জেসন হোল্ডার আজকে দুই ওভার বল করেছেন আট রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন তিনি চার ইকোনমিতে বল করেছেন আজকে জেসন হোল্ডার কারিম জারাত আজকে দুই ওভার বল করেছেন পনেরো রান দিয়ে দুইটা উইকেট তুলেছেন তিনি সাত দশমিক পাঁচ শূন্য ইকোনমিতে বল করেছেন কারিম জানাত কাইজ আহমেদ তিনি আজকে এক ওভার বল করেছেন তেরো রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন অবশ্যই তাকে আর বোলিংয়ে আনা হয়নি মহির আলী ছিলেন স্যাম আর্মি দলের ক্যাপ্টেন এবং মহির আলী আজকে বল হাতে দুই ওভার বল করে একটা মেইডের ওভার বল করেছেন সতেরো রান খরচ করে এক দুইটা উইকেট তুলেছেন তিনি একটা মেইডের ওভার খরচ করেছেন এবং আর এক ওভারে সেটা পুষিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ দ্বিতীয় ওভারে যিনি যখন বল করতে আসেন তিনি কিন্তু সতেরো রান দিয়েছিলেন আট দশমিক পাঁচ শূন্য উইকেট উপিতে বল করেছেন মহিদ আলী পিটার হার্ট যুগলো আজকে এক ওভার বল করেছেন নয়টা রান খরচ করেছেন তিনি কোনো উইকেট তুলতে পারেননি নয় ইকোনো উপিতে বল করেছেন একটা ওভার সালমান এরশাদ তিনি আজকে এক দশমিক চার ওভার বল করেছেন তিনি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঁচিশ রান খরচ করে একটা উইকেট তুলেছেন অর্থাৎ তিনি কিন্তু মোটামুটি ব্যয়বহুল বল করেছেন আজকে চলুন এই মুহূর্তে জবাবে সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কেমন ছিল তাদের ব্যাটিং পারফরমেন্স সেটা একটু আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছে সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে স্যাম আর্মি দলের অপিনিংয়ে যে দুজন মাঠে প্রবেশ করেছিলেন সাতানব্বই রানের টার্গেটে অপিনিংয়ে ছিলেন আন্ড্রেইস তিনি কিন্তু ছাব্বিশ বল থেকে তেতাল্লিশ রানের একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন ধৈর্যশীল ইনিংস খেলেছেন যেখানে তিনি দুইটা ছয় তিনটা চার আজকে হাঁকিয়েছেন একশো পঁয়ষট্টি স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন এই ব্যাটসম্যান তার সাথে ফাব ডোফ্লেসিস নিজেকে দারুণভাবে শুরুর দিকে মেলে ধরতে পারছিলেন না তারপরে কিন্তু দারুণভাবে তিনি কিন্তু নিজেকে মিলে ধরেন এবং তিনি কিন্তু পরপর দুই তিনটা ছক্কা হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ষোলো বল থেকে একত্রিশ রানের একটা ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন যেখানে একটা চার তিনটা ছয়ের বার ছিল ফাব ডোফ্লেসিসের ব্যাট থেকে এবং সেখানে কিন্তু একশো তেষট্টি একশো তিরানব্বই স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন ফাবডো প্লেসিস মহিন আলী দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি আজকে ব্যাট হাতে তেমন কিছুই করতে পারেননি ব্যাট হাতে তিনি ছয়টা বল মোকাবেলা করে মাত্র আটটা রান সংগ্রহ করেই কিন্তু ফিরে গেছেন একটা চারের বার তিনি আজকে ব্যাট হাতে মারতে সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন স্যাম আর্মি দলের ক্যাপ্টেন মহিন আলী নাজিবুল্লাহ জেদ্রান আজকে এগারোটা বল মোকাবেলা করেছেন এবং সেখান থেকে তিনি তেরো রান করেছিলেন তারপরে কিন্তু তিনি আর খুব একটা রান করতে পারেননি একশো আঠারো স্ট্রাইক রেটে একটা ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন নাজিবুল্লাহ জাদ্রান আমরা কিন্তু সেটি দেখতে পেয়েছি এবং শেষ পর্যায়ে আমরা যেটা দেখতে পেলাম কারিম জানাত তিনি কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল এবং যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারিম জানাত তিনি কিন্তু এক বল থেকে শূন্য রান করেছেন তিনি মোটামুটিভাবে কোনো রান কিন্তু মানে বল কিন্তু ফেস করার সুযোগ পা দেয় আজকে প্রথম আর আজকে চারটা এক্সট্রা রান দিয়েছে চারটা এক্সট্রা রান দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে আজ চেন্নাই ব্রেপসের খেলোয়াড়েরা যার ফলশ্রুতিতে নিরানব্বই রান হয় তিন উইকেটে বিডিবার প্রথম উইকেটের পতন উনষাট রানে ফাব ডো প্লেসিস আউট হয়ে যান তিনি এবং পাঁচ দশমিক চার ওভারের সময় দ্বিতীয় উইকেটের পতন আটষট্টি রানে মহিন আলী সপ্তম ওভারের সময় তিনি আউট হয়ে যান এবং সর্বশেষ যা উইকেট পরে সেটা হচ্ছে নব্বই রানে তৃতীয় উইকেট এবং সেক্ষেত্রে অ্যান্ড্রিস তিনি কিন্তু আউট হয়ে যান আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বধুরা এক্ষেত্রে এই মুহূর্তে জানিয়ে দেবো যে বল হাতে কেমন করেছিল আজকে
बॉल हाथे क्या बोल कोरी चिलो आज के आवश्यक चेन्नई ब्रेव्स से बोला रहा सैम कुक तेरी आज के मोटा मोटी दुई ओवर बॉल कोरी चेन उन्नीस रन दिए कोनू विकेट तोलते पारे नहीं नौ दशम एक पास शून्य ही कोनू विते बॉल कोरी चेन आज के सैम कुक जो ना इस दिन दुई ओवर आठ रन दिए एक टू विकेट तोले चेन तेरी मोटा मोटी फालो बॉल कोरी चेन शेखर चौधाई इ अभी बैक को ऐसे के नौ दशमिक तीन सौ नौ किलो मीटर बॉल कोरे चेन और उधर के आरियन आबजल खान इनको था बोल बो आरियन आबजल खान तेरी ऐसे के दो ओवर बॉल कोरे चेन चौबीस रन दिए कोनो विकेट तोड़ते पारे नहीं बारू इकोनो मीटर शॉप थे के शबर थे के बाजे बाबा ने बेह बहुल बॉल कोरे चेन आरियन आबजल लड़ाई अभी के तो इमारत थी तो जुकतो थाक बाव मदे रे चैनल थे के आवश्य अपने इस कैजुल करे फिर से आप तरह के तो शोरे शोरे जुकतो होए जेते बार बना बदे शाते इन्शाल्ला जरा एक होने जानों दी जे आज के के कतो रात कोरे से तादर के एक तो जानी रहते चाई आज के चौथे जिते प्रथमे बैट कोरा शिद्धा बड़ा बड़े बहुत हो तबे जो संद्राय थी लेकिन तो आज के दूध बाल थे के एक्ट्रेंड कोरे फेरुद गया चल शास घोरे दूध बाल थे के एक्ट्रेंड कोरे थे लेकिन शास घोरे फेरुद गया चल कोरे चार छोए हाँ के तो पारी नहीं शुरू थे लेकिन तो विकेटर एक ता धक्का दूध केटर जैक ता धौश लेकिन तो उपभोक और उन्हें देखते बात से जॉर्ज मोंशे तेरे आज के तीन बॉल बोके पहले कोई शुद्ध रन कोई शुद्ध कोई विकेट तोलते कोई रन तोलते पारे नहीं खूबी बाजे एक टा होता शो जो लोग इसको उठते दिखें तो कोई शिनास के स्टेफन स्किन जा स्किन आजी स्टेफन स्किन आजी तेरे आज के रन आउट हुए चल सोए बॉल थे के � अबांग स्पोर्ट्स इतने चारी तस्सल का जिन्हें दो आज के अवश्य ही मैचर मोमेंटम सेंस करार एक मात्र कारी कोर्ट चिलेन छह चारी तस्सल का तेरी तेरो बाल थे के कुत्री स्ट्रांडर एक ता जो इनिंग्स खेले चिलेन जैकने तीन ता छोए दो ता चार हार किए चिलेन तेरे अबांग दूसरो आठ त्रिशिस ट्राइक रिटे दूसरो आठ त्रिश मोहम्मद दबी के आज के मार्चे नाम रखा है तार पड़ी मोहम्मद दबी तेरी किंतु एक टबल बोके बल करे प्रथम बॉल ही कैच आउट हुए फिर एक ये चिलें अब उसे कैसे तेरी के एक बॉल थे के शुद्ध रन करे चिलें काई स्मिथ के नाम रखा है तेरी दूसरा बॉल आ थे के शुद्ध रन करे वही मोहम्मद नबीर रास्ता ही धोरे चिल मोहम्मद नाबी जब अभी आउट होएगा लेकिन तीनों के दाउट होएगा ऐसे क्या चाउट हुए शुद्ध रन चिलो दो जोन बैट्समैन ने दी बिपादे पोरे जाए अबुशो अबुशो ही बिपादे पोरे जाए सेम आरबी तार पोरे हम रज़े तो देखते बात ही जाए भालू के रज़े पक्ष अब आरियन आबजल खान दो जोन के दो पुटपुटी भावे एक � अमरा देखते पेशी जे, अमरा देखते पेश पेशी जे आज के किन्तु भालू कर रहा जब पाक्षा इम्पैक्ट खेलवार ही चबे माथे प्रोबेश कोरे चिलो, अब अगे इम्पैक्ट प्लेयर ही चबे तेरी माथे प्रोबेश कोरे, तेरी किन्तु छोए टा बॉल थे के पौधरो टा रन शंकर हो कोरे चिलो, छोए बॉल थे के पौधरो रन शंकर हो कोरे जरा चिलेन तारा बोलर ब्रा सैम आरबी डॉलर बोलर जरा चिलेन तारा के दास के रन दिए चिलेन अब रा देखते पहची आ शेठा सात टा एक्स्ट्रा रन प्रथम विकेटर पातों दो ही रने दूसरे विकेटर पातों छह ही रने तो अकुन एक दशमिक पांच ओवर चल चिलो तृतीय विकेटर पातों छाताश रने शेखत्रे किंतु चौथ पंचो भी किटर चौथ पातों छाता श्राने मोहम्मद नबी चार दशमी के चारों पर शमाए सौई नंबर विकेट छाता श्राने काई स्मिथ शिक्षत्रे पांचों पर शमाए और था छाता श्राने तृतीयों तो विकेट छाता श्राने 
চতুর্থ উইকেট সাতাশ রানে পঞ্চম উইকেট সাতাশ রানে ছয় নম্বর উইকেট চারটা উইকেট হারায় এক রানেই ওই সাতাশ রানে যে কারণে খুবই ব্যাকফুটে অবস্থানে চলে গেছিল অর্থাৎ সাতাশ রানে কিন্তু তাদের ছয়টা উইকেট ছিল সেই রানটা শেষ পর্যায়ে সাতানব্বই এসে থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছিয়াত্তর রান করেছিল ছিয়াত্তর রানে কিন্তু সপ্তম উইকেটের পতন চারিত আসলাঙ্কা তারপরে আর কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি জেসন হোল্ডার আজকে দুই ওভার বল করেছেন আট রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন তিনি চার ইকোনমিতে বল করেছেন আজকে জেসন হোল্ডার কারিম জারাদ আজকে দুই ওভার বল করেছেন পনেরো রান দিয়ে দুইটা উইকেট তুলেছেন তিনি সাত দশমিক পাঁচ শূন্য ইকোনমিতে বল করেছেন কারিম জারাদ কাইজ আহমেদ তিনি আজকে এক ওভার বল করেছেন তেরো রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন অবশ্যই তাকে আর বোলিংয়ে আনা হয়নি মহির আলি ছিলেন শ্যাম আর্মি দলের ক্যাপ্টেন এবং মহির আলি আজকে বল হাতে দুই ওভার বল করে একটা মেইডেন ওভার বল করেছেন সতেরো রান খরচ করে এক দুইটা উইকেট তুলেছেন তিনি একটা মেইডেন ওভার খরচ করেছেন এবং আর এক ওভারে সেটা পুষিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ দ্বিতীয় ওভারে যিনি যখন বল করতে আসেন তিনি কিন্তু সতেরো রান দিয়েছিলেন আট দশমিক পাঁচ শূন্য উইকেট উপিতে বল করেছেন মহির আলি পিটার হার্ট যুগলু আজকে এক ওভার বল করেছেন নয়টা রান খরচ করেছেন তিনি কোনো উইকেট তুলতে পারেননি নয় ইকোনো উপিতে বল করেছেন একটা ওভার সালমান এরশাদ তিনি আজকে এক দশমিক চার ওভার বল করেছেন তিনি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঁচিশ রান খরচ করে একটা উইকেট তুলেছেন অর্থাৎ তিনি কিন্তু মোটামুটি ব্যয়বহুল বল করেছেন আজকে চলুন এই মুহূর্তে জবাবে সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কেমন ছিল তাদের ব্যাটিং পারফরমেন্স সেটা একটু আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছে সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে স্যাম আর্মি দলের ওপেনিংয়ে যে দুজন মাঠে প্রবেশ করেছিলেন সাতানব্বই রানের টার্গেটে ওপেনিংয়ে ছিলেন আন্ড্রেইস তিনি কিন্তু ২৬ বল থেকে তেতাল্লিশ রানের একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন ধৈর্যশীল ইনিংস খেলেছেন যেখানে তিনি দুইটা ছয় তিনটা চার আজকে হাঁকিয়েছেন একশো পঁয়ষট্টি স্ট্রাইক টেটে ব্যাট করেছেন এই ব্যাটসম্যান তার সাথে ফাব ডুফ্লেসিস নিজেকে দারুণভাবে শুরুর দিকে মেলে ধরতে পারছিলেন না তারপরে কিন্তু দারুণভাবে তিনি কিন্তু নিজেকে মিলে ধরেন এবং তিনি কিন্তু পরপর দুই তিনটা ছক্কা হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ষোলো বল থেকে একত্রিশ রানের একটা ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন যেখানে একটা চার তিনটা ছয়ের বার ছিল ফাব ডুফ্লেসিসের ব্যাট থেকে এবং সেখানে কিন্তু একশো তেষট্টি একশো তিরানব্বই স্ট্রাইক টেটে ব্যাট করেছেন ফাব ডুপ্লেসিস মহিন আলী দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি আজকে ব্যাট হাতে তেমন কিছুই করতে পারেননি ব্যাট হাতে তিনি ছয়টা বল মোকাবেলা করে মাত্র আটটা রান সংগ্রহ করেই কিন্তু ফিরে গেছেন একটা চারের বার তিনি আজকে ব্যাট হাতে মারতে সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন স্যাম আর্মি দলের ক্যাপ্টেন মহিন আলী নাজিবুল্লাহ জেদ্রান আজকে এগারোটা বল মোকাবেলা করেছেন এবং সেখান থেকে তিনি তেরো রান করেছিলেন তারপরে কিন্তু তিনি আর খুব একটা রান করতে পারেননি একশো আঠারো স্ট্রাইক রেটে একটা ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন নাজিবুল্লাহ জাদ্রান আমরা কিন্তু সেটি দেখতে পেয়েছি এবং শেষ পর্যায়ে আমরা যেটা দেখতে পেলাম কারিম জানাত তিনি কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল এবং যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারিম জানাত তিনি কিন্তু এক বল থেকে শূন্য রান করেছেন তিনি মোটামুটিভাবে কোনো রান কিন্তু মানে বল কিন্তু ফেস করার সুযোগ পা দেয় আজকে প্রথম আর আজকে চারটা এক্সট্রা রান দিয়েছে চারটা এক্সট্রা রান দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে আর চেন্নাই ব্রেপসের খেলোয়াড়েরা যার ফলশ্রুতিতে নিরানব্বই রান হয় তিন উইকেটের বিডিবার প্রথম উইকেটের পতন উনষাট রানে ফাব ডুপ্লেসিস আউট হয়ে যান তিনি এবং পাঁচ দশমিক চার ওভারের সময় দ্বিতীয় উইকেটের পতন আটষট্টি রানে মহিন আলী সপ্তম ওভারের সময় তিনি আউট হয়ে যান এবং সর্বশেষ যে উইকেট পরে সেটা হচ্ছে নব্বই রানে তৃতীয় উইকেট এবং সেক্ষেত্রে অ্যান্ড্রিস তিনি কিন্তু আউট হয়ে যান আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বধুরা এক্ষেত্রে এই মুহূর্তে জানিয়ে দেবো যে বল হাতে কেমন করেছিল আজকে বল হাতে কেমন করেছিল আজকে অবশ্যই চেন্নাই ব্রেপসের বোলাররা স্যাম কুক তিনি আজকেও মোটামুটি দুই ওভার বল করেছেন ১৯ রান দিয়ে কোনো উইকেট তুলতে পারেননি নয় দশমিক পাঁচ শূন্য ইকোনমিতে বল করেছেন আজকে স্যাম কোক জোনা আইচ সিদ্দিক দুই ওভারে আঠারো রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন তিনি মোটামুটি ভালো বল করেছেন সেক্ষেত্রে নয় ইকোনমিতে বল করেছেন আজকে জোনা আইচ সিদ্দিক অমিত ব্যাখ্যায় আজকে এক দশমিক পাঁচ ওভার বল করেছেন সতেরো রান দিয়ে তিনি কোনো উইকেট তুলতে পারেননি অমিত ব্যাখ্যায় আজকে নয় দশমিক তিন শূন্য ইকোনমিতে বল করেছেন অন্যদিকে আরিয়ান আফজাল খানের কথা বলবো আরিয়ান আফজাল খান তিনি আজকে দুই ওভার বল করেছেন চব্বিশ রান দিয়ে কোনো উইকেট তুলতে পারেননি বারো ইকোনমিতে সব থেকে সবার থেকে বাজে বা মানে ব্যয়বহুল বল করেছেন আরিয়ান আফজাল খান 
মোহাম্মদ নবী দুই ওভার বল করেছেন 19 রান খরচ করে একটা উইকেট তুলেছেন তিনি সেটিকে তো আমরা দেখতে পেলাম বন্ধুরা এখনো যারা যুক্ত আছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে ক্লিক করে দিই তাদেরকে অনুরোধ করছি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য আর 10টা বেজে 25 মিনিট আমাদের চ্যানেলে কিন্তু স্কেডিউল করা রয়েছে অবশ্যই অবশ্যই বাংলা টাইগার্স বনাম ডিক্কান গ্ল্যাডিয়েটরসের দুর্দান্ত টি10 এর একটা অসাধারণ লড়াই হবে কিন্তু এই ম্যাচটিতে আমি কিন্তু ওই ম্যাচটিতে যুক্ত থাকবো আমাদের এই চ্যানেল থেকেই অবশ্যই আমরা স্কেডিউল করে ফেলেছি আপনারা কিন্তু সরাসরি যুক্ত হয়ে যেতে পারবেন আমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ যারা এখনো জানেননি যে আজকে কে কত রান করেছে তাদেরকে একটু জানিয়ে দিতে চাই আজকে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন চেন্নাই ব্রেভস এবং সেক্ষেত্রে তারা টসে জিতে ওপেনিংয়ে যে দুজনকে নামিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু জেসন রয় এবং কবে হেল্প ছিলেন বরাবরের মতো তবে জসন রয় তিনি কিন্তু আজকে দুই বল থেকে এক রান করে ফেরত গেছেন শ্বাসঘরে দুই বল থেকে এক রান করে তিনি শ্বাসঘরে ফেরত গেছেন কোনো চার ছয় হাঁকাতে পারেননি শুরুতেই কিন্তু উইকেটের একটা ধাক্কা দুই উইকেটের যে একটা ধস সেটা কিন্তু উপভোগ করতে হয়েছে সেটা কিন্তু মানে সহ্য করতে হয়েছে অবশ্যই চেন্নাই ব্রেভসকে তার সাথে অবধি গেছিলেন কবে হেল্প তিনি কিন্তু ষোলো বল মোকাবেলা করে বিশ রান করেছিলেন তিনি একটা ছয় একটা চার হাঁকিয়েছিলেন একশো পঁচিশ স্ট্রাইক তিনি ব্যাট করেছেন আজকে অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি জর্জ মুনসে তিনি আজকে তিন বল মোকাবেলা করে শূন্য রান করেছেন কোনো উইকেট তুলতে কোনো রান তুলতে পারেননি খুবই বাজে একটা হতাশাজনক স্কোর তিনি কিন্তু করেছেন আজকে স্টেফেন স্কিন স্কিনাজি স্টেফেন স্কিনাজি তিনি আজকে রান আউট হয়েছেন ছয় বল থেকে চার রান করেছিলেন তিনি তিনিও কিন্তু তার ইনিংসটাকে টি টেনের মতো করে রূপ দিতে পারেননি তিনি তার ইনিংসটাকে ভালো খেলতে পারেননি তিনি এবং পরবর্তীতে চরিতা স্লাঙ্কা যিনি আজকে অবশ্যই ম্যাচের মোমেন্টাম চেঞ্জ করার একমাত্র কারিগর ছিলেন সেই চরিতা স্লাঙ্কা তিনি তেরো বল থেকে একত্রিশ রানের একটা ঝো ইনিংস খেলেছিলেন যেখানে তিনটা ছয় দুইটা চার হাঁকিয়েছিলেন তিনি এবং দুইশো আটত্রিশ স্ট্রাইক রেটে দুইশো আটত্রিশ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছিলেন এই শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যান তিনি অবশ্যই চেন্নাই ব্রেভসের ক্যাপ্টেন তিনি মোহাম্মদ নাবিকে আজকে মাঠে নামানো হয় তারপরেই মোহাম্মদ নাবি তিনি কিন্তু একটা বল মোকাবেলা করে প্রথম বলেই ক্যাচ আউট হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু এক বল থেকে শূন্য রান করেছেন কাই স্মিথকে নামানো হয় তিনি দুইটা বল থেকে শূন্য রান করে ওই মোহাম্মদ নাবির রাস্তায় ধরেছিলেন মোহাম্মদ নাবি যেভাবে আউট হয়ে গেলেন তিনিও কিন্তু আউট হয়ে গেছেন ক্যাচ আউট হয়ে শূন্য রান ছিল দুইজন ব্যাটসম্যানেরই বিপদে পড়ে যায় অবশ্যই অবশ্যই বিপদে পড়ে যায় শ্যাম আরবি তারপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ভালুকার রাজাপাকসে এবং আরিয়ান আফজাল খান দুজন কিন্তু মোটামুটিভাবে একটা পার্টনারশিপ তৈরি করে যেখানে এগারো বল থেকে উনিশ রানে ব্যাট করেছিল আরিয়ান আফজাল খান যেখানে তিনটা চারের বার কিন্তু ছিল আরিয়ান আফজাল খানের আজকে এই ইনিংসে এবং আমরা আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আজকে কিন্তু ভালুকার রাজাপাকসে ইম্প্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে প্রবেশ করেছিল এবং ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে তিনি মাঠে প্রবেশ করে তিনি কিন্তু ছয়টা বলের থেকে পনেরোটা রান সংগ্রহ করেছিল ছয় বল থেকে পনেরো রান সংগ্রহ করে তিনি একটা চার একটা ছয় হাঁকিয়েছিলেন সাতটা এক্সট্রা রান আজকে দিয়েছিল অবশ্যই শ্যাম আরবির দলের যারা ছিলেন তারা বোলাররা শ্যাম আরবি দলের বোলার যারা ছিলেন তারা কিন্তু আজকে রান দিয়েছিলেন আমরা দেখতে পেয়েছি সেটা সাতটা এক্সট্রা রান প্রথম উইকেটের পতন দুই রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন ছয় রানে তখন এক দশমিক পাঁচ ওভার চলছিল তৃতীয় উইকেটের পতন সাতাশ রানে সেক্ষেত্রে কিন্তু চতুর্থ ওভারে খেলা চলছিল পঞ্চ এবং চতুর্থ উইকেটের পতন সাতাশ রানে স্টেফান ইসকানজি চার দশমিক তিন ওভারের সময় পঞ্চম উইকেটের পতন সাতাশ রানে মোহাম্মদ নাবি চার দশমিক চার ওভারের সময় ছয় নম্বর উইকেট সাতাশ রানে কাই স্মিথ সেক্ষেত্রে পাঁচ ওভারের সময় অর্থাৎ সাতাশ রানে তৃতীয়তম উইকেট সাতাশ রানে চতুর্থ উইকেট সাতাশ রানে পঞ্চম উইকেট সাতাশ রানে ছয় নম্বর উইকেট চারটা উইকেট হারায় এক রানেই ওই সাতাশ রানে যে কারণে খুবই ব্যাকফুটে অবস্থানে চলে গেছিল অর্থাৎ সাতাশ রানে কিন্তু তাদের ছয়টা উইকেট ছিল সেই রানটা শেষ পর্যায়ে সাতানব্বই এসে থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছিয়াত্তর রান করেছিল ছিয়াত্তর রানে কিন্তু সপ্তম উইকেটের পতন চারিত আসলাঙ্কা তারপরে আর কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি জেসন হোল্ডার আজকে দুই ওভার বল করেছেন আট রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন তিনি চার ইকোনমিতে বল করেছেন আজকে জেসন হোল্ডার কারিম জানাত আজকে দুই ওভার বল করেছেন পনেরো রান দিয়ে দুইটা উইকেট তুলেছেন তিনি সাত দশমিক পাঁচ শূন্য ইকোনমিতে বল করেছেন কারিম জানাত কাইজ আহমেদ তিনি আজকে এক ওভার বল করেছেন তেরো রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন অবশ্যই তাকে আর বোলিংয়ে আনা হয়নি 
মহির আলী ছিলেন স্যাম আরবি দলের ক্যাপ্টেন এবং মহির আলী আজকে বল হাতে দুই ওভার বল করে একটা মেইদের ওভার বল করেছেন সতেরো রান খরচ করে এক দুইটা উইকেট তুলেছেন তিনি একটা মেইদের ওভার খরচ করেছেন এবং আর এক ওভারে সেটা পুষিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ দ্বিতীয় ওভারে যিনি যখন বল করতে আসেন তিনি কিন্তু সতেরো রান দিয়েছিলেন আট দশমিক পাঁচশো নৈকে দুপিতে বল করেছেন মহিদ আলী পিটার হার যুগলু আজকে এক ওভার বল করেছেন নয়টা রান খরচ করেছেন তিনি কোনো উইকেট তুলতে পারেননি নয় ইকো দুপিতে বল করেছেন একটা ওভার সালমান এরশাদ তিনি আজকে এক দশমিক চার ওভার বল করেছেন তিনি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঁচিশ রান খরচ করে একটা উইকেট তুলেছেন অর্থাৎ তিনি কিন্তু মোটামুটি ব্যয়বহুল বল করেছেন আজকে চলুন এই মুহূর্তে জবাবে সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কেমন ছিল তাদের ব্যাটিং পারফরমেন্স সেটা একটু আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছে সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে স্যাম আর্মি দলের ওপেনিংয়ে যে দুজন মাঠে প্রবেশ করেছিলেন সাতানব্বই রানের টার্গেটে ওপেনিংয়ে ছিলেন আন্ড্রেইস তিনি কিন্তু ২৬ বল থেকে তেতাল্লিশ রানের একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন ধৈর্যশীল ইনিংস খেলেছেন যেখানে তিনি দুইটা ছয় তিনটা চার আজকে হাঁকিয়েছেন একশো পঁয়ষট্টি স্ট্রাইক টেটে ব্যাট করেছেন এই ব্যাটসম্যান তার সাথে ফাব ডুফ্লেসিস নিজেকে দারুণভাবে শুরুর দিকে মেলে ধরতে পারছিলেন না তারপরে কিন্তু দারুণভাবে তিনি কিন্তু নিজেকে মিলে ধরেন এবং তিনি কিন্তু পরপর দুই তিনটা ছক্কা হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ষোলো বল থেকে একত্রিশ রানের একটা ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন যেখানে একটা চার তিনটা ছয়ের বার ছিল ফাব ডুফ্লেসিসের ব্যাট থেকে এবং সেখানে কিন্তু একশো তেষট্টি একশো তিরানব্বই স্ট্রাইক টেটে ব্যাট করেছেন ফাবডো প্লেসিস মহিন আলী দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি আজকে ব্যাট হাতে তেমন কিছুই করতে পারেননি ব্যাট হাতে তিনি ছয়টা বল মোকাবেলা করে মাত্র আটটা রান সংগ্রহ করেই কিন্তু ফিরে গেছেন একটা চারের মার তিনি আজকে ব্যাট হাতে মারতে সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন স্যাম আর্মি দলের ক্যাপ্টেন মহিন আলী নাজিবুল্লাহ জেদ্রান আজকে এগারোটা বল মোকাবেলা করেছেন এবং সেখান থেকে তিনি তেরো রান করেছিলেন তারপরে কিন্তু তিনি আর খুব একটা রান করতে পারেননি একশো আঠারো স্ট্রাইক রেটে একটা ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন নাজিবুল্লাহ জাদ্রান আমরা কিন্তু সেটি দেখতে পেয়েছি এবং শেষ পর্যায়ে আমরা যেটা দেখতে পেলাম কারিম জানাত তিনি কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল এবং যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারিম জানাত তিনি কিন্তু এক বল থেকে শূন্য রান করেছেন তিনি মোটামুটিভাবে কোনো রান কিন্তু মানে বল কিন্তু ফেস করার সুযোগ পা দেয় আজকে প্রথম আর আজকে চারটা এক্সট্রা রান দিয়েছে চারটা এক্সট্রা রান দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে চেন্নাই ব্রেপসের খেলোয়াড়েরা যার ফলশ্রুতিতে নিরানব্বই রান হয় তিন উইকেটের বিনিময় প্রথম উইকেটের পতন উনষাট রানে ফাব ডু প্লেসিস আউট হয়ে যান তিনি এবং পাঁচ দশমিক চার ওভারের সময় দ্বিতীয় উইকেটের পতন আটষট্টি রানে মহিন আলী সপ্তম ওভারের সময় তিনি আউট হয়ে যান এবং সর্বশেষ যা উইকেট পরে সেটা হচ্ছে নব্বই রানে তৃতীয় উইকেট এবং সেক্ষেত্রে অ্যান্ড্রিজ তিনি কিন্তু আউট হয়ে যান আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বধুরা এক্ষেত্রে এই মুহূর্তে জানিয়ে দেবো যে বল হাতে কেমন করেছিল আজকে বল হাতে কেমন করেছিল আজকে অবশ্যই চেন্নাই ব্রেপসের বোলাররা স্যাম কুক তিনি আজকেও মোটামুটি দুই ওভার বল করেছেন ১৯ রান দিয়ে কোনো উইকেট তুলতে পারেননি নয় দশমিক পাঁচ শূন্য ইকোনমিতে বল করেছেন আজকে স্যাম কোক জোনা আইসের দিক দুই ওভারে আঠারো রান দিয়ে একটা উইকেট তুলেছেন তিনি মোটামুটি ভালো বল করেছেন সেক্ষেত্রে নয় ইকোনমিতে বল করেছেন আজকে জোনা আইসের দিক অমিত ব্যাখ্যায় আজকে এক দশমিক পাঁচ ওভার বল করেছেন সতেরো রান দিয়ে তিনি কোনো উইকেট তুলতে পারেননি অমিত ব্যাখ্যায় আজকে নয় দশমিক তিন শূন্য ইকোনমিতে বল করেছেন অন্যদিকে আরিয়ান আফজাল খানের কথা বলবো আরিয়ান আফজাল বন্ধুরা ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে কিন্তু বাংলা টাইগার্সের ম্যাচে কিন্তু আমরা আপনাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম বাংলা টাইগার্সের ম্যাচে এই মুহূর্তে আমরা যুক্ত হয়ে যাব নতুন একটা স্ট্রিমে বাংলা টাইগার্সের ম্যাচে ইতিমধ্যেই টচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং যেখানে বাংলা টাইগার্স আজকে টচে হেরে ব্যাট করবেন তারা দুটা দলের একা দশটা আমরা এখনই জানিয়ে দিব আপনাদেরকে আর দুই মিনিটের মধ্যে আমরা যুক্ত হয়ে যাচ্ছি আপনারা এই স্ট্রিমটা কেটে দেব এখনই কিন্তু আমাদের স্ট্রিম আমাদের চ্যানেল থেকে আর একটা স্ট্রিম শুরু হবে আপনারা চাইলে আমাদের সাথে ওই স্ট্রিমটাতে যুক্ত হতে পারবেন এই মুহূর্তে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সকল ক্রিকেট পাগল বন্ধুদেরকে আপনারা এখনই কিন্তু আমাদের এই চ্যানেল থেকে আর একটা নতুন স্ট্রিম পেতে যাচ্ছেন ইনশা আল্লাহ যারা যারা যুক্ত ছিলেন সবাইকেই ধন্যবাদ আপাতত আজকের এই ম্যাচটি কিন্তু এখানেই সমাপ্তি 